Najua liliko linachomoza katika kipindi ambacho kijana Edmond alikuwa akiamka kutoka kitandani kwake. Mwanga wa jua ambao ulikuwa ukipenya ndani kupitia dirishani ndio ambao ulikuwa umemshtua kutoka usingizini huyu kijana. Akamka na kesha kukaa kitandani. Huku macho yake yakiapeleka katika saa ya ukutani ilikuwa ni majira ya saa moja na robo za asubuhi. Edmond akainuka na kuanza kujiangalia kwenye kioo kilichokuwa chumbani mule. Alijiona kuwa vile vile pasipokuwa na mabadiliko yoyote yale. Uso wake bado ulikuwa ukionekana kutokuwa na furaha hata kidogo. Akachukua taulo alilolitundika katika msumali mlangoni na kisha kulivaa. Akachukua mswaki wake ambao alikuwa ameweka dirishani. Akachota maji kwenye ndoo ndogo iliyokuwa mo hapo chumbani na kisha kaanza kuelekea bafuni kupiga mswaki. Baba mwenye nyumba wake mzee Hamadi alionekana kukasirika mno. Hakuonekana kumpenda kabisa kijana Edmund. Kila siku alikuwa akimchukia kupita kiasi. Ucheleweshaji wa ulipaji wa kodi ndani ya nyumba yake ndio ambao uliomfanya kumchukia kijana Edmund kupita kawaida. Kwake Edmund alionekana huwa msumbufu sana ambaye hakulipa kodi katika muda mwafaka. Japokuwa Edmund alikuwa amemwahidi kumlipa fedha zake ndani ya wiki inayofuatia. Lakini mzee Hamadi hakuonekana kuridhika kabisa. Alizihitaji fedha zake zaidi ya kitu chochote kutoka kwa kijana Edmund. Mzee Hamadi hakuyatoa macho yake kwa Edmund. Alikuwa akimwangalia mpaka pale ambapo akapotea machoni mwake mara baada ya kuingia bafuni. Hii jitu mingine na kera sana. Yaani akinilipa huko kodi yangu sitaki tena endele kukaa hapa ndani ya nyumba yangu. Wapangaji gani wasumbufu hao? Kwa nini lazimishwa vijana kuja mjini? Si mkekaa huko kwa mashambani mlime? Ah. Mimi nataka kodi yangu bana. Mzee Hamadi alijisemea huko akipiga hatua kuelekea chumbani kwake. Huyu alikuwa ni kijana mwenye sura ya upole ambaye alikuwa ni mkimya kupita kawaida. Edmundi zilikana. Edmundi alikuwa ni kijana masikini, hakuwa na fedha za kutosha kabisa kutokana na maisha yake kutegemea kazi ndogo ndogo ambazo alikuwa kizifanya hasa sokoni tandale. Kila siku Edmundi alikuwa ni mtu kwa mka asubuhi kuelekea sokoni tandale. Ambapo huko alikuwa akipata nafasi ya kubeba magunia ya nafaka mbalimbali ambayo ilikuwa yakiletwa sokoni kwa magari makubwa kubebea mizigo. Sokoni huko ndipo ambapo alipokuwa kibeba magunia hayo na kupata kiasi cha fedha ambacho kilikuwa kikiaendesha maisha yake kila siku. Kwa wakati huo, alikuwa kishi peke yake Edmund. Wazazi wake walikuisha fariki na wala hakuwa na ndugu yoyote katika jiji la Dar es Salaam. Kila siku alikuwa kijitahidi sana kupigana na maisha magumu ambayo yalikuwa yakimkabili maisha ni mwake, Edmund. Alitamani sana kupata mafanikio ambayo yangemwezesha kukaa chini na kula chakula kizuri kama ambavyo watu wengi walivyokuwa wanakifanya. Fedha kwake ikaonekana kupotea. Tangu kuzaliwa kwake hakuwahi kushika hata kiasi cha shilingi laki mbili na kujivunia kwamba fedha ile ilikuwa ya kwake. Maisha kwake yakaonekana kuwa kama jehanam. Alijua fika kwamba ili kujiondoa katika maisha hayo magumu ilimpasa kupigana kwa nguvu zake zote. Kila siku Edmund alikuwa akiendelea kupigana na maisha magumu. Lakini hali wala haikuonekana kubadilika. Hapo ndipo alipouona ubaya wa kuwa masikini. Hapo ndipo alipoanza kuuchukia umasikini ambao ulionekana kumshusha thamani kwa kiasi kikubwa mno. Kila alipokuwa akipita alijiona kutokuthaminiwa kabisa. Alitamani kuwa na maisha mazuri ambayo ingejumuisha kuwa na nyumba yake yeye mwenyewe, gari lake yeye mwenyewe na hata kuwa na mwanamke mzuri ambaye angeweza kutengeneza familia pamoja naye. Kila kitu ambacho alikuwa akikihitaji kikaonekana kuwa kama ndoto kukipata. Alimona Mungu amemtenga kila siku la zake zilikuwa kwa Mungu kwa kumuumba katika dunia hii ambayo ilijaa mateso makali mno. Pamoja kuwa na maisha hayo yote lakini kamwe Edmond 
hakutaka kukata tamaa kabisa. Kila siku aliendelea kupigana japokuwa hakuonekana kuushinda umaskini. Sokoni tandale ambapo ndipo alipokuwa akifanya kazi ya kubeba magunia na hapo kukaonekana kuwa na tabu. Mara kwa mara ugomvi ulikuwa ukitokea hasa katika kipindi ambacho magari yalikuwa yakifika katika soko hilo. Kila mbebaji alikuwa akitaka kubeba mizigo ambayo ilikuwa ikishushwa katika magari hayo. Kila siku maisha yalionekana kuwa magumu na ilizidi kuwa magumu zaidi na zaidi. Alipokuwa kirudi nyumbani usiku na kulala, Edmund mwili wake ulikuwa kichoka kupita kawaida. Kiasi cha fedha ambacho alikuwa kikipata alikuwa kikigawa sehemu mbili tu. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kwa ajili ya chakula na sehemu nyingine ni kwa ajili ya kodi. Hakuona haja ya kununua nguo nyingi. Angezivalia wapi? Wakati gani? Na wakati alikuwa kiondoka asubuhi na kurudi usiku tena akiwa ametoka kubeba magunia ambayo ilikuwa ikimchosha kupita kawaida. Asilimia kubwa ya maisha yake kwa siku alikuwa akitumia kwa sokoni tandale ambapo alikuwa akiendelea kufanya kazi zake kama kawaida. Elimu yake ya kidato cha nne haikonekana kumsaidia hata mara moja. Alijaribu kutafuta kazi sehemu mbalimbali lakini wala hakufanikiwa. Kazi nyingi ambazo zilikuwa zikitangazwa zilikuwa zikichukuliwa na ndugu na wafanyakazi wa kampuni au ofisi usika. Katika maisha yake alijiona kuwa mtu mwenye bahati mbaya sana ambaye wala hakuwa na bahati yoyote ile. Utanibebea kwa shilingi ngapi? Hapa mpaka mtogole kule. Mwanamke mmoja alimuliza Edmond huku gunia la mchele likiwa mbele yake. Ah. Elfu saba tu dadangu. Mm. Hmm. Mbona nyingi hivyo? Ah, dada suno na mzigo wenye mama jinsi ulivyo. Kilo moja hiyo jue. Hmm. Hata kama kijana wangu. Hiyo ni fedha nyingi sana. Ah. Sa, so, uona shingapi mamangu? Mimi na 1500. Eh. Sawa, so, acha nikubebe. Edmond alimwambia mwanamke yule na kisha kuita marafiki zake ambao walimsaidia kumtuisha mzigo ule na safari ya kuelekea mtao kwa mtogole kaanza. Mzigo ule ulikuwa ni mzito sana. Mwendo wa Edmond ulikuwa ni wa haraka kwani aliamini ya kwamba singeweza kuchoka haraka kutokana na mwendo wa Edmund kwa haraka haraka mwanamke yule alikuwa mbele huku akikimbia kimbia kutoka pale sokoni tandale mpaka katika nyumba hiyo ambayo alitakiwa kwenda kuufikisha mzigo huo walitumia kama dakika kumi, wakafika na kuingizwa ndani Edmund alikuwa kihema kwa nguvu sana kana kwamba alikuwa ametoka kukimbia mbio ndefu Aliomba maji na kuletewa na kijana ambaye wa yule mwanamke. Alipomaliza kunywa maji Edmund alianza kulivuta gunia lile la mchele mpaka sehemu usika na kisha kaaga. Hayo ndio ya iliyokuwa maisha yake ya kila siku. Kubeba mizigo mikubwa kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Alionekana kuyazoea japo hakuwa kiapenda kabisa maisha yale. Siku ile ndo ikawa mwanzo wa mazoea kati yake na mwanamke yule ambaye alijitambulisha kama mama Huseni. Japokuwa alikuwa akipenda sana kuitwa Bi Husna. Mara kwa mara Bi Husna alipokuwa na mzigo ambao ulikuwa unahitaji mbebaji. Alikuwa akimtafuta Edmund. Edmund ambaye alikuwa akiubeba mzigo huo. Ukaribu huo ukaanza kuwa wao karibu zaidi. Edmund alianza kumuona Bi Husna kuwa kama mama yake wa kumzaa huku bi Husna akimwona Edmund ya kuwa kama mtoto wake aliyetoka tumboni mwake. Siku ziliendelea kukatika. Wiki zikaendelea kusogea. Huko nako miezi iliendelea kusogea. Bi Husna akaonekana kuvutiwa na ufanyaji wa kazi wa kijana Edmund jambo ambalo alimfanya atamani sana kukana chini na kuongea naye juu ya jambo moja. Kila siku alipokuwa akitaka kumwambia Edmund Aliona kwamba huo haukuwa muda sahihi wa kufanya hivyo. Alijiona kuhitaji kuvuta subira kidogo. 
Siku ambayo alipanga kumwambia juu ya jambo hilo ilifika bwana. Alichokifanya ni kumuita Edmund na kisha kuka naye Sebleni. Muda wote macho yake ilikuwa kimwangalia Edmund kana kwamba alikuwa kimchunguza au alikuwa kitafuta mapangufu fulani katika mwili wa Edmund. Umekula mwanangu? Ndio. Umeshiba? Ndio. Sawa. Bi Husna alitikia na kisha kwanza kumwangalia Edmund usoni. Hautakiwi kuishi maisha hayo Edmund. Unahitaji kuwa na maisha bora zaidi ya hapo. Kuna kitu nimefikiria juu yako. Bi Husna alimwambia Edmund ambaye akajiweka vizuri pale kwenye kochi. Kitu gani? Kukutafutia kazi. Kazi ambayo inaweza kuyasaidia maisha yako na kuyaweka kwenye unafu. Sawa. Nitashukuru sana. Elimu ya sekondari si unayo kama ulivyoniambia. Ndio ninayo. Basi sawa. Nitajaribu kuongea na mdogo wangu na nitakwambia nasemaje juu ya hilo. Bi Husna alimwambia Edmund Tangu mwaka huo uanze siku hiyo ndio ambayo ilionekana kuwa furaha kuliko siku zote. Kitana kumpa faraja sana kijana Edmund. Njia nzima alikuwa akifikiria kuhusiana na kazi ambayo alikuwa akienda kutafutiwa. Edmund alimuomba sana Mungu kwamba iwe kazi bora ambayo ingebadilisha maisha yake na kumfanya kuishi kama ambavyo alitaka kuishi kila siku. Hakutaka kuendelea kubaki sokoni. Alichokifanya ni kwanza kuelekea nyumbani. Alipofika, aliingia chumbani kwake na kutulia. Edmund alianza kumfikiria Bi Husna. Alionekana kuwa mwanamke ambaye alikuwa na malengo makubwa na maisha yake. Akaona kulikuwa kuna kila sababu za kwanza kumthamini na kumsikiliza mwanamke yule. Siku zilikatika lakini Bi Husna alikuwa kimya. Hakuonekana kabisa machoni mwa Edmund. Kila siku Edmund alikuwa ni mtu wa kuangalia huku na kule sokoni na hata kwenda nyumbani kwake lakini hapo Bi Husna wala kuonekana. Jambo lile lilimfanya Edmund kukosa amani. Furai katoweka moyoni mwake. Edmund akili yake ilianza kufikiria mambo mengine kabisa jambo la kwanza ambalo alikuwa amefikiria kuhusiana na Bi Husna ni kwamba mwanamke yule alikuwa akitaka kujionyesha kwake kwamba alikuwa na uwezo mkubwa kuibadili maisha yake na kuyaweka kama vile ambavyo aliyataka yawe. Kila kitu ambacho alikuwa kikifikiria juu ya Bi Husna kilionekana kuwa ni kitu kibaya. Edmund alionekana kwanza kuutoa uaminifu wake kwa mwanamke yule. Siku zikaendelea kukatika mpaka kufikia siku ambayo Bi Husna akaja tena kuonekana machoni mwake Edmund. Edmund alionekana dhahiri kabisa kukata tamaa. Hakutarajia kama angeweza kumuona tena Bi Husna. Alichokifanya Bi Husna ni kumuita Edmund na kwanza kuongea naye japokuwa mwanamke huyo alionekana kuwa na haraka sana. Edmund, jiandae, kesho saa mbili asubuhi inabidi tuwe sehemu usika. Vaa vizuri. Hakikisha una kopi za cheti chako na kitambulisho cha kupiga kura. Wahi mapema nipitie nyumbani mapema saa. Bi Husna alimwambia Edmund na kuondoka mahali hapo. Edmund hakutaka kuendelea kubaki sokoni tandale. Alichokifanya ni kuondoka mahali hapo na kuelekea nyumbani ambapo aliingia chumbani na kujilaza. Swali la kwanza ambalo lilimjia kichoni mwake Edmund ni juu ya sehemu ambayo angeweza kupata nguo za kuvaa kwa ajili ya kuelekea huko ofisini. Aliyekumbuka maneno ya Bi Husna ambayo yalimtaka kuvaa vizuri. Edmund hakujua ni nguo gani ambazo angezivaa. Hakujua kabisa. Gilbert. Ya. Yeah. Gilbert. Hapo hapo Edmund alisimama na kuanza kutoka nje chumba kile na safari ya kuelekea nyumbani kwa rafiki yake Gilbert ilianza. Lengo la kwenda kwa rafiki yake huyo lilikuwa ni moja tu kuwazima nguo ambazo angezivaa tayari kwa kuanza safari ya kuelekea katika sehemu ambayo aliambiwa aende pamoja na Bihusna. Usiku hakulala Edmund 
alibaki akiangalia mavazi ambayo alikuwa ameyazima kwa rafiki yake Gilbert. Toka azaliwe hakuwahi kuvaa tai. Ila mavazi yale ambayo alikuwa ameyazima yalikuwa yamejumuisha na tai. Hakujua angependeza namna gani siku inayofuata. Asubuhi na mapema aliamka. Akajiandaa na kisha kuelekea nyumbani kwa Bi Husna ambaye akamkuta tayari amekwishajiandaa. Akamsalimia na kisha wote wakaanza kuelekea kituoni ambapo akachukua daladala huku lengo lao likiwa ni kuelekea posta. Safari ilichukua dakika ishirini. Wakasimama nje jengo moja kubwa ambalo lilikuwa na bango kubwa lililoandikwa Photomania Image Effect kwa nje. Wakaanza kuingia ndani ya jengo hilo na kuelekea katika sehemu ya mapokezi. Ah, karimu nimemkuta. Bi Husna alimuuliza dada wa mapokezi mara baada ya salamu. Nani, bosi? Ndio yupo. Msichana yule alijibu na kisha Bi Husna na Edmund kuanza kuelekea ndani ya ofisi ya Karim. Wakakaribishwa vizuri na kutulia katika viti. Wakaanza kuongea mambo tofauti tofauti huku Karim akionekana kuwa mchangamfu muda wote. Edmund alionekana kutokujamini kama alikuwa ndani ya ofisi kubwa na nzuri kama ile hali ambayo ilimfanya Karim kuligundua hilo. Karibu Edmund. Karim alimkaribisha Edmund huku akitoa tabasamu. <sighs> Asante sana. Uh, hii ni kampuni ambayo inajishughulisha sana na upigaji wa picha mbalimbali hasa za wasichana wa rembo na wana mitindo. Tunashughulika pia na upambaji wa harusi, kukodisha mavazi pamoja na mambo mengi tu. Karim alimwambia Edmond kama kumpa taarifa juu ya mahali alipokuwa huku Edmond akitikisa kichwa chake juu na chini. Ah, uh, Edmond. Nilionkea na dadangu na akanieleza kuhusu wewe. Nimefahamu mengi sana kuhusu wewe kupitia dadangu. Usijali hata kidogo Edmond, kazi zipo tena nyingi tu ila inategemea wewe una, unataka kazi gani. Karim alimwambia Edmund huku tabasamu pana likizidi kuonekana usoni mwake. Ah, mimi yoyote tu bosi. Ah. <laughs> Acha utani Edmund. Kuna kazi nyingine hazitakiwi kufanywa na mtu kama wewe hasa uliyefika sekondari. Unaweza kuchagua kati ya kazi hizi hapa na utaniambia ungependa kazi gani. Karim alimwambia Edmund huku akimpa karatasi ilikuwa ni orodha ya kazi tofauti tofauti. Edmund alianza kuiangalia karatasi ile kwa makini sana huku akisoma kazi moja baada nyingine. Muda huo Karim alikuwa akiongea mambo mengine na Bi Husna. Edmund alikuwa kwenye utulivu mkubwa sana na alipomaliza akamrudishia Karim karatasi ile. Uh, namba tatu. Ah? Uh? Sekta ya kufanya usafi. Sawa. So, Karim alimwambia Edmund. Hiyo ndiyo ilikuwa siku ya kwanza kwa Edmund kuingia katika ofisi kubwa na nzuri kama ile. Siku iliyofuata akatakiwa kufika ofisini hapo ambapo makubaliano ya mshahara yakafanyika na kisha kazi kuanza rasmi. Edmund alimo kujituma na kuipenda kazi yake. Bado alionekana kuwa na hasira na umaskini ambao ulikuwa ukimwandama kwa kipindi kirefu sana. Kila siku alikuwa akifika asubuhi na mapema ofisini hapo na kuanza kazi ya usafi mara moja. Edmund akaanza kuonekana kuwa kivutio. Ufanyaji wake wa kazi ukaonekana kumfurahisha kila mfanyakazi wa ofisi ile ambaye alikuwa akimwangalia. <sighs> yani ninachokitaka ni kupigana na huu maskini tu kufagia vyo sio tatizo. Ninachotaka ni kupata changu tu mwisho wa mwezi. Edmund alikuwa akijisemea mara kwa mara alipokuwa kiingia chooni kufanya usafi. Kampuni ya upigaji picha ya Photomania Image Effect ilikuwa ni kampuni kubwa ambayo ilikuwa imejipatia umaarufu mkubwa kuliko makampuni yote ambayo ilikuwa ikifanya kazi za upigaji picha nchini Tanzania. 
kila siku watu mbalimbali walikuwa wakija ndani ya kampuni hiyo na kisha kupiga picha ambazo zilikuwa zikionekana kuwa na ubora wa hali ya juu kamati ya urembo ya nchini Tanzania ilingia mkataba na kampuni hiyo kwa ajili ya upigaji picha kwa warembo ambao walikuwa wakiingia katika kinyanganyiro kila mwaka picha nzuri ambazo zilikuwa katika viwango vya hali ya juu ndizo ambazo ziliwafanya watu wengi kumiminika ndani ya kampuni hiyo kwa ajili ya upigaji wa picha vile vile kampuni hiyo ilikuwa inajishughulisha na ukodishaji wa nguo za maharusi suti pamoja na mashela ambayo ilikuwa ikipatikana humo yalikuwa ikiwavutia watu wengi kiasi ambacho mara kwa mara kamati nyingi za harusi zilikuwa zikiweka oda maalum katika kampuni hiyo kampuni hiyo wala haikuishia hapo bado ilikuwa ikiendelea na kujiimarisha katika kuliteka soko la Dar es Salaam wakaanzisha mambo ya upambaji wa kumbi mbalimbali hasa katika shughuli maalum kama harusi sherehe pamoja na shughuli nyingine watu wengi katika jiji la Dar es Salaam walikuwa kivutiwa na kampuni hiyo ambayo ilizidi kujitengenezea jina kadiri siku zilivyokuwa zinazidi kusonga mbele kati ya watu ambao walikuwa wakipenda sana kwenda katika jengo la kampuni hiyo na kupiga picha alikuwepo msichana Uki Msantu mara kwa mara msichana huyo alikuwa kielekea katika jengo la kampuni hiyo na kupiga picha mbalimbali ambazo alizitengenezea frame na kuziweka chumbani kwake bwana kila siku bidada Uki alikuwa kitamani sana kujiingiza katika mambo ya urembo kwake upigaji picha ilikuwa ni moja sehemu ambayo alikuwa kipenda sana alikuwa kipenda kujiona ni kwa jinsi gani alikuwa ni msichana mzuri aliyena mvuto mkubwa maneno mengi ya watu ambao walikuwa wakizungumzia uzuri wake ndio ilikuwa moja ya sababu ilompelekea kupiga picha mara kwa mara ndani ya jengo la kampuni hiyo uzuri wa msichana huyo ulikuwa gumzo ndani ya jiji la Dar es Salaam vijana wengi ambao walikuwa wakikutana naye walikuwa kivutiwa naye bwana kwa mara ya kwanza alipoamua kujiingiza katika mambo ya urembo vyombo vingi vya habari vilianza kumtangaza kiasi ambacho akaanza kuwa gumzo midomoni mwa watu na ambiwa picha zake nyingi bila uki ambazo alikuwa kizipiga katika kampuni hiyo zilikuwa zikiwekwa katika majarida mbalimbali ambaye alikuwa yakitengenezwa jijini Dar es Salaam mvuto wa bidada uki ukawapelekea watu kutaka gombania urembo wa Tanzania lakini bidada huyu uki hakuweza kukubaliana nao kwanza hakupenda kuingia katika mambo ya urembo moja kwa moja kwake kuwa mwana mitindo kulionekana kumtosha kabisa pili ukali wa baba yake ndio uliokuwa ukimtisha kuingia kwenye urembo mpaka kufikia ngazi za juu baba yake bwana Masantu alikuwa ni mkali mno hakupenda binti yake aingie katika mambo ya urembo au kugombania kuingia katika ngazi kubwa ya urembo nchini Tanzania ingawa alimruhusu binti yake aingie kwenye uona mitindo lakini bwana Msantu hakufurahishwa na uamuzi wa binti yake kila siku alikuwa akijitahidi kumfurahisha binti yake hivyo aliona isinge kuwa jambo la usahihi kama angemkatalia pia kujiingiza katika mambo ya unamitindo. Shughuli za kutoka usiku kwa ajili ya kufanya kazi ya una mitindo katika kumbi mbalimbali ndizo ambazo zilimfanya bwana Msantu amwandae mtu maalum ambaye alikuwa na bunduki kwa ajili ya kumlinda binti yake. Alihakikisha binti yake anapatiwa ulinzi wa kutosha kwani kulikuwa kuna watu wengi ambao walikuwa kimtamani bila dauki. Ukiona mtu haeleweki eleweki mpige risasi alafu kesi ya mauaji nitisamamie mimi mwenyewe. Bwana Msato alimwambia kijana wake ambaye aliyemweka kuwa mlinzi kwa binti yake. Bwana Msantu alikuwa mtu tajiri ambaye utajiri wake ulikuwa ukifikia zaidi ya trilioni moja. Alikuwa amejenga nyumba nyingi za kifahari pamoja na kununua magari mengi ya gharama kama Aston Martin na magari mengine ya kifahari. Mzee huyo alikuwa kimiliki makampuni makubwa nchini Tanzania kama kampuni ya kutengeneza magazeti iliyojulikana kama Simpempa Media pia alikuwa kimiliki kampuni kubwa ya vinywaji ya Bavarian huku ikiwa inatengeneza soda pamoja na bia. Mzee huyo hakuishia hapo na mbiwa. Alikuwa kimiliki hoteli kubwa tatu zilizokuwa na hadhi ya kuitwa nyota tano ambazo zilikuwa zinaitwa Ukilia. Hoteli hizo zilikuwa katika sehemu tatu tofauti. Hoteli ya kwanza ilikuwa ndani ya jiji la Dar es Salaam, ya pili ilikuwa ndani ya jiji la Kampala huku nyingine ikiwa katika jiji la Nairobi. 
Ukiachilia utajiri huo, pia bwana Msatu alikuwa kimiliki boti zaidi ya kumi ambazo zilikuwa zikifanya safari kutoka Dar es Salaam kuelekea Zanzibar. Boti ambazo alizipa jina la ukilia kama alama ya jina la binti yake mpendwa. Katika maisha yake bwana Msatu alikuwa na mwanamke mmoja tu binasura ambaye alikuwa amezaa naye mtoto mmoja ambaye alikuwa uki. Baada ya kumpata binti uki, mzee huyo hakuwa na uwezo wa kuzalisha mbegu zilizokuwa na nguvu kwa mkewe. Mrembo uki ndiye alikuwa mtoto wake pekee ambaye alikuwa kimchunga hata zaidi ya mboni yake. Ilikuwa ni rahisi sana kwa mzee huyo kumkasirisha yeye na kukuacha kuliko kumkasirisha binti yake ambaye alikuwa kimpenda sana. Kwake uki alionekana kuwa ndiyo kila kitu. Hakutaka mtu yeyote amsogele binti yake. Alijitahidi kumtunza katika maisha kifahari ambayo yangempa heshima katika kila kona ambayo yangepita. Pamoja na ulinzi wote ambao alikuwa akimpa binti yake, lakini hakuweza kumzuia kuingia katika mahusiano na kijana Rahman, mtoto tajiri Adam ambaye alikuwa akimiliki vituo kadhaa vya mafuta nchini Tanzania. Wawili hawa bwana walikutana katika jumba la sinema la Cinemax. Huko wakaanza kuzoeana kwa kuongea bwana. Kila mmoja alionekana kuwa mchangamfu kwa mwenzake. Wakafika hatua ya kupeana namba za simu hali iliyomaanisha kwamba hawakutaka ukaribu wao uishie mahali hapo. Walipofika hata nyumbani wakaanza kuandikia na message na wakati mwingine kuongea pamoja. Bado walikuwa marafiki wa kawaida. Lakini kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele na ndivyo ambavyo urafiki wao ukazidi na hatimaye kuingia katika mahusiano ya kimapenzi. Kila mmoja alimpenda na kumthamini mwenzake. Walikuwa pamoja katika kila sehemu walizokuwa. Katika kipindi ambacho bidada uki alikuwa akielekea katika maonyesho ya mavazi kama mwanamitindo, Rahman alikuwa pamoja naye. Ukaribu wao ukaanza kusikika katika kila kona ya jiji la Dar es Salaam. Hakukuwa na mtu yoyote ambaye ilionekana kushangaa kutokana na watu hao wote kuwa watoto wa matajiri ambao walikuwa wakitikisa nchini Tanzania. Uhusiano huo ulipomfikia bwana Msantu, alionekana kukasirika kupita kawaida. Hakutarajia kama binti yake angeweza kujiingiza katika mahusiano. Alichokifanya kwa wakati huo ni kumuita uki na kumwambia kuhusu uhusiano uliokuwa ukiendelea. Uki hakutaka kuficha Alimweleza baba yake kila kitu na katika kipindi hicho alichukua ndani ya mapenzi mazito na kijana Rahman Adam. Alimweleza kila kitu. Uki akataka maisha yake ya uhusiano yaachwe kama ilivyokuwa. Bwana Msantu hakutaka kuendelea kuyafuatilia. Kutokana na kutamani binti yake awe na furaha muda wote na ndio ile kwa sababu iliyomfanya kumwacha kuendelea na uhusiano wake huko akimtaka kwa makini kwa kila kitu. Uki akajiona kuwa huru. Uhusiano wake ukaongezeka zaidi kwa Rahman, kijana ambaye alikuwa akimuonyesha mapenzi ya dhati. Vyombo vingi vya habari vikaanza kuwatangaza. Picha zao mbalimbali zilikuwa zikitolewa la magazetini jambo ambalo wala hawakonekana kujali sana zaidi ya kuwafanya kwa maarufu zaidi na zaidi. Siku zikaendelea kukatika mpaka pale ambapo mabadiliko yalipoanza kujionyesha. Ukaribu ambao alikuwa nao Rahman kwa bidada uki ukaonekana kuanza kupungua. Uki hakuonekana kuelewa sababu ambayo ilimsababisha hali ile jambo ambalo likamfanya kuanza kufanya uchunguzi kimya kimya. Kitu cha kwanza akaanza kupekuwa simu ya Rahman. Katika kipindi ambacho alikuwa akielekea bafuni kuoga Meseji nyingi za mapenzi zilikuwa simu ni mule huku zikiwa zimetumwa kwa wanawake mbalimbali. Hali ile ilimuumiza sana bidada uki, aliumia sana. Kuanzia siku hiyo, akawa msichana wa kulia tu. Mapenzi yale ambayo kila siku yalikuwa yakimpa furaha yakaanza kumtesa. Rafiki yake pekee ambaye alikuwa kimfariji katika kipindi hicho alikuwa ni msichana Esther. Esther ambaye alikuwa naye toka utotoni. Walisoma pamoja mpaka kipindi hicho walikuwa pamoja. Hali ilimfanya kuanza kupungua. Mawazo yalikuwa yakimwandama kupita kawaida. Kila siku akawa mtu wa kulialia tu furaha kwake kabaki kuwa kama historia. Alizikumbuka siku zote za nyuma ambazo alikuwa kilia na kuyafurahia mapenzi. Kwa kipindi hicho furaha yote ilikuwa imefutika kabisa kwa bidadauki. Rahman 
hakuonekana kuyajali machozi ya uki ambayo kila siku alikuwa kilia. Kwake maisha ilikuwa yakiendelea kama kawaida unaambiwa. Akaanza kutembea na wasichana mbalimbali, hakukuwa na msichana yoyote ambaye alimkatalia. Fedha za baba yake zikaonekana kuwa silaha kubwa sana kwa wanawake. Alilala na msichana yeyote ambaye alikuwa akitaka kulala naye. Alizitumia fedha za baba yake kuwa honga wasichana ambao walikuwa wakimpa starehe ambayo alikuwa akitaka. Mara kwa mara bidada Uki alikuwa akimpigia simu na kumwomba msamaha japo hakuwa na kosa. Rahman alionekana kuwa na maringo kwa Uki, hakumtaka tena. Kile ambacho alikuwa nakitaka katika mwili wa msichana yule alikuwa amekwisha kipata. Uki akawa msichana wa kushinda ndani. Majonzi aliyokuwa nayo yalikuwa ni zaidi ya msiba. Kila siku alilia kupita kawaida. Kila siku alijitahidi kumpigia simu Rahman lakini mvulana huyo hakuonekana kujali. Kitendo cha kupigiwa simu na Uki kila siku kikamwongezea kiburi kwa kujiona kwamba alikuwa kipendwa na msichana huyo. Jambo lilomfanya kuendelea kuwa utafuta wasichana wengine kadiri alivyoweza. Nam Mrembo uki alijitahidi sana kusahau kila kitu kilichotokea kati yake na Rahman lakini bado hali haikuweza kusaulika moyoni mwake. Mapenzi makubwa ambayo alikuwa nayo juu ya Rahman yakaonekana kumganda moyoni mwake. Hakujua angefanya nini. Mapenzi alikuwa amemuumiza kupita kawaida. Akaanza kuyachukia mapenzi. Wanaume kwake wakaonekana kuwa viumbe vya ajabu ambavyo wala havikutakiwa kuthaminiwa. Rahman alikuwa amebadilisha moyo wake na kumuingizia chuki kubwa mno moyoni mwake. Hakutaka tena kujiingiza katika mahusiano. Wale wanawake ambao walikuwa wakizeeka bila kuwa katika mahusiano ya kimapenzi, akawaona kwamba waliamua kufanya uamuzi mzuri ambao litakiwa kuigwa na kila msichana. Usiyachukie mapenzi uki. Jaribu kumchukia yule ambaye amekufanya wewe kuyachukia mapenzi. Esther alimwambia rafiki yake Uki. Esther. Hauwezi kubadili moyo wangu. Ninawachukia wanaume. Ninayachukia mapenzi pia. Uki alimwambia rafiki yake Esther huko akiwa katika uso ulioonyesha maumivu makali sana. Hata kama Uki Utakiwa kufanya hivyo. Bado na nafasi ya kuingia katika mahusiano. Hata tuna mtu mwingine. Unasemaje? Uki, mimi ninge tena kwenye mahusiano na mwanaume mwingine. Mimi uki huyu huyu eti ninge kwenye mahusiano na mwanaume mwingine. Labda sio mimi. Uki alimwambia Esther huku akijinyoshia kidole. Huo ndio msimamo ambao uki alikuwa ameuweka. Kamwe hakutaka kujiingiza tena katika mahusiano na mwanaume yeyote yule. Alitamani aendelee kuwa vile vile kama alivyokuwa. Kila siku alikuwa akimomba Mungu aubadilishe moyo wake, amsahaulishe na vitu vyote ambavyo vilikuwa vimetokea katika maisha yake ya nyuma kuhusiana na mahusiano ya kimapenzi. Maombi yake ya kila siku ilikuwa ni kutaka kusahaulishwa kwa kila kitu kilichotokea huko akimomba Mungu ampe moyo wa kutokupenda tena maisha ni mwake. Kwa kuwa uhusiano ule ulikuwa ukijulikana na kila mtu jijini Dar es Salaam, basi hata ulipokuja kuvunjika, watu walifahamu pia. Vyombo vya habari hasa vya magazeti vilikuwa vikiandika kuhusu kuvunjika kwa uhusiano huo ambao ulidumu kwa muda wa mwaka mmoja tu. Kila siku mrembo uki alipokuwa akiziona habari zile alikuwa kilia sana. Zilikuwa zikimkumbusha kitu ambacho kilikwisha tokea katika maisha yake na ambacho hakutaka kukikumbuka tena. <sighs> Ntamsahau tu. Uki alijifariji katika kipindi ambacho aliamua kuzichukua picha zote alizozipiga na Rahman na kuamua kuzichoma moto. Tuwachane na mrembo Uki turudi kwa mtu wetu Edmondi. Kijana Edmond bado alikuwa akiendelea kufanya kazi kama kaida yake. Ndani ya miezi mitatu ambayo alikuwa amefanya kazi ndani ya kampuni hiyo, tayari maisha yake yakaanza kubadilika. Alikuwa kila vizuri mshahara ambao alikuwa akiupata ulikuwa umeanza kubadilisha maisha yake bwana. Alichokifanya Edmond 
ni kuzidi kufanya kazi kwa juhudi zote. Alipenda sana kazi yake kwa kuwa ilikuwa kimwingizia fedha sana. Kila siku alikuwa kiamka asubuhi na mapema na kuwai kazini ambapo alikuwa kifanya usafi wa kufagia kuanzia mapokezini mpaka chooni. Japo kuwa ilionekana kuwa kazi ya kipuuzi sana kwa watu wengine, lakini kwa Edmund kazi hiyo ilionekana kuwa ya umuhimu sana. Unajitahidi sana kufanya usafi ongera? Msichana wa mapokezini Belinda alimwambia Edmund ambaye alikuwa akiendelea kufagia. Uh, labda kwa sababu naipenda kazi yangu Belinda. Edmund alimwambia Belinda huku akiacha tabasamu. Basi bana, Kadiri alipozidi kubadilika kimonekano wake mwilini na ndipo ambavyo wasichana walivyoanza kuvutiwa naye bana. Wasichana wengi ambao walikuwa wakifika mahali hapo kwa ajili ya kupiga picha hawakuweza kuzificha hisia zao kwa Edmund. Belinda ndiye aliyekuwa mtu pekee ambaye alikuwa na uwezo mkubwa wa kuwaunganisha pamoja na Edmund. Edmund hakuwa tayari kuingia katika mahusiano. Kwanza alihitaji kufanya kazi kwa muda mrefu sana. Alijiona kama angedirikiki kuingia katika mahusiano, basi ufanyaji wake wa kazi ungeweza kupungua kwa kiwango kikubwa mno. Edmund kwake alihitaji kujiweka mbali na mahusiano ya kimapenzi japokuwa kila siku alikuwa akipokea salamu mbalimbali kutoka kwa Belinda zikiwa zimetumwa na wasichana mbalimbali unaambiwa. Sasa nani alijua kama leo ni siku yangu ya kuzaliwa? Edmund alimuuliza Belinda huko kionekana kukasirika. Mm, sijui. Hapana, uoto kwa umewaambia tu kwa sababu hakuna mtu yote nilomwambia zaidi yako Belinda. Edmund alimwambia Belinda kwa kulalamika. Mifuko ya zawadi mbalimbali mbali ya siku ya kuzaliwa ilikuwa mikononi mwake. Belinda mbaye aliambiwa ampe Edmund. Wala haukuwa mfuko mmoja tu naambiwa ilikuwa ni mifuko mingi ambayo ilimuonyeshea kwamba kulikuwa kuna wasichana wengi ambao walikuwa wamemtumia zawadi. Edmundi hakutaka kuziacha zawadi zile hata ungekuwa wewe ndugu yangu ungezichukua tu. Akazichukua na muda wa kurudi nyumbani ulipofika karudi nazo bwana. Mara baada kufika nyumbani, kitu cha kwanza ambacho alikifanya ni kuanza kufungua ile mifuko. Zawadi mbalimbali pamoja na keki za thamani zilikuwepo ndani mifuko ile pamoja na picha mbalimbali za wasichana ambao walikuwa wamemtumia zawadi zile. Edmundi hakutaka kujali kwake mapenzi hakuwa meyapa kipaumbele bwana alichokifanya ni kuchukua keki zile na kuzila huko kitamani siku nyingine alitewe tena mzigo mwingine bwana mawazo yake yalikuwa yakifikiria kazi yake tu tayari akayaona mafanikio makubwa iko mbele yake alipenda sana kuona maisha mazuri kama watu wengine hakuupenda umaskini hata mara moja mara kwa mara alikuwa kielekea nyumbani kwa bi husna Mwanamke huyu alimchukulia kama mama yake. Kila siku alipokuwa akienda kumtembelea alikuwa akimshukuru kwa kila alichokuwa amemfanyia. Cha kumtafutia kazi sehemu ambayo ilimweka kuwa karibu na watu wengi. Siku zilizidi kupita mpaka kufikia siku ambayo aliamua kununua simu bwana, maana mwamba siku zote alikuwa tumia simu. Hakutaka namba yake awe nayo mtu yeyote nje ofisi ile lakini jambo hilo hakuweza kulizuia unaambiwa. Ni ndani ya wiki moja akaanza kupigiwa simu na wasichana mbalimbali wakimtaka kimahusiano. Edmund alionekana kushangaa. Hakuwa na uhakika kama bosi wake Karim au wafanyakazi wengine wangeweza kutoa namba yake zaidi ya mtu mmoja tu Belinda. Kila alipokuwa kimuuliza Belinda, Belinda alikuwa kikana ila mwisho wa siku akaamua kumwambia kwamba yeye ndiye aliyekuwa akitoa kwa malipo makubwa. Yaani wasichana walikuwa wakitaka huku wakimlipa kiasi kizuri cha fedha. Belinda hakutaka kuacha fedha zile jambo ambalo lilimfanya kumpa namba ya Edmund kila msichana ambaye alikuwa akitaka. Kwa hiyo Belinda alikuwa anauza namba bwana. <sighs> Sasa hizo fedha wanazokupa, mbona mimi unipi? Wakati mimi ndo mwenye namba. <laughs> Sasa ndakupa vipi? Na wakati wewe ndio una nafasi kubwa sana ya kuzichukua kutoka mifukoni mwao. Belinda alimuuliza tena Edmund na wote wakaanza kucheka. Edmund hakutaka kujali alichokifanya kwa wakati huo ni kuendelea na kazi yake kama kawaida. Kila baada ya masaa matatu alikuwa akielekea chooni na kusafisha. 
usafi ndicho kitu ambacho kilikuwa kikimfanya kuonekana kijana nadhifu hata kwa wasichana ambao walikuwa kiingia ndani ya jengo lile. Kama ambavyo alivyotamani, choo kiwe kisafi kila wakati na ndivyo ambavyo alitamani hata naye awe msafi kila wakati. Belinda, naomba fungua store. Edmundi alimwambia Belinda alipomfuata pale mapokezini. Kwa kuwa Belinda alikuwa na wateja wawili mahali hapo wala hakutaka kuongea kitu chochote kile zaidi ya kuinama. Kuifungua draw ya meza na kutoa ufunguo kampa Edmundi. Edmundi akauchukua ufunguo ule na kuanza kuondoka mahali pale huku akirusha rusha ufunguo juu na kudaka. Kwake maisha yalionekana kuwa ya raha kila siku. Hakuwa na kitu chochote ambacho alikuwa kikifikiria zaidi ya kazi yake ambayo ilikuwa ikimfanya kuwa na furaha kila siku. Uki unaulizwa? Esther alimwambia Uki Uki ambaye alikuwa pale mapokezini. <laughs> Unasemaje? Uki aliuliza huku akimwangalia Belinda. <laughs> Umevutiwa naye ni nikupe namba yake. Na no, unamwangalia no, sana kaka watu. Belinda alimwambia Uki, Uki ambaye kipindi kichache kilichopita alikuwa akimwangalia sana Edmund aliyefika mahali pale kuchukua ufunguo. Ah, hapana usijali. Tunataka kupiga picha tu. Uki alimwambia Belinda. Kama kawaida wakaelekezwa kule ambapo litakiwa kwenda, Uki alionekana kubadilika. Akaonekana kuanza kufikiria mambo kadhaa hali ambayo ilimfanya Esther kuligundua lile. Esther hakutaka kuuliza kitu chochote kile. Walipofika sehemu usika, wakalipa na kisha kuanza kupiga picha na kuondoka mahali hapo. Kuna kitu nimesahau. Naomba unisubiri mara moja. Uki alimwambia Esther na kisha kuanza kurudi ndani ya jengo lile na safari yake kuishia mapokezini. Ah, samani kama nitakuwa nimekusumbua. Uki alimwambia Belinda. Kuna nini? Belinda alimuliza Uki. <laughs> una una mfamili kijana aliyekuja hapa? Ndio, ni mfanyakazi mwenzangu. Unaweza kunitenia ongea naye mara moja? Hapana. Ana kazi kubwa ya kufanya usafi. Huwa haitaji kusumbuliwa kabisa. Belinda alimwambia Uki. Kwa hiyo siwezi kuona na naye. Haiwezekani au kama unataka nikupe namba yake ya simu. Belinda alimwambia Uki. Sawa, nipatie. Uki alisema huku akitoa simu yake. Una shilingi gapi? Za nini? Swataka namba. Ha, una send namba bure. Ya namba tu nataka ni ni, ni nunue. Ndio, wanawake wote ambao wanahitaji namba yake huwa ninawauzia. Hii ni amri kutoka kwake yeye mwenyewe. Kama una fedha, nenda na safari yako. Belinda alimwambia Uki, Uki ambaye alionekana kushangaa. He? Sawa, unauza shilingi gapi? 1015 tu. Nakupa namba yake. Belinda alijibu. Uki hakutaka kuchelewa. Tayari alionekana kuwa kama mtu ambaye alihitaji kitu fulani. Alichokifanya kwa wakati huo ni kuingiza mkono wake katika mkoba wake na kutoa kiasi cha shilingi 2020 na kisha kumpatia Belinda. Alichokifanya Belinda ni kuchukua simu yake na kisha kumpatia Uki namba ile ya simu ya Edmund. Anaitwa nani? Anaitwa Edmund. Asante dadangu. Uki alimwambia Belinda na kuondoka mahali hapo. Wala hazikupita dakika nyingi unaambiwa. Edmund akatokea mahali hapo huku mkononi akiwa ameushika ufunguo na kumwangalia Belinda. Uhusu wa Belinda ulikuwa ukionekana kuwa na furaha, hali ambayo ilimfanya Edmund kumshangaa. Kila alipokuwa kijaribu kumuuliza siri ya furaha yake, Belinda hakutaka kuongea kitu chochote zaidi ya kuendelea kutabasamu mtu. Kumbe ashavunta kwanja wa 2020 kisa kutoa namba tu. Jamani, hakuna kwa dada mniulizie jamani na minipate hela, ni wapi namba zangu? <laughs> Basi bwana, tuendele na simulizi. Belinda, kuna nini mbona unacheka cheka? Namba yako ya simu imefanya nini tena? Au umeuza kama kadako ili nisumbuliwe usiku, si ndio? Ndio, 
<laughs> maisha magumu haya bila ujanja ujanja mjini hauwezi kuishi hapa sasa umemozea nani msichana msichana gani uki uki ndio nani mbona mimi simjui acha kunitania humjui uki wewe ngoja Belinda na Edmund walishakuwa washikaji sana. Alichokifanya Belinda ni kuina machini akafungua ndro yake na kutoa magazeti kadhaa na kumuonyesha picha za uki. Ah. Umsichana kama ni mwako muona sem flani hivi. Sume sema umfahamu wewe. Ah. Nimeshakumbuka. Kumbe nilikuwa nimemwona mahali. Kipindi kile nilichokuwa nimekuja. Si ndio huyu? Ndiye mwenyewe. Mm. Kuna nini tena? Ah, uh, ngoja nisubiri simu yake. Niona atanambia nini. Ile udada ni mzuri ujue. <laughs> Acha na uzuri edi. Kuna kingine cha ziada. Kipi? Kuhusu utajiri. Babake ni tajiri mkubwa sana. Nadhani hii ni bahati ambayo Mungu ameamua tukukupa kimafumbo. Ukicheza bahati yako itaondoka mkononi mwako. Kwa hiyo nifanye nini Belinda? Hi, mungu wangu eno kubwa hoteo unaniuliza swali kama hilo uona viona unatakiwa fanya nini kwa kwa, kwa kwa yule msichana ah nisha kuelewa edmond alimwambia belinda na kuondoka mahali hapo nam usiku kwake ukonekana kuwa mrefu kufika kila wakati kijana edi alikuwa akimfikiria bidada uki msichana ambaye alikuwa amepewa namba yake na belinda kila wakati macho yake yalikuwa yakiangalia saa yake, mshalo dakika ulionekana kwenda taratibu sana tofauti na siku nyingine. Edi alitamani muda uende haraka haraka ili yule mrembo uki aweze kumpigia simu na kuanza kuongea naye. Uzuri wa uki tayari ulikuwa umemvutia sana. Akauhisi moyo wake ukianza kumpenda msichana huyo ambaye kwake ulionekana kukamilika kwa kila kitu. Kila alichokuwa kikifanya kama kupoteza muda ili masaa yaende haraka haraka haukuweza kusaidia. Bado alikuwa akiona masaa yakienda taratibu sana. Uzuri wa uki ukaonekana kumchanganya kili yake kijana Edi. Japo kuwa alikuwa na tabia kuwakatalia wasichana mbalimbali, lakini kwa uki kaonekana kuwa ngumu kufanya hivyo. Japo kuwa alikwishaambiwa kwamba msichana yule alikuwa mtoto wa tajiri, lakini wala hakutaka kujali. Kwake aliyachukulia mapenzi kuwa mapenzi na utajiri atabaki utajiri tu. Akili yake haikufikiria utajiri uliokuwepo katika familia ya bwana Msantu. Kwake Edi alikuwa akifikiria mapenzi tu. Mrembo uki alionekana kumvutia kupita kawaida. Edi alichokifanya ni kutafuta magazeti ya siku zilizopita ambayo yalikuwa na picha ya uki na kisha kuelekea nayo chumbani. Mapenzi liuchizi kweli kweli. Basi bwana, Edi alijilaza kitandani huku macho yake yakiangalia picha zilizokuwepo katika magazeti yale. Mapenzi yake kwa uki akazidi kuongezeka zaidi na zaidi. Kitendo cha kuona kwamba uki alikuwa ameachana na mpenzi wake aliyekuwa naye kilionekana kumpa faraja kupita kawaida. Bwana bwana, mara simu yake kaanza kuita. Kwa haraka haraka Edi akaichukua na kuanza kuangalia kioo cha simu ile. Namba ambayo ilikuwa ikimpigia kwa wakati huo ilikuwa namba ngeni kabisa simu ni mwake. Edmond alionekana kocha tabasamu akakibonyeza kitufe cha kijani na kupeleka simu sikioni huku uso wake ukiendelea kuona tabasa mpana sana. Hello. Hello. Samani, naongea na Edmund. Ndio ni mimi. Okay, Samani, ninaweza kukuona. Wapi? Hapa magomeni. Sawa, so, kwanza naongea na nani? Mi Lucy. Lucy. Lucy ndo nani? Msichana ninaishi mikocheni, nilipona mbako na msichana mbaye unafanya naye kazi. Edmund hakutaka kupoteza muda alichokifanya na kuikata ile simu. Lucy hakuonekana kukubali hata kidogo, akaendelea kupiga zaidi na zaidi, lakini Edmund hakutaka kuipokea simu ile. Kwa wakati huo mawazo yake yalikuwa kwa uki tu. Hakutaka kusikia sauti ya msichana mwingine yeyote zaidi ya uki ambaye tayari alikuwa amekwisha uteka moyo wake. Aliendelea kuisubiria simu ya uki. Dakika na masaa ilizidi kusogea mbele, lakini wala hapakuwa na simu iliyopigwa kutoka kwa uki zaidi ya wasichana wengine ambao walikuwa kimtaka kimapenzi. 
mpaka inafika saa saba. Hakuwa amepata simu kutoka kwa Uki, jambo ambalo lilionekana kumkosesha furaha kabisa kijana Edi. Hali iliendelea kuwa vile vile mpaka napata usingizi saa nane wala hapakuwa na simu kutoka kwa mrembo Uki, msichana ambaye alikuwa ameuteka moyo wake kupita kawaida. Asubuhi ilipofika alielekea kazini na kuendelea na kazi zake kama kawaida. Edi kichwa chake bado kilikuwa kina mawazo mengi sana alimfikiria Uki kupita kawaida. Belinda aliweza kugundua hali hiyo. Aliyokuwa nayo rafiki yake Edi lakini kila alipomuuliza Edi hakumwambia ukweli. Edi bosi anakuita. Mfanyakazi mwingine wa kike Aisha alimwambia Edmond ambaye akaanza kuzipiga hatua kuelekea ofisini. Ah, uh, Edmond. Ndio bosi. Kuna kazi ya ziada nataka kukupa mara moja. Kazi gani bosi? Kuna picha kadhaa zipo ndani ya hii flash disk. Kuna sehemu nataka uzipeleke kwa ajili ya kutengenezwa frame. Nizipeleke sehemu gani bosi? Uh, pale poste ya zamani kwenye lile jengo lililokuwepo na maduka kadhaa ya nguo. Kifika tu hapo. Utakuta sehemu umeandika Nyemo the Prince. Ndio hapo hapo. Sawa bosi. Karim akampa Edmond maelekezo yote ambayo alitakiwa kuyafuata na kisha kuanza safari ya kuelekea alipoagizwa huko akitumia usafiri wa kampuni. Mwoni mwake Edi hakujisikia vizuri kabisa. Kitu ambacho alikuwa kikitaka ni kuendelea kubaki pale ofisini kwa kuamini ya kwamba mrembo uki angerudi tena mahali pale. Alipofika aliingia ndani ya lile jengo na kwanza kuitafuta ofisi ambayo alikuwa ameelekezwa na kisha kumgawia muhusika ile flash disk. Akaambiwa asubiri na baada dakika 30 kila kitu kilikuwa tayari na kukabidhiwa picha zile ambazo zilikuwa katika frame. Edi hakutaka kuondoka bila kuziangalia picha zile. Alichokifanya ni kufungua baasha ile ya kaki na kisha kutoa frame zile tano za picha na kuanza kuziangalia. Mapigo yake ya moyo yalikuwa kidunda kupita kawaida. Hakuamini kwamba picha zile ambazo alikuwa amezishika zilikuwa ni picha za mrembo uki ambazo alikuwa amepiga peke yake pamoja na rafiki yake Esther. <laughs> samani, bro, samani. Naomba nitole nyingine mbili za hizi hapa. Edmond alimwambia muhusika huku akimpa picha mbili za uki. Isingizie frame au? Ya 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 ya. Ni kiasi gani kwa ni kila moja? 1000. Poa, nitolee mbili. Edmond alimwambia yule jamaa. Baada ya nusu saa tena nyingine akawa na frame mbili za ziada ambazo zilikuwa na picha za mrembo uki. Kila alipokuwa kiziangalia picha zile alikuwa kitabasamu tu. Hakuamini kama msichana mzuri kama yule alikuwa amevutiwa naye kiasi ambacho alichukua mpaka namba ya simu. Huku akiangalia picha moja kati ya zile garini, mara simu yake kaanza kuita akaichukua kutoka mfukoni na moja kwa moja kuipeleka sikioni. Sauti ya kike ikasikika sikioni mwake akaonekana kukasirika kwani alijua fika alikuwa ni mmoja wa wanawake ambao walikuwa kimpigia simu mara kwa mara. Nahitaji kuonana na wewe. Kwanza naongea na nani? Na naongea na nani? Uki Msantu. Jibu lile likaonekana kumchanganya Edmond alibaki kimya kwa muda huku akiwa hajui aongee kitu gani. Simu ambayo alikuwa ameisubiria usiku kucha ndio ilikuwa imeingia katika kipindi hicho. Ukimya bado ulikuwa ukiendelea. Hello? Uh, uh, nipo kazini kwa sasa. Kwa hiyo siwezi kukuona hata kwa baadaye. Baada ya saa ngapi? Kwani kazini huwa unatoka saa ngapi? Saa 12 jioni. Basi naomba tunane saa mbili usiku. Sawa, ila sehemu gani? Popote pale, kwani wewe unakaa wapi? Nakaa Uswailini. Uswailini? Wapi? Tandale. Kwa mtogole? Hapana, ni ndani ndani zaidi. Basi ningependa tunane katika bar ya Kingston. Hmm. Ndio iko wapi hiyo bar? kijito nyama sawa ina shida Edmund alijibu na kisha kuagana moyo wake ulikuwa umefarijika kupita kiasi kitendo cha kupigwa simu na msichana ambaye alikuwa ameuteka moyo wake kilikana kumfurahisha mno akatamani aruke kwa furaha katika kiti kile alichokuepo amekalia 
akamwangalia dereva ambaye alikuwa akimuendesha alitamani amgawie hata shilingi 10000 mwanangu Vipi tena mbona una fry bro Umeongezewa mshahara nina boss Dereva alimuuliza Edi <laughs> Apana Sasa nini sira fry yako bro Ah mwanangu acha tu Edi alijibu hivyo Furaha ya Edi kama imerudi upya kila wakati akaanza kuangalia saa yake muda kwake ukaonekana kuchelewa kufika huku mshelo dakika ukienda taratibu sana Katika kipindi hicho alikuwa kitaka kuonana na uki tu naambiwa Msikilizaji appointment kama hizi unasahau mpaka kula Kila wakati alikuwa akiangalia namba ya simu ya uki alitamani ampigie ili asikie sauti yake tu kwa mara nyingine tena Ingawa alikuwa ameongea naye katika lisali moja lililopita lakini akawa na hamu kubwa sana ya kutaka kusikia sauti ile kwa mara nyingine tena. Basi bwana, mpaka anatoka kazini saa 12 bado akili yake ilikuwa ikimfikiria mrembo uki. Alipofika nyumbani Eddie alianza kujiandaa tayari kwa safari ya kuelekea katika baya Kingston iliyokuwa kijitonyama kwa ajili ya kuonana na msichana mrembo uki. Kutoka tandale mpaka kijitonyama wala hapakuwa mbali ni mwendo wa miguu tu dakika 15 akawa amekushafika katika baa hiyo na kukaa katika sehemu ambayo ilikuwa ya wazi. Mhudumu akatokea mahali hapo na kumwambia kwamba alikuwa akihitajika na msichana mmoja ambaye alikuwa amekaa katika kiti kilichokuwa sehemu iliyokuwa na mwanga hafifu wa taa. Edi akasimama na kuanza kuelekea kule alipokuwa amehitajika. Moyo wake ukajihisi kupata faraja hasa baada ya kumwona uki mahali hapo. Alitamani amsogelee na kumkumbatia pamoja na kumwagia mabusu mfululizo. Uso wa mrembo uki ulikuwa umeonyesha tabasamu pana ambalo lilimfanya Edmund alichanganyikiwa zaidi na zaidi. Akakaribishwa mahali pale na chakula kikaagizwa na kisha kuanza kula. Katika kipindi hicho mrembo uki alikuwa akimuuliza maswali mfululizo kijana Edi, hasa kuhusiana na uhusiano wa kimapenzi ambao alikuwa nao au aliyopitia kabla siku hiyo. Ni ndani ya dakika 30 wakazoeana kupita kawaida kana kwamba walikuwa wamekutana mara kadhaa siku za nyuma. Katika kipindi hicho, Uki hakutaka kuzificha hisia zake za kimapenzi ambazo zilikuwa moyoni mwake juu ya kijana Edi. Akamueleza kila kitu ambacho alikuwa akijisikia moyoni mwake bwana. Edmund hakutaka kujifikiria mara mbili mbili, alimkubalia Uki ombi lake la kutaka kuanzisha uhusiano wa kimapenzi pamoja naye. Huo ndo ukawa mwanzo wa mahusiano hayo ya kimapenzi. Mahusiano ambayo yalifanya kila mmoja kuwa na furaha. Mahusiano ambayo yalianzisha chuki kwa watu wengine. Mahusiano ambayo yalikuja kwa garimu katika maisha yao ya baadaye. Nam. Miezi sita ilikuwa imepita tangu Edmond na mrembo uki waingie kwenye uhusiano wa kimapenzi. Uhusiano ule ulionekana kwa umiza vicho watu wengi ambao walikuwa wakiufahamu. Ni kweli kwamba kijana Edi alikuwa na sura yenye mvuto kwa wasichana wengi ambao walikuwa wakimwangalia lakini hiyo haikuwa sababu ambayo ilimfanya mrembo uki aingie katika mahusiano pamoja na Edi. Mrembo uki alikuwa ni mtoto tajiri. Huko Edmund akiwa ni kijana masikini ambaye maisha yake alikuwa yakitegemea kazi moja tu. Watu wengi walikuwa wakidharau uhusiano ule lakini hawakuwa na cha kufanya. Unaambiwa magazeti mbalimbali yalikuwa yakiandika kuhusu uhusiano huo. Edi alijikuta kianza kupata maarufu jijini Dar es Salaam. Kazi ya usafi ambayo alikuwa akiifanya katika kipindi hicho alikwisha achana nayo. Na katika kipindi hicho alikuwa akifanya kazi kama msimamizi wa bidhaa katika kampuni ya kutengeneza vinywaji ya Bavarian kampuni ambayo ilikuwa ikimilikiwa na bwana Msantu. Bwana Msantu na mkewe Binasura hawakuwa na cha kufanya juu ya uhusiano huo. Kwani binti yao ndiye aliyekuwa ameamua kuwa pamoja na kijana Edmund. Kadiri uhusiano ule ulivyokuwa ukizidi kwenda mbele na ndivyo ambavyo ulizidi kuchanua zaidi na zaidi. Kijana Edi hakuishi tandale tena kwa wakati huo alikuwa amepangiwa nyumba kubwa kifahari iliyokuwa mikocheni B. Mrembo uki hakutaka Edi aishi peke yake ndani ya nyumba hiyo. Aliogopa kumpoteza katika maisha yake jambo ambalo lilimfanya kwenda kuishi pamoja naye bwana. Maisha yao yakawa kama mke na mume. 
huku kwa kifanya kila kitu ambacho na ndoa litakiwa kufanya mara wanapoana. Maisha kwao yakaonekana kuwa raha. Hawakugombana, walipendana na kujaliana. Kila mmoja alikuwa kimthamini mwenzia kupita kawaida unaambiwa. Miezi sita mingine kapita. Mrembo uki, bahati nzuri akapata ujauzito. Dalili zilianza kujionyesha dhahiri. Mara kwa mara alikuwa kijisikia kichefuchefu na kizunguzungu. Ingawa kijana Edi alikuwa bize na kazi yake, lakini bado alikuwa karibu na mrembo uki alimpenda kupita kawaida. Alikuwa akimhudumia kwa kila kitu. Wakati huo mapenzi yao yalikuwa makubwa tofauti na kipindi kilichopita. Edi hakutaka mrembo uki afanye kazi yoyote ile japo kwa ujauzito ule ulikuwa ni mdogo sana. Akamojiri mfanyakazi wa ndani ambaye alikuwa akimhudumia mrembo uki kwa kila kitu. Kuna kitu nimefikiria mpenzi. Uki alimwambia kijana Edi Mundi huko akiwa amemlalia kifuani mwake. Kitu gani mpenzi? Ningependa tufunge ndoa. Tuwe mume na mke. Hata mimi pia nilikuwa nikifikiri nilikuwa nikifikiria hilo. Sasa ni wakati wa sisi kufunga ndoa. Lakini hapa nilipo kuna swala moja linonitatiza. Swala gani? Dini. Mimi ni Muislamu. Na wewe ni Mkristo. Itakuwa vipi hapo? Hakuna tatizo hata tukifunga ndoa ya kanisani. Kitu kinachohitajika ni kuwa pamoja tu. Mimi nahitaji kuwa pamoja na wewe. Mrembo uki alimwambia kijana Edmund, "Kama ambavyo walikuwa wamepanga na ndivyo ambavyo ilitarajiwa kufanyika." Mrembo uki alipomo kueleza wazazi wake kuhusu mpango wao ambao walikuwa wameupanga, haukuwa na mtu yoyote ambaye ilionekana kubisha au kuweka pingamizi lolote lile. Haukonekana kujari kama mrembo uki angebadilisha dini na kuwa Mkristo au la. Kwao dini hawakuipa nafasi kabisa kwa sababu hawakuwahi kwenda msikitini kwa zaidi ya miaka ishirini. Walijiona kuwa kama wapagani. Mipango ya harusi ilianza kufanyika tena kwa haraka sana. Kiasi cha shilingi milioni themanini kikawekwa tayari kwa ajili ya harusi hiyo ambayo ilitarajiwa kutikisa nchini Tanzania. Milioni themanini watu wanatumia kufunga ndoa tu. Kutokana na jina lake kuwa kubwa katika ulimwengu wa biashara, Bwana Msantu akaamua kutumia kadi za mialiko afanye biashara wenzake wote kutoka nchi mbalimbali kama Dubai, Marekani na nchi nyingine nyingi. Kila mtu akawa na shauku ya kutaka kuishuhudia harusi hiyo ambayo mpaka hapo ilionekana kuwa harusi ya kifahari ambayo ingeweza kuvunja rekodi na kuweka historia nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Milioni 80 tu. Watu mbalimbali walikuwa kitumiwa kadi za mialiko kwa ajili ya kuhudhuria harusi hiyo naambiwa. Viongozi mbalimbali wa nchi wakaahidi kuhudhuria harusi hiyo ambayo ilianza kutangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari huku ikawa imebaki miezi mitatu kabla ya harusi hiyo kufanyika. Kutokana na jina lake kuwa kubwa katika ulimwengu wa biashara, Bwana Msantu akaamua kutumia kadi za mialiko afanye biashara wenzake wote kutoka nchi mbalimbali kama Dubai, Marekani na nchi nyingine nyingi unaambiwa. Kila mtu akawa na shauku ya kutaka kuishuhudia harusi hiyo ambayo mpaka hapo ilionekana kuwa harusi ya kifahari ambayo ingeweza kuvunja rekodi na kuweka historia nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla. Baby. Vuta picha itakuwaje. <laughs> Spati picha mpenzi. Spati picha kabisa itakavyokuwa. Mrembouki alijibu huko akionekana kuwa na furaha tele. <sighs> Nitakuwa na furaha zaidi mpaka pale ambapo mchungaji atasema kwamba tumekuwa mume na mke. Hapo ndipo nitakapokuwa na furaha zaidi. Edmond Alimwambia pidada uki na kisha kumbusu shavuni. Kadiri siku ya harusi ilivyokuwa ikizidi kukaribia na ndivyo ambavyo mapenzi yao yalipozidi kuchanua zaidi na zaidi. 
kila mmoja alikuwa akimpenda mwenzake. Moyo wake ulikuwa tayari kufanya kila linalowezekana kumfanya mwenzake kuwa na furaha. Edmund hakuwa kichelewa kurudi nyumbani kila siku saa moja usiku alikuwa kafika nyumbani na kutumia muda wake kukaa na mpenzi wake uki. Maisha yao yakaonekana kuwa raha. Upendo wao ukawa mkubwa kupita kiasi. Siku ngapi zimebaki? Siku 30 ni mpenzi. Ila naziona kuwa kama miaka kama kumi kwa jinsi nilivyokuwa na hamu kuitwa mke wako. Uki okay, alimwambia Edmond huko akionekana dhahiri kuona siku zikikawia kukatika. <laughs> Usijali. Tutafunga ndoa. Na nitakuita mke wangu. Edmond alimwambia Uki na kisha kulibusu tumbo lake. Linaanza kuwa kubwa ingawa bado ni mapema sana mpaka nashangaa. Uki alimwambia Edmund huko akilishika tumbo lake. Ah, nimeujiza. Mungu amebariki huu ujuzi wako. Natumaini atatoka mtoto mzuri sana ambaye atafanana na sisi sote. Edmund alimwambia mrembo Uki. Nam, unaambiwa tangu aachane na Uki, kijana Rahman akawa mtu wa kupenda starehe. Zile starehe ambazo alikuwa akizifanya siku za nyuma zikaongezeka zaidi na zaidi. Kwake kutembea na wasichana na kulala nao katika hoteli mbalimbali za kifahari ndio ikawa sehemu ya maisha yake. Moyoni mwake hakumkumbuka uki kabisa. Alimsahau kabisa huku akiwa hakumbuki kama alishawaikuwa na msichana huyo aliyekuwa anaitwa jina hilo. Siku zikaendelea kukatika. Asilimia kubwa ya wasichana maarufu nchini Tanzania akawa amekwisha tembea nao wote. Moyo wake haukuwa na mapenzi na msichana yeyote unaambiwa. Alikuwa akitembea nao na kisha kuwaacha. Maisha yake yaliendelea zaidi na zaidi mpaka pale ambapo akampata binti wa tajiri Godson, Susan. Kutokana na tabia zake ambazo zilikuwa zikijulikana kwa kuchukua wasichana mbalimbali, mzee Godson hakuonekana kukubali. Akawaandaa vijana wake ambao waliwapa kazi moja tu ya kumkamata Rahman kisha kumpeleka katika mikono yake. Nam. Mpango ule wa Mze Godson ukaonekana kuvuja jambo ambalo Mze Adam, baba yake Rahman, amsafirisha kijana wake kuelekea nchini Afrika Kusini kwa ajili ya kwanza maisha huko. Hiyo ikaonekana kuwa afadhali katika maisha yake kwani angeendelea kubaki nchini Tanzania basi lilikuwa ni lazima angeuwa watu na Mzee Godson. Starehe za kijana Rahman zikaendelea mpaka nchini Afrika Kusini unaambiwa. Kila siku alikuwa kilala na wanawake mbalimbali hasa wa kizulu ambao walikuwa kionekana kuwa na mvuto kupita kawaida. Alinunua magari ya kifahari huko kishi katika nyumba kubwa na ya kifahari ambayo yanilunuliwa na baba yake nchini humo. Kila siku kijana yule Rahman Alikuwa kitumia kiasi kikubwa cha fedha lakini fedha hazikuonekana kupungua hata kidogo. Kila siku zilikuwa zikizidi kuongezeka zaidi na zaidi. Maisha kwake yalionekana kuwa na amani kwa kuwa alipata kila kitu ambacho alikuwa kikitaka kwa wakati huo. Miezi katika zaidi na zaidi. Kama starehe tayari alikwisha fanya starehe nyingi sana lakini wala maisha yake hayakubadilika. Kama kutembea na wasichana, alitembea na wasichana wa kila aina wanene, wembamba, weupe na weusi lakini bado hali yake ilikuwa ni ile ile, hakubadilika. Kwa sasa aliamua kutulia. Alichokifanya kwa wakati huo ni kujilaza kitandani na kisha kuanza kuwafikiria wasichana ambao alikuwa ametembea nao. Alihitaji kumchagua mwanamke mmoja ambaye huyo ndiye ambaye angeamua kumoa. Kila msichana alikuwa akimfikiria kwa wakati huo alionekana kuto kustahili mwisho wa kila kitu jina la msichana uki likamjia kichwani mwake kwa haraka haraka Rahman akainuka kutoka kitandani na kisha kuifungua laptop yake lengo lake kwa wakati huo ilikuwa ni kutaka kuwasiliana na uki kwa kupitia mtandao mbalimbali ya kijamii kwa ajili ya kuweza kuomba msamaha wapate muda kukaa chini na kuongea na kisha kuelewana kuhusu kufunga ndoa mpaka katika kipindi hicho hakuwa kifahamu kitu chochote kama Uki alikuwa kwenye mipango kabambe ya kufunga ndoa na Edmond 
alichokifanya mara baada ya kukosa mawasiliano naye ni kuamua kuja nchini Tanzania tu hakuna namna Rahman alikuja kimya kimya huku akiwa hataki mtu yote afahamu kama alikuwa ameingia nchini Tanzania Moyo wake ulikuwa ukimuogopa sana mzee Godison ambaye bado alikuwa akimtafuta kwa udi na uvumba Rahman alipofika ndani ya jiji la Dar es Salaam safari yake ya kuelekea Masaki alipokuwa kishi uki kwa wazazi wake ikaanza Jibu alilopewa na mlinzi lilionekana kumchanganya sana Rahman. Hakuamini kama yule mwanamke ambaye alikuwa akimhitaji kwa wakati huo alikuwa kwenye maandalizi ya kufunga ndoa na mwanaume ambaye wala hakuwa kimfahamu. Alichokitaka Rahman ni kutaka kupafahamu mahali ambapo Uki na Edmond walipokuwa kiishi na akaelekezwa. Aliingia ndani ya gari lake la kifahari na safari ya kuelekea mikocheni B ilianza. Mazo yake katika kipindi hicho alikuwa kimfikiria uki tu. Aliona moyo wake kurudi katika mapenzi ya msichana yule na katika kipindi kile alikuwa kimuhitaji kuliko msichana yeyote katika maisha yake. Hakuwa radhi kumuona uki akiolewa na mvulana mwingine. Yeye ndiye ambaye alijiona na stahili kumuona msichana yule mrembo. Tayari akaonekana kusahau kama yeye ndiye ambaye alikuwa amemwacha uki katika hali mbaya. Hakukumbuka Rahman kama alikuwa amemuumiza sana moyo msichana Uki katika kipindi ambacho alikuwa ameamua kumwacha kwa sababu ya kuofuata wasichana wengine. Hakuonekana kufahamu ni kwa namna gani Uki alikuwa ameumia moyo wake. Hasa hasa mara baada ya kumwacha. Kitu ambacho alikuwa kikifikiria kwa wakati huo ni kumtaka Uki arudi tena mikononi mwake na hatimaye wafunge ndoa na kushipa pamoja kama mume na mke. Unadhani litawezekana hilo? Ngoja tuone. Alitumia dakika ishirini mpaka kufika mikocheni B. Rahman alisimamisha gari lake nje ya nyumba kubwa kifahari. Alipiga honi kadhaa na geti dogo kufunguliwa na mlinzi akatoka nje. Mlinzi alianza kupiga hatua kulifuata gari lile na kuinama dirishani. Nikusaidie nini? Mlinzi aliuliza mara baada ya salamu. Nahitaji kumona uki. Rahman alimwambia mlinzi Mlinzi hakutaka kuoji maswali zaidi. Alichokifanya ni kwenda moja kwa moja ndani na kisha kumuita Uki. Wala hazikupita sekunde nyingi, mrembo Uki akatoka mahali alipo huku akiwa amevalia vazi lake refu aina ya dela, huku kwa mbali ya uzito wake ukionekana. Alipotoka nje ya geti Uki, macho yake yakatoa usoni mwa Rahman, kijana ambaye alikuwa yuko ndani ya gari lake. Uki alianza kumfuta Rahman na kisha kusimama nje ya gari huko so hakiwa kionekana dhahiri kuwa na hasira. Nikusaidie nini? Ah. Bora unaonekana kuwa mkali. Au ni makosa kwa mtu kuja kumuona mpenzi wake? Rahman alimuuliza huko akifungua mlango wa gari lake na kutoka nje. Nadhani mekusikia nilivyokuuliza, umenisikia nilivyokuuliza? Nimekuuliza nikusaidie nini? Nimekuja kukuona kwa sababu kuna kitu ningependa tuongee mimi na wewe. Kuongea nini? <laughs> Tena usinichekeshe. Kuna kitu umesahau kwangu, nikupatie. Mm? Uki aliuliza huko akitoa kicheko cha dhihaka. <sighs> Nisikilize Uki. Sijasahau kitu chochote kile kwako. Nimekuja kwa ajili ya kusuluhisha kila kitu kilichotokea kwetu hasa katika kipindi cha nyuma. Hivi umechanganyikiwa wewe au? Nina akili timamu uki. Sijachanganyikiwa. Nina akili zangu timamu kama nilizokuwa nazo siku zote. Hapana. Nisi utakuwa umechanganyikiwa so bure. Uki alimwambia Rahman kisha kuanza kuondoka. Rahman hakutaka kuchelewa. Hapo hapo alianza kumfuata Uki na kisha kumshika mkono na kupiga magoti. Kitu cha kwanza ambacho alikifanya mahali hapo ni kuanza kumuomba Uki msamaha. Uki hakuonekana kumwelewa hata kidogo. Kadiri alivyokuwa kiendelea kukaa pale na kumwangalia Rahman na ndivyo ambavyo hasira zake zilivyozidi kuongezeka zaidi na zaidi. Ah, uki. Nimejua nilipokosea. Naomba unisamee Uki. Hebu niache mkono wangu. Hapana Uki. Nitakuwa chenda hapo utaniambia kwamba umenisamee. Nimesema niache. Uki alisema kwa sauti kubwa ambayo ilimfanya mlinzi kutoka nje. 
Ese kuna nini? Mlinzi aliuliza huko akiwaangalia. Hayakusi kijana, haya ni mambo ya wapenda nao. Rahman alimjibu mlinzi. Athmani, hebu njo. Utoe mkono wake katika mkono wangu. Okay, alimwambia mlinzi. Hapo hapo kijana mlinzi Athmani alianza kuwafuata na kisha kushika mkono wa Rahman na kuanza kubinya kiasi ambacho kilimpelekea Rahman kuachia mkono wa uki. Rahman alionekana kukasirika. Mdomo wake ulianza kucheza cheza kwa hasira alikuwa akimwangalia Athmani huku akionekana kutaka kupigana naye. Aisee unataka kupigana? Utaweza huu moto mtoto wa mama wewe? Athmani alimuuliza Rahman ambaye Rahman alionekana kukasirika. <sighs> Nitarudi. Nitarudi kwa mara pili. Rahman alisema kwa sauti kubwa ambayo ilisikika vyema masikioni mwa uki. Nitakurudia uki. Nitarudi kwako tena. Na nitakaporudi, sitarudi kama nilivyo sasa. Nitarudi huko nikiwa na shari moyoni mwangu. Nitarudi nikiwa na sura nyingine, sura ya maumivu. Sura ambayo haitotaka mongezi ya amani Rahman alimuambia mrembo uki ambayo uki alikuwa mesimama na kisha kuingia ndani ya gari Na uki akaingia zake ndani ya eneo la nyumba yake wana Mwido wote huo Rahman alikuwa kionekana kuwa na hasira sana Hakuamini kama msichana ambayo alikuwa kimtaga wakakati huo alikuwa amekataa kuwa nae Hakukumbuke kwamba yeye ndia alikuwa chanzo cha yote hayo Rahmani hakukumbuka kitu chochote ambacho ulikuwa amemfanyia uki katika kipindi cha nyuma. Wakati huo alikuwa na asira moyoni. Kitu ambacho alikuwa amekifikiria kwa wakati huo ni kumua uki kama kisasi cha kile ambacho alikuwa amemfanyia kwa wakati huo. Muda mwingi alikuwa akipiga usukani kwa asira mno. Mwili wake ulikuwa ukitetemeka kwa asira kupita kawaida. Kijana Rahmani hakutaka kuendelea kukaa nchini Tanzania kwa kuhofia kwamba mzee Godison Angeweza kufahamu alipokuwa na hatima kumua. Alichokifanya Rahman ni kukata tiketi ya ndege na kisha kurudi Afrika ya Kusini. Huko kwa kijihadi kurudi tena nchini Tanzania kwa ajili ya kufanya kazi moja tu, kumua uki na mwanaume ambaye angekuja kumua. Basi bwana, mipango ya harusi bado ilikuwa ikiendelea kufanyika kama kawaida. Wanakamatu walikuwa bize wakiangalia gharama za kila kitu ambacho kilitakiwa kutumika katika harusi hiyo ambayo ilishika sana vichwa vya watu nchini Tanzania. Gharama za ukumbi tayari zilikuwa zimekwisha wekwa pembeni huko kiasi cha zaidi ya shilingi milioni nane zikuwekwa kwa ajili ya ukumbi tu. Gharama za vyakula na vinywaji nayo ikawekwa pembeni. Kila kitu ambacho kilikuwa kikitakiwa kutumika katika harusi hiyo kilikuwa kimewekwa tayari. Siku zilendele kukatika mpaka siku mbili kabla ya harusi hiyo kufika. Wageni mbalimbali mbali ambao walikuwa mialiko kuhudhuria harusi hiyo, walianza kuingia ndani ya jiji la Dar es Salaam. Katika kipindi hicho, mrembo uki hakuwa pamoja na mpenzi wake Edmund. Edmund yeye alikuwa kwa wazazi wake huku mawasiliano yao ya kiwe inafanyika kwa njia ya simtu. Kila mmoja donikana kuwa na pressure tu kila harusi hiyo. Kila walipokuwa kiongea, Walikuwa kiongea kwa furaha huku kishindo kuzificha sura zao za kutamani tukio la harusi lifanyike kwa haraka sana. Masaa yalikatika na hatimaye siku ambayo watu walikuwa kiisubiri kwa hamu kufika magazeti mengi yalikuwa yameitangaza harusi hiyo huku watu wengi wakitakiwa kwenda kuhudhuria harusi hiyo ambayo ilionekana kuvuta hisia za watu. Harusi sindo hii bwana haina hata michango. Sio harusi kazi kuchangishana mpaka kugongeana na hodi. Basi bana, kanisa ambalo lilitakiwa kutumika katika ufungaji wa ndoa hiyo likawekwa vizuri kwa kupamba kwa aina ya mapambo mbalimbali. Mchungaji Tomasi Liaru akajiandaa vilivyo kwa ajili ya kufungisha ndoa hiyo katika siku hiyo bana. Ibada ya harusi ilikuwa ikianza saa sita mchana lakini kuanzia saa mbili asubuhi. Tayari kanisa lilikuwa limekwisha jao huku watu wengine wakizidi kuongezeka kanisani hapo. Jambo ambalo Lilolekana kuwa harusi hiyo ingejaza watu wengi sana siku hiyo. Mpaka kufika saa tano na nusu, rais wa nchi hiyo, Barack Kiomo, pamoja na rais wa Angola, Vonso Almeida walikuwa kiingia ndani ya kanisa hilo huku akiwa amesindikizana na wake zao kwa ajili ya kuhudhuria kwenye harusi hiyo. Hii ndio ndoa bwana, mpaka maraisi wanaohudhuria. 
So mwenzangu na mimi hata mwenye kiti tu hagusi sasa hiyo ndoa au kitchen party wote walianza kutembea kuelekea viti vya mbele huku watu wote kanisani wakiwa wamesimama kama kuonyesha heshima Bwana Msantu mkewe binasra nao walikuwa viti vya mbele huku pembeni yao akiwa mekaa bi Husna ambaye alikuwa akiwakilisha kama mzazi wa Edmund kanisani hapo Kwaya mbalimbali zilikuwa zikiendelea kuimbwa kanisani huku mudo kizidi kwenda mbele Ilipofika saa tano na dakika arobaini gari la bwana harusi Edmund likaingia katika eneo hilo ambapo akashuka na kuanza kuelekea kanisani. Watu wote wakaanza kupiga kelele za shangwe. Edmund alikuwa akionekana kupendeza sana. Suti yake nyeusi, shati jeupe pamoja na tai ya blue vilionekana kumpendezesha kupita kawaida. Edmund alianza kupiga hatua pamoja na mpambe wake mpaka mbele ya kanisa na kisha kusimama. Wala hazikupita dakika nyingi gari la bibi harusi uki likaingia ndani ya kanisa hilo ambapo akaanza kutembea na kutakiwa kusimama mlangoni Shela jeupe ambalo lilikuwa likingaa sana lilikuwa likionekana kumpendezesha sana uki uki ambaye alikuwa amepambwa kwa mapambo mengi mengi kunambiwa Edmundi pamoja na mpambe wake wakatakiwa kuelekea mlangoni na kisha kuanza kurudi mbele ya kanisa huko wakiomongozana na bibi harusi uki pamoja na mpambe wake vigelegele vilianza kupigwa kanisani hapo watu wote walikuwa wamesimama watoto wawili walikuwa wameshika vikapu vidogo vilivyokuwa na maua walikuwa mbele huko akimwaga mwaga maua sakafuni katika kila sehemu ambayo maharusi walikuwa wakikanyaga bwana unaambiwa wazazi wote wa pande zote mbili walikuwa kionekana kuona furaha kwa wakati huo Walikuwa kiangalia watoto wao mpaka pale ambapo walipofika mbele kanisa na kutakiwa kusimama. Mchungaji Thomas Liaru alianza kuhubiri neno la Mungu ambalo lilihusiana na ndoa na baada ya kumaliza kutaka pete zileto mahali pale. Kila kitu ambacho kilikuwa kikitakiwa kufanyika kwa wakati huo kilifanyika na hatimaye wawili hao walifunga ndoa ambayo ilionekana kuwa na baraka zote. Sherehe ya kuwapongeza ikafanyika katika ukumbi mkubwa uliokuwa katika hoteli ya Serena jijini Dar es Salaam. Na kisha siku iliyofuata maharusi kuelekea katika visiwa vya Hawaii kwa ajili ya fungate yao huko gharama zote zikiwa chini ya bwana Msantu ambaye ilionekana kuwa na furaha kupita kawaida. <laughs> unajisikiaje? Alikuuliza wewe unajisikiaje mke wangu? Mimi siwezi kuelezea. Acha nipumzike mume wangu. Naweza kufa kwa jinsi nilivyokuwa na furaha. Uki okay, alimwambia Edmund na kisha kumkumbatia huku wote wakionekana kuchoka. Walikaa kwenye visiwa hivyo kwa muda wa mwezi mmoja na kisha kurudi nchini Tanzania ambapo wakaanza maisha kama mume na mke. Huku ujauzito wa Uki ukionekana wazi wazi. Walichokifanya kwa wakati huo ni kuanza kuelekea hospitalini ambapo vipimo vikawa vinafanyika. Um, watoto mapacha Alionekana uki aliwaambia wazazi wake kwenye simu Ina eh, ni furaha yetu mwanangu ni furaha yetu kwetu kutarajia kupata wajukuu mapacha Binasra alisikika kizungumza Hata sisi pia mama tuna furaha Uki alimwambia mama yake Wote ni wakike au kiume Mmoja wa kiume mwingine wa kike. Haya. Mmewaandalia majina gani mpaka sasa hivi? Kama mna majina semeni wapati majina. <laughs> Baba amaamua kuwapa majina ambayo yanaonekana kuwafaa. Majina gani? Wa kiume anaitwa Eric, wa kike anaitwa Erika. Eh, ni, ni, ni majina mazuri. Tumeyapenda sana. Baba yake pia uke aliweza kuzungumza. Basi bwana, siku ziliendelea kukatika huku tumbo la uki likizidi kuwa kubwa. Kila wakati uki alikuwa akionekana kuwa na furaha kupita kawaida. Mara kwa mara, marafiki zake walikuwa wakifika nyumbani kwake na kumpongeza kwa kufanikisha kila kitu akiwepo rafiki yake mpendwa Esther. Kila siku Esther ndiye aliyekuwa akifika mahali hapo na kisha kuelekea kliniki pamoja jambo ambalo liliendelea kuukomaza urafiki wao wote walikuwa wakionekana kuwa na furaha kupita kawaida 
Uki alikuwa kiijali hali yake ambayo alikuwa nayo kupita kawaida unaambiwa. Kila siku alikuwa kila vitu ambavyo alikuwa anatakiwa kula hali ambayo ilikuwa ikijenga afya yake kupita kawaida. John sindikize clinic. Uki alimwambia shoga yake Esther kwenye simu. Nakuja nipo huku Mlimani City nitakuja ndani ya dakika 40 weje ndani tu. Sauti ya Esther ilisikika simoni. Uki alianza kujiandaa huku kila wakati akiwasiliana na mume wake Edmund. Muda ulizidi kwenda na hatimaye ndani ya dakika 40 Esther kaingia ndani ya eneo la nyumba hiyo na kisha kuingia ndani ya gari la Uki na kuanza kuelekea katika hospitali ya Ocean Road. Walipofika hospitalini hapo Woto kalikia katika sehemu husika na kisha kuhudumiwa. Walichukua dakika hamsini na ndipo wakatoka ndani ya hospitali hiyo, wakaingia ndani ya gari na kisha kuondoka. Gari likaingia katika barabara ya Ali Hassan Mwinyi na kisha kuelekea upande wa Morocco. Huku lengo lao kwa wakati huo likiwa ni kutaka kuelekea Mwenge kwa wakati huo. Barabarani hapakuwa na magari mengi kabisa jambo ambalo lilimfanya uki kuyakanyaga mafuta kwa sana. Walipofika wakakaribia katika mataya daraja la Salenda kwa mbali tanye kundu zikaonekana kuwaka jambo ambalo liliwataka kusimama katika mataa hayo. Huku akiwa katika mwendo mkali, Uki akajitahidi kukanyaga breki kwa ajili ya kulisimamisha gari hilo. Breki ilionekana kukataa hali ambayo ilionekana kumshangaza kila mtu. Vipi? Breki nakataa. Mungu wangu, breki nakataa. Esther aliuliza huko kionekana kushtuka. Ndiyo, na, najaribu kufunga breki lakini inakataa. Uki alimwambia Esther huko akiendelea zaidi na zaidi kufunga breki. Kifaa cha kufunga breki kilikuwa kikibonjezeka lakini breki wala haikuwa ikifanya kazi, jambo ambalo lilikuwa likiwashangaza. Gari bado ilikuwa ikiendelea kwa mwendo wa kasi. Lilipofika katika mataya salenda likashindwa kusimama, likapitiliza. Ghafla huku bahati mbaya ikiwa upande wao gari moja kubwa aina ya lori lilikuwa likipita katika mata hayo kutokea katika njia ilounganisha mpaka Al Muntazil kwa kuwa nalo lori hilo lilikuwa kwenye mwendo kasi dereva kashindwa kusimamisha lori lile na hivyo kulifuata gari lile lililokuepo Uki na Esther ambalo nalo lilikuwa kwenye mwendo kasi likiligonga ubavuni mlio mkubwa ukasikika mahali hapo lori likasimama lakini gari alilokuepo Uki na Esther Likarushwa juu, likazunguka juu mara nne na kisha kuanguka chini karibu kabisa na kituo cha polisi cha daraja la Salenda. Gari ile ilipotua tu chini, likaanguka huku mataili yakiwa juu. Watu wote walioiona ajali hiyo kashika vichwa vyao. Ajali ile ilionekana kuwa mbaya sana katika uwepo macho yao. Wanawake wakapiga yowe kwa uoga. Kwa jinsi ajali ilivyoonekana, hapakuwa na dalili kama kungekuwa kuna mtu amenusurika katika ajali ile. Watu walianza kukusanyika mahali pale na kisha kufanya juhudi zao kutaka kuwatoa watu ambao walikuwa ndani ya gari lile. Mataili yalikuwa juu, huku likawa limebondeka bondeka kupita kawaida. Damu zilikuwa zimeanza kutapaka mahali hapo. Kwa jinsi hali ilivyoonekana ajali ile ilionekana kuwa mbaya kuliko zote ambazo zilitokea katika barabara ya Ali Hassan Mwinyi jijini Dar es Salaam. Hapakuwa na haja ya kusubiria gari la wagonjwa lifike mahali hapo. Baadhi ya watu ambao walikuwa na utu wakayaweka magari yao tayari kwa kuwabeba watu hao ambao walikuwa wamejeruhiwa vibaya katika ajali hiyo. Milango haikuweza kufunguliwa, ikangolewa na kisha kuanza kujitahidi kuwatoa majeruhi. Damu zilikuwa ni nyingi ndani ya gari lile, huku nyingine zikiendelea kutapaka mpaka barabarani. Watu ambao walikuwa na simu zao zenye kamera wakaanza kulipiga picha gari lile ambalo lilikuwa limebondeka bondeka kupita kawaida. Kuotoa majeruhi haikuwa kazi rahisi kabisa. Meili ya majeruhi ilikuwa imebanwa na mabati mabati ya gari. Si Uki wala Esther ambao walikuwa kijitambua kwa wakati huo. Wote walikuwa wamepoteza fahamu kabisa na wala hawakujua ni kitu gani ambacho kilikuwa kikiendelea mahali hapo. Wananchi wa kawaida kushirikiana na mapolisi wa kituo cha daraja la Salenda walichukua takriban dakika 30 ndipo akafanikiwa kuotoa Uki na Esther. Kila mtu ambaye alikuwa kiwaangalia alishika kichwa chake huku wengine wakiziba midomo yao. Hakukuonekana kuwa na mtu yeyote ambaye alionekana kunusurika katika ajali ile. 
watu walizidi kuumizwa zaidi mioyoni mwao hasa mara baada ya kumwangalia Uki na kuona kwamba alikuwa ni mwanamke mjamzito. Ingawa Uki alikuwa mtu maarufu lakini kwa wakati ule hakukuwa na mtu yoyote ambaye alikuwa amemgundua kutokana na uso wake wote kutapaka damu. Wote wakapakizwa ndani ya gari aina ya Double Cabin na kisha safari ya kuelekea katika hospitali ya taifa ya Muhimbili ilianza. Gari lilikuwa likiendeshwa kwa mwendo wa kasi sana. Wakati huo kila mtu alikuwa akitamani kuingia ndani ya hospitali hiyo hata kabla majeruhi wale hawakupata matatizo zaidi. Walichukua dakika chache wakawa wamekwisha fika katika eneo la hospitali hiyo ambapo moja kwa moja machela zikaletwa na majeruhi wale wakapelekwa katika chumba cha wagonjwa maututi ambapo huduma zikaanza kutolewa. Kila daktari ambaye alikuwa akiwaangalia Uki na Esther alibaki kinywa wazi. Hakuamini kama ajali ile ilikuwa ni ya gari na wala haikuwa ya ndege. Hapana bwana. Hii ajali eh hii ajali bala. Dr. Ibrahim aliwaambia Manesi huku majeruhi wale wakipelekwa kwenye chumba cha ugonjwa maututi. Inatisha doktor. Hii ajali ni ajali gani? Au ajali kitu gani? Ajali ya gari. Mm. Basi itakuwa ni bala. Sizani kama hilo gari litaweza kutengenezwa. Dr. Ibrahim alisema huku akiwaingiza katika chumba cha ugonjwa mahututi na kisha kuanza kuwapa huduma ya kwanza kabla kuendelea na matibabu mengine. Nam. Kijana Edmond alikuwa akiendelea na kazi zake kama kawaida. Muda mwingi alikuwa akionekana kuwa na furaha kupita kawaida. Maisha ambayo alikuwa akiishi katika kipindi hicho yalionekana kuwa kama muujiza kwake. Muda mwingi alikuwa akimshukuru Mungu kwa kumfanya kuwa na kiasi kikubwa cha fedha huku kila siku akizidi kuingiza fedha. Mara kwa mara Edmond alikuwa akikaa kimya na kuanza kuyafikiria maisha yake ambayo alikuwa akiishi kabla kupata kazi yoyote ile. Alianza kukumbuka katika kipindi kile ambacho alikuwa akifanya kazi ya kubeba magunia katika soko la tandale. Na kila alipokuwa akifikiria, alibaki akimshukuru Mungu kwa kumuinua katika kipindi hicho na kumweka juu. Dakika chache zilizopita, Eddie alikuwa ametoka kuongea na mke wake. Ya kwamba ndio alikuwa kitoka hospitalini tayari kwa ajili ya kuelekea nyumbani. Furaha yake Eddie ilikuwa ikikuwa mara dufu katika kila kipindi ambacho alikuwa akimfikiria mke wake Oki. Hakuamini kama baada ya siku kadhaa naye angekwenda kuitwa baba, tena baba au watoto mapacha. Edi aliendelea na kazi zake kama kawaida. Ghafla moyo wake ukawa mzito sana kijana Edi. Furaha ambayo alikuwa nayo ilianza kutoweka jambo ambalo lilionekana kuanza kumtia wasiwasi. Hakujua ni kitu gani kilikuwa kinaendelea kwa wakati huo. Akainuka kutoka kitini na kisha kuanza kuchungulia nje kwa kupitia dirisha la kio. Kadiri muda ulivozidi kwenda mbele na ndivyo ambavyo hali ile ilivozidi kuongezeka zaidi na zaidi. Hapo hapo Eddie akachukua simu yake na kuanza kumpigia mke wake. Simu ilianza kuita. Iliita zaidi na zaidi lakini wala haikuweza kupokelewa jambo ambalo likamfanya kuwa na wasiwasi zaidi. Edmond hakutaka kuishia hapo alichokifanya ni kuanza kumpigia tena mkewe. Kama ilivyokuwa kwa mara ya kwanza na ndivyo ilivyotokea tena. Simu ilikuwa ikiita tu bila kupokelewa. Tayari wasiwasi Edmund ukaanza kumuingia na kujua kwamba kulikuwa kuna tatizo ambalo lilikuwa limetokea. Hakutaka tena kukaa ofisini, alichokifanya ni kuchukua koti lake la suti na kisha kutoka nje ofisi ile. Um, mtu yote akija kuniulizia, mwambie nisipo. Edmund alimwambia sekretari wake. Niwaambie kusubiria au? No 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 no, uambie waje kesho. Na kama kisa, eh, Sekretari aliuliza lakini hata kabla hajamaliza swali lake tayari Edmond alikuwa ametoweka mbele macho yake. Edmond alikuwa amelifuata gari lake akaingia na kuondoka mahali hapo. Bado alikuwa na wasiwasi sana Edmond alijaribu kumpigia simu mke wake zaidi na zaidi lakini hali ilikuwa bado ni vile vile. Simu haikupokelewa hadi kakatika. Edmond alikuwa akiendesha gari kwa kasi kuelekea nyumbani. Kutokana na mwendo ambao alikuwa nao Alitumia dakika kumi na kufika nyumbani ambapo akatelemka na kuanza kumfuata mlinzi. <sighs> hey, mke wangu yuko wapi? Alikwenda hospitalini. Hajarudi hadi saizi. Bado. Alinuka na Esther kama kawaida yake. Ndio boss. 
Hapo hapo Edmund akachukua simu yake na kuanza kumpigia tena mkewe. Alipona simu haipokelewi, akaanza kumpigia Esther kama ilivyokuwa kwa mke wake na ndivyo ambavyo ilivyotokea kwa Esther. Simu ilikuwa ikiita mpaka kukatika lakini wala hazikupokelewa jambo ambalo lilikuwa likimweka kwenye wasiwasi mkubwa kupita kawaida. Alichokifanya Edmund kwa wakati huo ni kuwapigia wazazi wake uki. Tayari alikuwa amekwisha hisia kwamba uki alikuwa amekwenda kuwaona wazazi wake. Hisia zake hizo wala hazikuzipa nafasi kubwa moyoni mwake. Lakini kwa sababu ndicho alichokuwa kihisi, hakuwa na budi aliwapigia wazazi wa uki. Ah, huku mwenzio hajafika? Ah, Mungu wangu. Sasa atakupo wapi mama? Kwani nyumbani hayupo? Hayupo mama. Mara ya mwisho alisema anakwenda wapi? Alisema anakwenda hospitali. Hospitali gani? Ah, huwa anakwenda Ocean Road. Labda ungekwenda huko kumwangalia? Sawa mama, ngoja nijaribu mama. Yule unaponiambia kwamba hata huko hayupo ndo naziri kuchanganyikwa kabisa mama. Edmundi alisema na kisha kukata simu. Hakutaka kuchelewa Edmundi. Hapo hapo alianza kulifuata gari lake na kisha kuanza safari kuelekea katika hospitali ya Ocean Road. Kichwa chake hakikitulia. Moyo wake bado ulikuwa ukimwaza mke wake tu. Tayari moyo wake ulikuwa na uhakika ya kwamba kulikuwa kuna jambo baya ambalo lilikuwa limetokea. Huko akiwa anaelekea hospitalini, mara kasike simu yake ikaanza kuita. Alichokifanya ni kuingiza mkono mfukoni na kisha kuitoa simu ile na kuanza kukiangalia kiocha simu ile. Alipoliona jina la mke wake kwa haraka haraka aliipokea simu. Alo, upo wapi mke wangu? Unajua umenitia wasiwasi. Umzima uko lipo? Edmond aliuliza maswali mawili mfululizo. Uh, samahani kaka, hapa ni kituo cha polisi cha Salenda. Sauti ya kiume ilijibu upande wa pili hali iliyomfanya Edmond kulipeleka gari pembeni na kulisimamisha kwanza. <sighs> Mkiongo amefanya nini mpaka wiki tuoni? Upo wapi kwa sasa? Nimefika hapa Morocco. Unaweza kufika hapa kituoni mara moja? Ndio, nipe dakika kadhaa. Edmond alijibu na kesha kwanza kuelekea katika kituo hiko cha polisi. Mwendo wake ulikuwa ni wakasi katika kipindi hicho maswali mfululizo tayari ilianza kumiminika kichwani mwake juu ya sababu ambayo ilimfanya mke wake kuwa katika kituo cha polisi. Kila kitu ambacho alikuwa akijiuliza mahali hapo alikosa jibu kabisa kijana Edmond. Alichukua dakika tatu tu akawa amekwishafika katika kituo hicho ambacho alipaki gari lake na kisha kuelekea mpaka kaunta ambapo akajitambulisha. Polisi mmoja ambaye alikuwa ndani ya chumba kidogo akatokea mahali hapo. Alipogongana naye macho kwa macho na Edmund akaonekana kushtuka. Kumbe yule ni shemeji yetu? Polisi yule alisema huko akionekana kushtuka. Mke wangu. Mke wangu yuko wapi? Edmund aliuliza hata kabla ya salamu. Ah, uh, njoo hapa ndani mara moja. Polisi yule alimwambia Edmund na kisha kuingia ndani ya chumba kile. Afande, naomba niambie kuna tatizo gani juu ya mke wangu. Edmond alimwambia polisi yule huku wenzake wakianza kuingia ndani ya chumba kile. Ah, uh, mkeo amepata ajali Edmond. Unasemaje? Mkeo amepata ajali. Gari lake liligongwa na lori la mchanga. Kwa hiyo mkiongo yuko wapi? Amewaishu hospitalini. Hospitali gani ya fande? Uh, Muhimbi. Edmund hakutaka kujua ni neno gani lingi maliziwa. Tayari ya konekana kuifahamu hospitali yu. Alichokefanya ni kutoka ndani ya kituwa kile cha polisi na kisha kuingia ndani ya gali lake na kuondoka maali hapo kwa kasi mno. Mapigo ya moe ilikuwa ya kidunda kwa kasi kupita kawaida. Hofu kubwe kumpoteza mke wake kawi memuingia moe ni mwake. Alindesha gari kwa kasi ya kujali mataya barabarani. Hata pale ambapo yalikuwa ya kimtaka ya simame hakuti. Alipeta kwa kasi huku wa kili yake yote kiwe na muanza mke wake tu. Hakujali kama angipata ajali ya ula. Kitu ambacho alikuwa kikijali kwa wakati huo ni kuwa yu hospitalini kumuona mke wake tu. Hakutumia muda mwingi Edmund ya kawa mikusha fika katika hospitali hiyo. Ambapo wakanza kuelika katika sehemu ya popokezi na kuisha kuanza kumulizia mke wake. 
uh, watu walopata ajali ambao wameletwa katika hospitali hii hadi muda huu ni wawili tu mwanamke wa mapokezi ni alimwambia Edmond ambaye Edmond alionekana kuwa na wasiwasi <laughs> wako vipi au 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 ulopata ajali yani hao na wake wanawake wawili wamepelekwa wapi wa watakuwa michukuliwa wamepelekwa katika chumba cha wagonjwa mautoti mwanamke yule alijibu Edi hakutaka kusubiri kupewa maelekezo mengine alichokifanya kwa wakati huo ni kuanza kuondoka kuelekea mahali ambapo kilikuwaepo chumba hicho alipofika alitakiwa kukaa benchini mpaka pale ambapo kila kitu kingekamilika Edi alisubiri kwa muda wa dakika zaidi ya 40 chumba kila kikufunguliwa hali ambayo kwa kiasi fulani ilianza kumuingizia wasiwasi Mungu wangu mke wangu atakuwa amefariki Ya Mwenyezi Mungu na muombe muokoe mke wangu Mungu naomba mponye mke wangu Edi alisema huko machozi yakianza kumtoka dakika ziliendelea kukatika Yalipopita masaa mawili mlango ukafunguliwa na daktari Ibrahim kutoka nje. Edmond hakutaka kuendelea kukaa chini alichokifanya ni kuanza kumfuata Dr. Ibrahim. Doktor, niambie kuhusu mke wangu. Mkeo yupi? Aliyepata ajali. Ni miongoni mwa wanawake hawa wawili? Ndio, doktor. Mm. Dr. Ibrahim alitoa mguno ambao ulimfanya Edmund kushtuka na kujawa na hofu zaidi ya hofu ambayo alikuwa nayo kabla. Dokta. Niambie kuna nini? Mke wangu amefariki. Edmund aliuliza huko akimshika Dr. Ibrahim koti lake huku machozi yakimtoka mfululizo. Nam. Kukataliwa na mrembo uki kilikuwa ni kitendo ambacho kilimuumiza sana Rahman. Wiki nzima hakuonekana kuwa kwenye hali ya kawaida jambo ambalo lilianzisha maswali kwa baadhi ya marafiki zake ambao walikuwa kishi nao ndani ya jumba lilonunuliwa nchini Afrika ya Kusini. Mapenzi yakonekana kumuumiza maumivu makali ya mapenzi yalikuwa yameupata moyo wake kijana Rahman. Japokuwa Rahman alikuwa amewazoea sana wasichana. Lakini katika kipindi hicho akaanza kulia. Mapenzi akaanza kumtoa machozi kijana Rahman kuna wakati alikuwa akikumbuka ya kwamba yeye ndiye alikuwa chanzo cha kila kitu lakini kuna wakati mwingine alikataa kukubaliana na ukweli ya kwamba yeye ndiye alikuwa chanzo cha yale yote. Amani haikuwepo kabisa moyoni mwake kijana Rahman. Taratibu akaanza kumchukia uki pamoja na mwanaume ambaye hakuwa akimfahamu. Rahman akaanza kuridhisha roho yake kwa kuanza kutembea tembea na wasichana wengine kwa nia kukipoza kidonda chake lakini wala kidonda hakikupata nafu bado kilikuwa kikiendelea kuuma moyoni mwake Katika kipindi hicho alikuwa akimtaka uki tu ambaye alikuwa na kiukubwa ya kumoa na kuwa kama mume na mke kila kitu tayari kikonekana kushindikana yule uki ambaye alikuwa akimhitaji sana kwa kipindi hicho wala hakuwa naye Alikuwa na mwanaume mwingine ambaye alitarajia kufunga naye ndoa takatifu kanisani. Miezi ikakatika mpaka pale ambapo kijana Rahman aliliona tangazo kwenye mtandao ya kwamba mtoto kitajiri. Uki alikuwa akienda kufunga ndoa na mwanaume ambaye alijulikana kwa jina la Edmund. Tangazo lile likaonekana kuwa kama msumari wa moto ambao uliuchoma kidonda chake cha moyoni. Akaonekana kuumia zaidi na zaidi kijana Rahman. Akaanza kuisoma habari ile. Kadiri alivyokuwa akisoma na ndivyo ambavyo alumia zaidi na zaidi mpaka kufikia kipindi cha kuwa na hasira kupita kawaida. Alichokifanya ni kuangalia tarehe harusi ile na kisha kuizima kompyuta yake. Tayari akaona ya kwamba kulikuwa kuna uhitaji wa kufanya jambo moja kumuua uki ili yeye pamoja na Edmund wakose wote. Kwa wakati huo wala hakutaka kufanya vitu vyake kwa haraka haraka. Alijiona kuwa na uhitaji wa kufanya mambo yake taratibu mno kwanza alitaka kuacha wafunge ndoa waishi kwa muda fulani ndani ya ndoa na ndipo hapo aanze kufanya mambo yake kwa umakini siku ya harusi ikafika na harusi ikafungwa kitu alichokifanya Rahmani kwa wakati huo ni kuwasiliana na mtu ambaye alikuwa akimwamini sana ambaye alikuwa nchini Tanzania kwa ajili ya kuwaandaa vijana ambao wangefanya kazi moja ambayo ilikuwa ni muhimu sana 
Mawasiliano yakafanyika haraka haraka sana na kisha kutakiwa kuelekea nchini Tanzania kwa lengo la kuonana vijana hao ambao tayari walikwisha andaliwa. Rahman hakuwa na jinsi. Alichokifanya ni kusafiri mpaka Tanzania kisiri siri na kisha kuonana na hao vijana na kisha kuambia kile ambacho alikuwa kihitaji kwa wakati huo. Hakukuwa na mtu yeyote ambaye alionekana kuushangaa mpango ambao ulikuwa umepangwa kwa wakati huo. Wote walikubali na kuwa tayari kwa kuanza kazi. Kwa nini asiwawe kama kawaida tu? Rafiki yake Omar alimuuliza. Hapo itaweza kugundulika kwa urahisi sana. Yeye ninataka kumua katika kifu ambacho hakutokuwa na mtu yote ambaye ataweza kugundua kama ni mpango kabambe ulikuwa umepangwa. Rahman alimwambia Omari. Kwa hiyo vijana umewaambia wamue katika aina gani ya kifu? Walegeze breki za gari lake tu. Alafu itakwaje? Wakilegeza kila atapotaka kufunga breki itashindikana. Mwisho wa siku akiwa kwenye mwendo wa kazi, atagonga gari lolote lile ambalo liko mbele yake. Baada ya hapo anarushwa njia gari kupitia kwenye kioo cha mbele. Na huo utakuwa ndio mwisho wake. Umeona aje hapo? Rahman alimwambia Omari, Omari ambaye alitikisa kichwa juu na chini kuonyesha kwamba alikuwa ameuelewa na kukubaliana na mpango ule. Sasa hiyo kazi itafanyika lini? Kwanza warudi kutoka huko walipokwenda kwa ajili ya fungate. Na kisha ndo kazi ifanyike. Ah basi poa, mimi nakutakia mafanikio mema. Shukrani sana Omari. Rahman hakutaka kuondoka nchini Tanzania, aliendelea kubaki huko akiendelea kuwasiliana na vijana wake huko akiwasisitiza kwa kukamilisha kazi ile ile. Katika kipindi hicho kila siku ambayo alikuwa akikutana nao na kuongea nao, alikuwa akiwagaia kiasi fulani cha fedha kama kuwahamasisha katika kazi ile ambayo walitakiwa kuifanya kwa wakati huo. Mpaka uki na Edmund wanarudi nchini Tanzania, kila kitu kilikwisha pangwa na kukamilika kwa asilimia moja kazi ambayo waliifanya vijana ni kuanza kufuatilia ratiba nzima ya uki, yani kutoka kwenda clinic na kurudi baada ya wiki ratiba nzima walikuwa nayo Londo siku yenyewe mmoja wa vijana wale Oscar alimwambia Rahman atatoka leo ndio boss atatoka kuelekea clinic ila tujajua muda gani Oscar alijibu kwa hiyo mtajua vipi muda kutoka? Ah, uh, tutakwenda kumsubiria karibu na nyumba yake. Atapotoka tutamfuatilia hadi hospitalini na kisha kazi zima itafanyikia huko. Sawa, itakuwa vizuri sana. Rahman alimjibu kijana wake Oscar. Oscar pamoja na wenzake, Sef, wakajiandaa siku hiyo kwa ajili ya kwenda nyumbani kwa Edmund tayari kwa kufanya kile ambacho walikuwa wamekipanga. Walilisimamisha gari lao mbali kidogo na nyumba ya Edmund ambapo baada ya masaa matatu gari la uki likaonekana likianza kutoka ndani ya eneo la nyumba ile. Haukutaka kuchilewa, walichokifanya ni kuanza kulifuatilia. Tayari lengo ambalo walikuwa wamelipanga lilikuwa kichwani mwao na kwa wakati huo walikuwa wakisubiria kuona gari hilo likipakiwa na kisha kwenda kufanya kazi yao. Walizidi kulifuata lile gari mpaka lilipoingia ndani ya eneo la hospitali ya Ocean Road. Umekumbuka kubeba spare? Oscar alimuuliza Sefu. Kila kitu fresh. Kwa tushuke wote au unashuka wewe peke yako? Koja niende mimi peke yangu. Sefu alisema na kisha kuteremka garini. Sefu akateremka kutoka ndani ya gari lile na kisha kuelekea ndani ya eneo la hospitali ile ambapo akaanza kulifuata gari lile alilokuja nalo uki pamoja na Esther. Kutokana kuwa na idadi kubwa ya magari hospitalini pale, haikuwa rahisi kwa Sefu kuonekana kabisa. Mara alipolifikia kwa haraka sana kaingia chini ya uvungu wa gari na kisha kuanza kulegeza breki ya gari ile kwa kiasi kikubwa sana na kisha kuondoka huku akiwa ametumia dakika tano tu. Oya vipi? Safi mwana. Kuna haja ya kuendelea kuwafuatilia hadi watakapopata ajali? Hakuna haja. Wewe utoe kwamba kazi yangu imefanyika na mpango utakamilika. Cha msingi tuondoke tu. Sefo alimwambia Oscar na kisha kuondoka mahali hapo huku wote wakiwa na uhakika wa kumsababishia ajali uki.
Naam. Mguno wa daktari Ibrahim ndio ambao ulikuwa umemtia wasiwasi zaidi kijana Edmund kiasi ambacho mpaka wakati alikuwa kilia kama mtoto mdogo. Akili yake alihisi kuchanganyikiwa kabisa Edmund. Hakuwa kiamini kama kweli mke wake ambaye alikuwa mjamzito na watoto wawili mapacha ndiye alikuwa amepata ajali hiyo mbaya. Bado Edmund alikuwa akiendelea kumshika koti daktari Ibrahim huko akiendelea kulia jambo ambalo liliwafanya watu ambao walikuwa wakipita mali hapo kusimama na kuanza kuangalia. Alichokifanya daktari Ibrahim ni kumtaka Edmund aondoke naye na kuelekea naye kwenye ofisi yake na kisha kwanza kuongea naye. Kwanza kitu cha kwanza kaanza kumpa pole Edmund kwa kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea katika ajali ile mbaya ambayo ilionekana kutokuamini kama majeruhi wale ambao walikuwa wameletwa walikuwa wazima. Doktor. Mke wangu vipi doktor? Edmund alimuuliza Dr. Ibrahim ambaye alionekana akiongea maneno mengi mno. Ah. Uh, Wanaendelea vizuri? Wanaendelea vizuri? Japokuwa hali zao bado hazijakasa. Doktor. Kwa hiyo watapona wote wawili. Ah, kupona unaweza kapona japokuwa utachukua muda mrefu sana kitandani. Dokta alitoa jibu lilionekana kumchosha Edmund. Muda ulizidi kusogea zaidi na zaidi na kadri dakika zilizozidi kwenda mbele na ndivyo ambavyo Edmund alivyozidi kuumia zaidi na zaidi. Kitu alichokifanya mara baada ya kutoka katika ofisi ya dokta ni kuwapigia simu wazazi wa Uki na kisha kwa taarifu juu ya ajali mbaya ambayo ilikuwa imetokea na kumfanya Uki pamoja na Esther kuwa kitandani huko kionekana kuto kujitambua kabisa Bwana Msantu pamoja na mkewe Binasra wakafika hospitalini hapo mara moja huku wote wakionekana kuchanganyikiwa mno Taarifa waliopewa na Edmund ilionekana kuwachanganya kupita kawaida Moja kwa moja wakaanza kuelekea katika sehemu iliyokuwa na chumba kile cha wagonjwa maututi ambapo wakamkuta Edmund nje akiwasubiri <laughs> Kitu gani kimetokea? Tuambie kitu gani kimetokea? Binasra alimwambia Edmund ambaye macho yake yalikuwa mekundu kwa sababu ya kulia sana. Ajali mama. Kiwango mtu ata ajali. Uwepo wa wazazi wale ukamfanya Edmund kuanza kulia tena. Moyo wake ulikuwa kwenye maumivu makali kupita kawaida. Muda wote huo alikuwa kilia tu mpaka kufikia hatua hiyo. Hapa kuwa na mtu ambaye alikuwa akifikiria kama Rahman alikuwa nyume tukio zima ambalo lilikuwa limetokea. Wakakaa hospitalini hapo kwa muda wa zaidi wa masaa nane, lakini bado hawakuruhusiwa kumuona uki ambaye alionekana kuwa kwenye hali mbaya. Kitu ambacho Edmund alikuwa amekikumbuka kwa wakati huo ni kuwasiliana na ndugu zake Esther na kisha kueleza kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Baada ya dakika 30, baadhi ya ndugu zake Esther wakawa wamefika mahali pale na kisha Edmund kuanza kueleza kila kitu. Vilio vikaonekana kuanza kutawala mahali pale kwa jinsi ambavyo ndugu zake Esther walivyokuwa wakilia na ndivyo ambavyo Edmund pamoja na wazazi wa uke walipozidi kulia zaidi na zaidi kiasi ambacho hawakuwa na mtu ambaye alikuwa na uwezo wa kumbembeleza mwenzake. Hali ile iliendelea mpaka dakika ishirini zilipopita na ndipo kila mmoja kaonekana kutulia. Maongezi mengine akafuatia mahali hapo na hivyo wote kutakiwa kumuomba Mungu kuwaponya watu hao ambao walikuwa ndani ya chumba kile ambacho kilionekana kutisha kupita kawaida. Matibabu yaliendelea zaidi na zaidi. Ilipofika saa tatu na robo usiku, mlango wa chumba kile ukafunguliwa na daktari Ibrahim pamoja na manesi kutoka, kitu kilichowafanya wote kuanza kumfuata daktari Ibrahim na kumzunguka. Wakonjo wetu anaendeleaje? Lilikuwa ni swali lililotoka kwa Edmund. Ah, wagonjwa wenu wanaendelea vizuri. Tulikuwa tukiwasafisha na kuwatibu. Eh, vidonda vingine walivyokuwa wamevipata pamoja na kuandaa kwa ajili ya kuwaona. Dr. Ibrahim alijibu. Kwa hiyo tunaweza kuingia kuwaona sasa hivi? Hapana. Hamtakiwi kuingia kuwaona ndani ya chumba hiki. Watapelekwa katika chumba kingine humo ndipo ambapo mtaweza kuwaona. Sawa. So, wote walitikia na kuendelea kusubiri. Ilipofika majira ya saa nne na nusu, Uki na Esther wakaanza kutolewa ndani ya chumba kile. 
Vilio vilianza kusikika tena mahali pale. Kwa jinsi walivyokuwa wakiwaangalia Uke na Esther walijiona kama kuangalia maiti ambazo zilikuwa zimetoka kusafishwa mochwari na zilikuwa tayari kwa ajili ya kuzikwa. Walipofikishwa katika chumba kile na ndipo hapo wote wakaitwa na kuingia. Uki na Esther walikuwa kimya vitandani huku milio ikiyopata majeraha makubwa kupita kawaida. Kila mmoja alikuwa akiwaangalia kwa uso ya huzoni. Kwa jinsi walivyokuwa wakionekana, hawakuwa na dalili zozote ambazo zingewafanya watu wale kuamka kwa mara nyingine tena. Uki ndiye ambaye alionekana kuhuzunika zaidi. Hali ya ujauzito ambayo aliyokuwa nayo pamoja na kupata ajali ile tayari watu wakaona ya kwamba mimba ile ilikwisharibika. Tumbo lake lilikuwa limejami kwa ruso pamoja na vidonda jambo ambalo lilikuwa likisababisha bandeji zote alizokuwa amefungwa tumboni kuloanishwa na damu zilizokuwa zinatoka mara kwa mara japokuwa alikwisha kuwa amepakwa dawa. <laughs> Mke wangu. Mke wangu. Ukimpenzi. Edmond aliita huko akishindwa kuyazuia machozi yake asimtoke. Uh, usili Edmondi Atapona tu Bwana Msantu alimwambia Edmondi huko akimpiga piga begani <laughs> Inauma sana baba Naona kama Mungu ameamua kunikomesha katika hili uh, Usiseme hivyo kijana Usitake kumkufuru Mungu Unafikiri nitasemaje baba Yaani hata miezi miwili ya ndoa yetu haijafika. Tayari amepata tatizo kama hili. Ina ndoa kama kila kitu kimepangwa kutokea katika maisha yangu. <laughs> Nafikiri imepangwa kwamba sitaki kuyafurahia maisha yangu ya ndoa. Usiseme hivyo Edmond. Uki atapona tu. Atapona lini baba? Atafumbua macho yake lini? <laughs> Pita aliona tena tabasamu lake lini? Cha msingi tu mombe Mungu tu ila mwenza wako atapona. Inauma baba. Mungu ndiye aliyepanga yatokee. Kama litaka niishi na mke wangu kwa furaha, sidhani kama haya yangetokea. Kwa nini nakutaka kumepushia kifo hiki mke wangu? Kwa nini nakutaka kunifanya kuwa na furaha? Uki ajafa Edmondi. Amekuwa nusu mfu baba. Hajafumbua macho yake kuniangalia japokuwa nimemuita mara kwa mara. Anapumulia mashine kuonyesha kwamba hali ambayo anayo hata hewa hii ya kawaida haimtoshi. Namuona kuwa kama mfu ambaye anasubiri muujiza wa Mungu kutembea tena. Edmond alimwambia baba yake na Uki. Maneno yote ambayo alikuwa akiongea yalionekana kumuumiza kila mtu ambaye alikuwa ameyasikia. Wakati huo Edmund alikuwa kama mtu ambaye alichanganyikiwa kutokana na tukio lile la ajali ambalo lilikuwa limetokea katika kipindi kile. Moyoni mwake hakuwa na tumaini kama mke wake, Uki, angeweza kufumbua macho yake tena na kuongea pamoja naye. Hakuwa na uhakika kabisa kama Uki angeweza kujifungua watoto wake salama na wakati hakuwa amerudiwa na fahamu zake. Nam Siku ziliendelea kukatika zaidi na zaidi lakini bado hali iliendelea kuwa vile vile bila mabadiliko yoyote yale. Si uki wala Esther ambaye alikuwa amerudiwa na fahamu katika kipindi hicho. Maisha ya kulia ndiyo yaliyokuwa sehemu ya maisha yake aliyokuwa nayo akiishi Edo. Kila siku alikuwa kilia huku akimlomu Mungu ya kwamba alikuwa mwanzo wa kila kitu kwa sababu alikuwa na uwezo wa kuzuia ajali ile isitokee. Watu wengi ambao walikuwa kimeminika hospitali ni pale walikuwa wakiendelea kumpa pole kijana Edi kwa kile ambacho kilikuwa kimetokea lakini wala pole zile hazikuonekana kubadilisha kitu chochote zaidi ya kumongezea uchungu moyoni mwake. Kila siku alikuwa kimomba Mungu amnusuru mke wake ili asifariki na hata ajifungue salama viumbe ambavyo alivyokuwa navyo tumboni. Taarifa juu ya kupata ajali kwa uki ikatangazwa katika vyombo mbalimbali vya habari huku polisi kwa wakati huo wakifanya uchunguzi ili kuona chanzo cha ajali ile ambayo ilikuwa mbaya sana hata kuelezeka kila mtu ambaye alikuwa akisoma habari juu ya ajali ile ambayo ilitokea ilionekana kumshtua mno 
Katika kipindi cha kwanza cha idadi ya watu wengi walijua fika ya kwamba Rahman alikuwa nyume ya tukio lile lakini walipokuwa wamesikia kwamba ilikuwa ni ajali basi wasi wao juu ya Rahman ukaonekana kuanza kupotea. Idadi kubwa ya watu walikuwa kimeminika hospitali ni hapo na kumpa pole Edmund ambaye katika kipindi hicho alionekana kuwa kama mtu ambaye alichanganyikiwa kabisa kutokana na kile ambacho kilikuwa kimetokea. Edi akawa mtu wa kulala hospitalini. Hakutaka kutoka hospitalini kila siku alikuwa kilala katika chumba alicholazwa uki pamoja na Esther. Hakujali kuhusu kiti ambacho kwake alikuwa kikigeuza kama kitanda. Kitu ambacho alikuwa kikijali kwa wakati huo kilikuwa ni kukaa karibu na mke wake tu ambaye alikuwa kimpenda kupita kawaida. Mara kwa mara Edmond alikuwa akifikiria maisha aliyoishi zamani hata kabla ya kukutana na Uki. Maisha yale kwake yalikuwa maisha magumu ambayo ilionekana kumtesa kila siku. Alipokuja kumpata Uki na kisha kumoa, alijiona kwamba huko mbeleni kusingekuwa na huzuni tena. Kitu ambacho alitegemea kukipata hapo baadaye ni furaha ambayo ingemfanya kuyafurahia maisha yake yote. Mategemeo na matumaini yake tayari yakaonekana kubadilika. Kile ambacho alikuwa kikifikiria kilionekana kuwa kinyume kabisa. Furaha ambayo alikuwa akitarajia kuipata katika kipindi chote cha maisha ya ndoa ikawa imepotea kabisa. Kwa kipindi hicho huzuni karudi tena. Kwa wakati huu huzuni hii haikuja kama ilivyokuwa kabla. Ilikuwa imekuja pamoja na maumivu makali mno moyoni. Edmund alikuwa kitumia muda mwingi sana kuwa macho zaidi ya kulala. Kila siku muda wake wa kulala ulikuwa saa tisa usiku na kwa mkasa 12 alfajiri huku akiwa ndani ya chumba kile ambacho aliruhusiwa na daktari mkuu wa hospitali hiyo kulala humo bila kuwasumbua wagonjwa waliokuwa ndani ya chumba kile. <laughs> Uki. Mpenzi wangu utapona kweli? Edmond alikuwa kijiuliza swali hili mara kwa mara huku akionekana kukata tamaa kabisa. Mtu unazidi kwenda. Lakini bado anaonekana kuwa hivi hivi bila mabadiliko yoyote yale. Kwa nini Mungu umeamua kunifanyia hivi? Kwa nini mimi? Yaani kila siku mimi tu. Edmond alisema kwa sauti ya chini chini huku majonzi yakianza tena kumtoka. Maisha yake ya kulia bado yalikuwa yakiendelea kama kawaida. Tabasamu kwake halikuonekana tena. Majonzi ndicho kilichokuwa kitu pekee ambacho kilikuwa kimeukumba moyo wake. Kidonda kikubwa kahisi kikiwa kimeanza ndani ya moyo wake, kidonda ambacho kilikuwa na maumivu makali ambayo wala hakuweza kuelezea. Watu walikuwa kiingia na kutoka lakini Edmund hakupata hata muda wa kutoka ndani ya chumba kile. Moyo wake kwa wakati huo tayari ukaanza kutengeneza hisia mbaya kwa kuona ya kwamba endapo angetoka ndani ya chumba kile basi mke wake Uki angeweza kufariki. Edmund hakutaka kuliona jambo hilo likitokea. Kitu ambacho alikuwa akitaka kukiona ni kufuatilia maendeleo yote mke wake. Hatua kwa hatua hadi mwisho. Siku ziliendelea kukatika msikilizaji. Siku ya kumi na saba tangu ajali itokee Esther karudiwa na fahamu jambo ambalo lilionekana kuwa na faraja kwa ndugu zake ambao mara kwa mara alikuwa akifika hospitalini hapo kumuona. Kila mtu ambaye alimuona Esther akipepesa macho yake alikuwa akifurahi kupita kawaida. Kwa uki bado mambo yalikuwa ni yale yale. Hakukuwa na mabadiliko yoyote yale bado alikuwa akiendelea kuwa katika usingizi wa kifo. Siku zikaendelea kwenda mbele huku Edmund akiendelea kumuomba Mungu amponye mke wake na hatimaye afumbue macho tena. Siku nane baadaye uki naye akaweza kuyafumbua macho yake jambo ambalo lilionekana kuwa kama ndoto kwa Edmund. Lilionekana kuwa kama ndoto. <laughs> Nais ndipot Naisi ni pondo toni. Edmund alisema huko kimwangalia mke wake. Asilimia kubwa ya miili yao ilikuwa na vidonda ambavyo kwa wakati huo vilikuwa vikiendelea kupona zaidi na zaidi. Ukiokonekana kushangaa mahali ambapo alipokuwa kwa wakati huo, kukaonekana kumshangaza sana uki. Ah, ni nipo wapi? 
Ukia diuliza kwa sauti ndogo. Dokta Ibrahim hakutaka mtu yote aongee ya kitu chochote kile zaidi ya kuwataka watu wote watoke ndani ya chumba kile. Huko yakibaki na manesi ambao ya Uki na Esther. Walichukua masaa mawili na ndipo waliporuhusiwa kuingia ndani. Huku wakitakiwa kutokuongea maneno yoyote atakayowasababishia wagonjwa kulia kutokana na kutotakiwa kuzifumua nyuzi ambazo walikuwa wameshonwa milini mwao. Nipo hapi Edmond. Upo hospitalini. Nimefanya nini tena? Mbona nipo hivi? Uki aliuliza huko akionekana kujishangaa japokuwa alionekana kutokuwa na nguvu kabisa. Edmond akakaa kimya kwa muda. Swali ambalo aliuliza Uki likaonekana kuwa gumu kujibika kwani alijua kwamba kama angempa jibu la ukweli basi uki angeanza kulia jambo ambalo lingemsababishia matatizo zaidi. <sighs> Namshukuru Mungu mzima wa afya njema penzi. Edmond alimwambia uki. Siku ziliendelea kukatika zaidi na mwezi wa kwanza ukapita mwezi wa pili ukapita na hatimaye mwezi wa tatu kaingia katika kipindi hicho uki na Esther walikuwa kiendelea vizuri kabisa walikuwa na uwezo wa kula wenyewe na kuongea kama kawaida japokuwa miili yao haikuwa na nguvu kabisa naanza kusikia uchungu mpenzi uki alimwambia Edmund Edmund ambaye alikuwa pembeni yake huko akishika tumbo lake Uchungu umeanza? Ndio uchungu mpenzi. Uki alimwambia Edmund ambaye Edmund kwa haraka sana alitoka ndani ya kile chumba na kuanza kumuita daktari. Edmund alikuwa akipiga kelele za kumuita daktari yeyote ambaye alikuwa akisikia sauti yake. Hatimaye madaktari watatu wakatokea mbele yake na kuanza kuongea naye. Kuna nini mtina mbona unapiga kelele hospitalini? Ah, mke wangu amefanya nini? Ameanza kusikia uchungu. Edmond alisema huko akianza kuelekea katika chumba kile na madaktari kuanza kumfuata. Madaktari wakaingia pamoja na Edmond ndani ya chumba kile. Macho yao yakatua kwa uki ambaye alikuwa akiugulia uchungu kwa kutaka kujifungua. Mara Dr. Ibrahim wakaingia ndani ya chumba kile huko akihema kwa nguvu. Kitu alichokifanya ni kumtoa uki ndani kwa maalum cha kujifungulia ambako Edmond alitakiwa abaki nje. Madaktari pamoja na Maneso wakaingia ndani ya chumba kile. Wakakaa huku kwa dakika kadhaa. Mlango kafunguliwa na Dr. Ibrahim kutoka na kuanza kumfuata Edmund ambaye alikuwa amesimama. Doktor, kuna nini tena kuna tatizo lolote? Ndio, ila sio kubwa sana. Tatizo gani, doktor? Mkeo hana nguvu za kuwasukuma watoto. Hivyo tumeona bora tumfanye operation kuwatoa wale watoto. Mumfanye operation? Ndio. Mungu wangu. Ah, uh, usihofu Edmond, mkiwa atajifungua salama tu. Nina wasiwasi doctor. Wasiwasi wa nini tena? Hali yake. Ah, uh, uh, usihofu. Jikaze kila kitu kitakwenda salama. Mm. Sawa doktor. Edmond alitikia na Dr. Ibrahim kurudi ndani ya chumba kile. Hapo hapo Edmond akachukua simu na kisha kumpigia baba Msantu ambaye baada ya dakika kadhaa kafika hapo akiwa ametangulizana na mkewe, Binasra. Edmond akaeleza kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Wote wakakaa benchini kusikilizia kitu gani kingeendelea. Kwa wakati huo kila mtu alikuwa akiomba sala yake kimoyo moyo kumuomba Mungu amnusuru uki ajifungue salama. Nam, msikilizaji, ukimya ulikuwa umetawala huko kila mtu akifikiria lake. Kwa wakati huo kila mmoja alikuwa akijitahidi kusali sala kumuombea uki ajifungue salama. Edmond alikuwa akionekana kuwa mpole kupita kawaida, uso wake haukuonekana kuwa na amani kabisa. Bado alikuwa akionekana kuwa na wasiwasi sana. Hakujua kama mke wake angejifungua salama au la. Waliendelea kusubiri zaidi na zaidi. 
Baada ya dakika 45 mlango kafunguliwa na Dr. Ibrahim alitoka huku tabasamu pana likionekana usoni mwake. Wote wakajikuta wakisimama na kuanza kumfuata Dr. Ibrahim. Doktor, tuambie. Edmond alimuuliza Dr. Ibrahim huku akionekana kuwa na wasiwasi. Ah, uh, mke wako amejifungua salama. Yeye ni mzima na watoto wako pia ni wazima. Dr. Ibrahim alimwambia Edmond ambaye alianza kuruka ruko kwa furaha huku akimkumbatia kila mtu. Asante Yesu. Edmund alisema hivyo kwa sauti kubwa. Kwa kipindi hicho hawakutakiwa kwenda kumwangalia Uki kwa sababu alikuwa akihitaji muda mrefu mavumziko kutokana na operation ambayo alikuwa amefanyiwa. Baada lisali moja wakaruhusiwa kuingia ndani ya chumba kile na kuwafuata watoto hao mapacha ambao walikuwa wamezaliwa muda so mrefu. Wa kwanza kuzaliwa yuko wapi? Ni huyu hapa wa kiume huyo mtoto wangu wa kwanza ni mvulana kama ilivyo kwa mipangwa huyu ataitwa Eric na huyu ataitwa Erika Edmond alisema huko akimnyanyua Eric huo ndio ukawa mwanzo furaha yao watoto ambao walizaliwa wakawafanya wili hao kupendana zaidi na zaidi mapenzi yao yalikuwa makubwa kupita kawaida watoto wao wakawaunganisha na kuzidi kuwaweka pamoja zaidi na zaidi baada ya miezi miwili kupita Uki pamoja na Esther wakaruhusiwa kurudi nyumbani huko wakiwa wametumia muda wa miezi mitano kuwa hospitalini. Maisha yakaendelea. Kila siku Edi akawa mtu kurudi nyumbani mapema huko akiwa na hamu ya kukaa karibu na watoto wake. Hakutaka kabisa kuwa mbali nao. Alihitaji kuwapa mapenzi ya dhati na malizi bora kama mzazi bora ambaye alitakiwa kuwafanyia watoto wake. Miaka mitano ikawa imepita. Huku familia hiyo ikiendelea kuwa karibu zaidi na zaidi. Mapenzi yao yalikuwa makubwa kiasi ambacho kiliwafanya kila siku kuyaona maisha yao kuwa na furaha. Katika kipindi hicho bwana, Eriki pamoja na Erika walikuwa kisoma katika shule ya chekechea ya St. Patricia ambayo ilimgarimu Edmond kulipa kiasi cha shilingi milioni tano kwa kila mtoto kwa mwaka mzima. Manake hapa alikuwa analipa milioni kumi kwa mwaka mmoja. Ndugu yangu, wengine hizo milioni kumi hatujai kushika, hata kuziona tu hivi hatujawahi. Kwa wakati huo Edmond hakutaka kuangalia gharama zozote zile kiasi cha fedha ambacho alikuwa akiingiza makampuni makubwa ambayo alikuwa kiamiliki yalikuwa kimfanya kumgarimu kiasi kikubwa cha fedha katika kuhakikisha ya kwamba watoto wake wanapata elimu bora na kuishi maisha kifahari. Edmond Alikuwa minunua gari la kifahari kwa ajili ya kuwapeleka watoto wake shuleni pamoja na kumwajiri mtu ambaye alikuwa ni dereva ambaye kazi yake kubwa ilikuwa ni kuendesha Erika na Eriki kuelekea shuleni. Kila siku kazi ya dereva huyo ilikuwa ni kuwapeleka na kuwarudisha nyumbani huku akilipwa mshahara mkubwa tu tena wa kutosha. Maisha ya Edmond na Uki kwa wakati huu yalikuwa ni maisha ya kitajiri. Utajiri mkubwa ambao walikuwa kiumiliki ulikuwa umeongezeka kwa kiasi kikubwa sana kwa wakati huo. Walikuwa kimiliki vituo vya mafuta nchini Tanzania ambavyo vilikuwa vinaitwa Eroil Toto. Walikuwa kimiliki mabasi makubwa ambayo yalikuwa kifanya safari zake kuelekea Zambia, Zimbabwe, Malawi, Kongo, Burundi, Rwanda, Kenya na Uganda. Hiyo kwao ikaonekana kuto kutosha kiasi ambacho kikawafanya kununua boti nne kubwa ambazo ilianza safari yake kutoka Dar es Salaam kuelekea Zanzibar. Utajiri wao ulionekana kuongezeka sana bwana. Wakafungua kampuni kubwa ya kutengeneza magazeti huku wakifungua na vituo viwili vya television. Maisha yao ilikuwa ya jumno. Walikuwa wamekwisha jenga nyumba kubwa ya kifahari ambayo ilikuwa na kila kitu ndani huku ikiwa na ukubwa eneo la mita tisini na upana wa themanini kwa urefu bana. Kutokana na Edmund kuwa mjasiriamali mkubwa katika kipindi hicho mara kwa mara alikuwa akiongeza biashara nyingine nyingi ambazo zilikuwa zikuingiza fedha nyingi mno. Maisha ya kitajiri yalikuwa yakaendelea kila siku. Edmond akafahamiana na wafanyabiashara wengi wakubwa ambao wakaanza kusaidiana katika vitu mbalimbali kama maisha yao. Kutokana na kumiliki biashara nyingi na kubwa, Edmond akajikuta kianza kuingia katika ugomvi na wafanyabiashara wawili. Bwana Pawasa ambaye naye alikuwa akimiliki vituo kadhaa vya mafuta pamoja na bwana Tom 
ambaye alikuwa na miliki mabasi mbalimbali yaliyokuwekelekea nje nchi hapa Afrika. Kila siku yalikuwa yakiongelewa maneno mengi yalikuwa yakiongelewa. Ugomvi ukaanza kutoka kati ya Edmund pamoja na matajiri hao ambao walionekana kuanza kupoteza umaarufu wa biashara zao hasa mara baada ya Edmund kuanza kuingia kwa kasi kubwa zaidi ya wao. Ugomvi wa chini chini ulikuwa ukitoka kila siku jambo ambalo lilipelekea waziri mkuu kuwaita kiziri siri na kuanza kuongea nao. Ugomvi ule ulionekana kuwa kama ungetokea wazi wazi basi ungeweza kuleta matatizo katika nchi ya Tanzania kutokana na wote hao kuisaidia Tanzania katika kuipatia kiasi fulani cha fedha kadiri mambo yalipokuwa yakienda ndivyo sivyo. Waziri mkuu akaweka chini na kuongea na upamoja ya kwamba hakukutakiwa kutokea ugomvi wowote ule kwani wote walikuwa watu muhimu sana katika hii nchi. Mkataba wa amani wa siri wa maneno ukasainiwa usiku huo jambo ambalo liliwafanya kuwa marafiki kama kawaida japokuwa kila mmoja kichwani mwake alikuwa akifikiria kitu chuki dhidi ya edi zilikuwa zikiendelea kila siku katika vikao vingi vya wafanyabiashara wakubwa hakuwa akiitwa jambo ambalo lilionekana na kumuumiza kupita kawaida utajiri ambao alikuwa akiumiliki katika kipindi hicho tayari ukoonekana kutishia amani kwa wafilisi matajiri wengine ambao ulionekana kuwa na chuki za waziwazi katika kutotaka kuona Edmond akiingiza kiasi kikubwa cha fedha. Chuki zile ambazo zilikuwa zimejengeka vichwani mwa matajiri ndizo ambazo zilimfanya Edmond kuanza kufuatiliwa sana na watu wa TRA ambao walikuwa wakitaka kuona vibali vyake vingi kuhusu biashara zake alizokuwa kizifanya. Kwa sababu rushwa ilikuwa imetolewa, biashara za Edmond zikaonekana kuwa na kasoro nyingi mno. Barabarani mabasi yake yalikuwa kikamatwa hovyo kwa kuonekana kwamba yalikuwa na matatizo mengi. Boti zake zilikuwa zikikatazwa kufanya kazi kwa sababu zilikuwa na kasoro nyingi ambazo wala zilikuwa zikijulikana kabisa. Vitu vyake hivyo mafuta vikaanza kutibuliwa pia. Skendo za uchakachuaji wa mafuta ukaanza kuzungumzwa juu ya vitu vyake kiasi ambacho kigafikia kipindi vikafungwa vyote. Kila kitu ambacho kilikuwa kikiendelea katika kipindi hicho kilikuwa kikifanyika chini kwa chini chini ya watu wawili ambao walikuwa matajiri wakubwa bwana Tom pamoja na bwana Pawasa hali ile ikaonekana kuanza kumuumiza sana Edi kiasi ambacho akaamua kufikisha swala hilo katika vyombo vya sheria kuangalia kama vile vilivyokuwa vikiongelewa juu ya biashara zake vilikuwa vya kweli au vilikuwa vya uongo kazi bwana unaambiwa haikuwa ndogo kabisa kitu alichokifanya Edmund ni kufungulia kesi wa Arabu wa Saudi Arabia kwa kumuuzia mafuta ambayo yalikuwa yamechakachuliwa. Kesi hiyo ikaonekana kuwa kubwa jambo ambalo ikaamuliwa ifikishwe mahakamani. Vyombo vingi vya habari vikaanza kuielezea kesi ile ambayo ilionekana kuwa kubwa kuwahi kutokea nchini Tanzania ambayo ilikimhusisha tajiri mkubwa. Katika kipindi hicho bwana unaambiwa bwana Tom na bwana Pawasa wakaonekana kufurahia kile ambacho kilikuwa kimetokea kitendo cha kumona Edmund akianza kukorofishana na Waarabu kilionekana kufurahisha mno kitu alichokifanya kwa wakati huo nao ni kuanza kufuatilia kesi hiyo ambayo ilikuwa ikiandikwa katika vyombo mbalimbali vya habari huku kesi hiyo ikiwa inaendelea Edmund akaanza kufungua kesi juu ya kampuni ya Marco Polo ambayo ilikuwa ikimuuzia mabasi makubwa ya abiria kesi mbili kwa pamoja zilikuwa zikiendelea kama kawaida huku kesi hizo zikiwa zimepamba moto Edmund akafungua kesi na kampuni ya Marekani ambayo ilikuwa ikimuuzia boti ambazo zilikuwa zikitumika kusafirisha abiria kuwapeleka Zanzibar na kuwarudisha Dar es Salaam. Kesi tatu kwa pamoja zilikuwa zikiendelea. Wakati huo Edmund alikuwa akionekana kuwa kama mtu ambaye aliyechanganyikiwa. Alionekana kufanya kitu ambacho hakuwa kikielewa kile kuwa na madhara gani katika maisha yake. Mara kwa watu mbalimbali, mbali, viongozi na nchi pamoja na matajiri wengine waliopenda maendeleo yake walikuwa kimfuata na kumwambia achana na hizo kesi lakini Edmond hakutaka kuelewa kabisa Itendele kuhakikisha kesi zinaendelea Edmond alimwambia mke wake uki Hilo linaweza kuwa tatizo mume wangu achana nalo Haiwezekani Yanapo kuna mpango mmoja mkubwa sana ambao nimeupanga pango gani? Wasubiri. Yanao wamenichezea mimi? Ni genius. Sasa nataka kuonyesha kwamba nina akili zaidi yao. Mm. 
Mbona siku ile unamaanisha nini mume wangu? Usijali mke wangu mwisho wa siku utakuja kuelewa ila jiwe kwamba nina akili zaidi yao. Mm, haya. Japokuwa jambo lile lilionekana kutaka kumiumbisha Edmond lakini kwake akaonekana kuona furaha. Ufungua fungua kesi kule kulionekanika kufanyika makusudi ili mwisho wa siku kuanza kuleta kitu cha utofauti. Kitu ambacho kingemuingizia fedha, fedha zaidi ya zile ambazo zilikuwa zinatakiwa kuingia. Hapakuwa na mtu ambaye alikuwa akiufahamu mpango wa Edmond alikuwa ameuweka. Mpango ule ulikojulikana na yeye mwenyewe tu. Hakutaka mtu yote afahamu. Alitaka ufahamu yeye tu mpango ule kwake ukaonekana kuwa kiboko. Mpango ule kwake ukaonekana kumuingizia fedha hapo baadaye. <sighs> Nina akili zaidi yao. Hayo ndio maneno ambayo alikuwa akiongea Edmund mara kwa mara huku watu wote wakiona kwamba alikuwa njiani kufilisika. Kes kitu alichokifanya Edmund ni kumchukua mwanasheria wake bwana Idrisa Kavishe ambaye ndiye aliyekuwa kisimamia kesi ile kwa upande wake. Magazeti pamoja na vyombo mbalimbali vya habari vilikuwa vikitangaza kuhusu kesi ile ambayo mpaka katika kipindi hicho tayari Edmund alionekana kuanza kuzidiwa na hatimaye baadaye kufilisika. Kila gazeti ambalo lilikuwa likiandika kuhusiana na kesi ile lilikuwa likinunuliwa sana kupita kawaida kiasi ambacho kiliwafanya waandishi wa magazeti kuendelea kuitangaza habari ile zaidi na zaidi. Kila siku Edmond alikuwa akionekana kuwa na furaha. Tayari mipango yake ilikuwa ikionekana kukamilika. Baba yake na uki bwana Msantu ndiye ambaye aliyekuwa kikaa sana na Edmond na kisha kuongea naye. Mzee huyo hakuonekana kuwa na furaha kwake. Mali ambazo alikuwa kizimiliki Edmond zilikuwa kama mali zake pia. Hakutaka kuona Edmund akipatwa na matatizo kusiana na biashara zake. Mara kwa mara alikuwa akimsisitiza Edmund kuachana na kesi zile ambazo alikuwa amewashitaki wa Marekani na Waarabu. Lakini Edmund hakuonekana kukubali hata kidogo. Bado alikuwa ngingangania tu. Siku ya kesi si kafika bwana na kisha kesi kusikilizwa. Nusu wa Tanzania walikuwa wametengesha masikio yao kusikiliza kesi hiyo huku mahakamani kukiwa kuna idadi kubwa ya watu ambao walikuwa wamekwenda kushuhudia kesi hiyo ambayo ilizidi kuvuma sana. Mwanasheria Kavishe alikuwa amesimama kama kweda yake. Kadiri kesi zilivyozidi kwenda mbele na ndivyo ambavyo alikuwa akilitangaza jina lake zaidi na zaidi. Mimi na washitaki kwa sababu wamenuizia mafuta ambayo yamechakachuliwa. Edmondi Aliliambia mahakama huku kila mtu akiwa kimya kumsikiliza. Nimefanya nao biashara kwa kipindi kirefu sana. Mwisho wa siku ameamua kuniuzia mafuta ambayo yamechakachuliwa. Edmond alimwambia hakim. Kesi bado ilikuwa ikisikilizwa zaidi huku Arabu wale wakijitetea kwamba mafuta ambayo alimuuzia Edmond hayakuwa yamechakachuliwa. Kitu ambacho alikitaka Arabu wale ni kuomba kwenda kuyakagua mafuta hayo ambaye alikuwa amebaki katika visima vya vituo vya mafuta vya Eroil Toto. Siku hiyo hiyo, kesi nyingine ikaendelea kama kawaida yake Edmund akasimama na kisha kuanza kuwashtaki wa Jerumani ambao walikuwa wamemuuzia mabasi ambayo vifaa vyake vilikuwa sio imara. Ile ikaonekana kuwa kama shutuma kwao. Wajerumani wakajitahidi kujitetea kwamba mabasi ya kampuni ya Marco Polo ambayo walikuwa wamemuuzia Edmund yalikuwa ni mazuri na hayakuwa na kifaa chochote kibovu. Hali haikuishia hapo bwana. Baada kesi hiyo kuisha, ikaingia kesi nyingine huku Edmund akiwashtaki wa Marekani kwa kumuuzia boti ambazo zilikuwa ni mbovu. Kama ilivyokuwa kwa wengine, nao Marekani wakaonekana kupinga kupita kawaida kwa kudai kwamba boti ambazo walimuuzia Edmund zilikuwa ni imara na wala hazikuwa na matatizo yoyote yale. Kitu kilichofanyika kwa wakati huo ni washtakiwa kuwaita watu wao kwa ajili ya kuchunguza vitu vyote ambavyo alikuwa amemuuzia Edmund. Kitu cha kwanza Waarabu wakawaita Waarabu wao na kisha kuangalia mafuta yale kuona kama yalikuwa yamechakachuliwa ula. Mafuta kaonekana kuwa ni mazuri na wala hayakuwa yamechakachuliwa hata kidogo. Wamarekani nao wakawaita wataalamu wao na kisha kuanza kuchunguza vifaa vya meli zao ambazo zilisemekana kwamba ni vifaa vibovu. Hapa kuonekana kuona tatizo lolote lile jambo ambalo liliacha maswali juu ya sababu ya Edmund kufungulia kesi. Wajerumani nao 
hawakutaka kukubali nao wakawaita wataalamu wao na kisha kuwataka kuangalia vifaa vya mabasi yale kila kifaa kilikuwa kizima tayari mambo yakaonekana kwenda ndivyo sivyo kwa kipindi hicho Edmund akaanzisha kesi kuishtaki serikali ambayo ilikuwa imedai ya kwamba mafuta yake yalikuwa michakachuliwa na hivyo vitu vyake vyote kufungiwa mabasi yake pamoja na boti zake kuto kufanya kazi kwa sababu zilikuwa na vifaa vibovu Mbona hmm. inachanganya hapa Mwanaume mmoja alimwambia mwenzake huku akionekana kushangaa Ndio hivyo jamaa kama kuishtaki serikali Hapo ndipo vuguvugu zilipoanza mpaka kesi juu ya Waarabu, Wajerumani mpaka wa Marekani na Isha na kuonekana kutokuwa na hatia. Kesi ikawa juu ya serikali. Kila siku Edmund alikuwa kilalamika kwamba serikali ilikuwa imemfanya mchezo mchafu kutaka kumfilisi na ndio maana aliamua kuzusha maneno mengi. Kesi ikaonekana kuwa kubwa. Watu wote ambao walikuwa nyuma tukio lile wakaitwa mahakamani. Kwa sababu kulikuwa kuna mnyororo mkubwa wa watu ambao walikuwa wamehusika, watu wengi wakachishwa kazi na hivyo kufikishwa mahakamani. Kesi ya Edmund haikuangalia mtu mmoja mmoja, yeye yeah, alikuwa akishtaki serikali tu. Hapo ndipo hali iliponekana kuwa mbaya kwa serikali ya Tanzania. Kwa jinsi kesi ilivyokuwa kubwa, tayari wakaonekana kushindwa. Mara kwa mara Edmund alikuwa akipigiwa simu na viongozi mbalimbali mbali wa serikali kwa ajili ya kuomba msamaji ya yale ambayo yalikuwa yametokea, lakini Edmund hakuonekana kukubali. Tayari alikuwa amepoteza kiasi kikubwa cha fedha. Kesi ile iliendelea mpaka pale ambapo serikali katakiwa kumlipa Edmund kiasi cha fedha cha trilioni mbili kama fidia juu ya kile ambacho kilikuwa kimetokea. Serikali ikaonekana kutikisika. Yes cha fedha ambacho kilitakiwa kulipwa kama fidia kilikuwa ni kikubwa mno. Bwana Tom pamoja na Pawasa wakaonekana kuwa kwenye hali mbaya. Tayari mambo yakaonekana kuwageukia. Watu ambao walikuwa wamewapa rushwa tayari wakaonekana kutokuwa na uvumilivu na hivyo kuwataja. Hiyo ilikuwa moja ya skendo kubwa nchini Tanzania. Bwana Tom pamoja na Pawasa wakaitwa mahakamani na hivyo kufunguliwa kesi kwa pamoja na kutoa rushwa. Serikali haikuwa na uwezo kutoa kesi kikubwa cha fidia ambacho kilitakiwa kutoa. Mpaka kipindi hicho serikali iliahidi kutoa robo ya fidia ile. Huku kijaribu kumuita Edmund kumomba msamaha kwa ambali takiwa kwa samehe kwa kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea. Edmund hakukubali kiraisi. Tayari alikuwa amepoteza muda wake wote na fedha nyingi ambazo alitakiwa kupokea. Kuanzia hapo serikali ikaamua kumsamehe kodi zote ambazo alitakiwa kukatwa kwa muda wa miaka hamsini. Hiyo ilikuwa ni furaha kubwa kwa Edmund. Akalipo kiasi cha bilioni tano na kisha kusamehewa kodi hizo. Hilo likaonekana kuwa kama pigo kwa serikali, lakini tayari kipindi hicho ilitakiwa kukubaliana na kila kitu. Uh, kwa hiki kilichotokea hakikishin Tom na Pawasa wanashtakiwa ipasavyo Waziri mkuu aliwaambia wahusika Tayari kiasi kikubwa cha fedha kilikuwa kimetoka katika mfuko wa serikali ujinga wa watu wachache ambao ulikuwa umefanyika ndio ambao ulikuwa umewaingizia katika matatizo hayo makubwa Watu wote ambao walihusika katika fitina zilo wakapelekwa mahakamani na hukumu ikatolewa Hukumu kifungo cha miaka kumi jela ndicho kilichokuta bwana Tom na Pawasa. Kila kitu katika maisha yao kikaonekana kubadilika. Maisha gerezani ndio ambayo ilikuwa yakienda kuanza kwa wakati huo. Pamoja na kuwekwa jela, lakini bado walikuwa na kisasi mioni mwao. Walitaka kufanya kitu ambacho kigemfanya Edmund kutokuwa sahau katika maisha yao yote. Nam. Maisha yalikuwa yakiendelea kama kawaida. Edmund Alikuisha onekana kuwa mshindi kwa kile ambacho kilikuwa kikimuandama kwa muda mrefu sana. Robo ya malipo yake yalikuisha fanyika na hivyo kuanzia hapo hakutakiwa kukatwa kodi ya biashara zake kwa muda wa miaka msini. Boti zake tayari zilikuwa zikiendelea kufanya kazi kama kawaida na kumuingizia kiasi kikubwa cha fedha. Vituo vyake vya mafuta navyo vilikuwa vikiendelea kuuza mafuta kama kawaida. Huku kwa wakati huu wateja wengi wakiwa miongezeka bwana. Pamoja na hayo yote, hata mabasi yake ya kwenda nchi za nje nayo ilikuwa ikiendelea na kazi zake kama kawaida naambiwa. Kwa wakati huu mafanikio yake yakaonekana kuwa makubwa sana hata zaidi ilivyokuwa kiyapata katika kipindi kile cha kabla ya kesi zile. Fedha zilikuwa zikimiminika katika kaunti yake kila siku. 
jambo ambalo lilimfanya kupata mafanikio makubwa sana huku akishika namba tatu ya matajiri wote nchini Tanzania. Bado mapenzi yake kwa familia yake Edmund alikuwa ni makubwa sana. Alikuwa kipenda familia yake kuliko kitu chochote kile. Alithamini familia yake huku akitengeneza upendo mkubwa kwa watoto wake ambao kwa kipindi hicho walikuwa kisoma chikichea katika shule ya St Patricia ili kwa masaki jijini Dar es Salaam. Miezi ikaendelea kukatika mpaka mwaka mmoja kumalizika na hatimaye wakaanzisha watoto wake darasa la kwanza katika shule ya St Mary jijini Dar es Salaam. Maisha bado yalikuwa yakiendelea kwa furaha na upendo mkubwa. Mara kwa mara Edmund alikuwa akirudi nyumbani mapema na kukana familia yake ambayo ilikuwa ikimhitaji kila siku. Maendeleo ya watoto wake shuleni yalikuwa ni mazuri kupita kawaida. Walifahamu kusoma kwa haraka sana katika kipindi kilo alichokuwa chekechea. Erika alikuwa mwanafunzi ambaye alipendelea sana masomo ya sayansi. Lakini Eric alikuwa mwanafunzi ambaye alipendelea sana somo la hesabu. Picha vyao vikaonekana kuwa vipesi kuelewa na vigumu kusahau, jambo ambalo hata pale ambapo walikuwa darasa la kwanza, walimu walibaki kuwashangaa. Mapacha hawa walikuwa kama mapacha wengine ambao walikuwa wamezaliwa katika familia nyingine nyingine. Muda wote walikuwa wakitaka kuwa pamoja tu. Darasani walikuwa kikaa katika viti vilivyokuwa karibu karibu sana. Walikuwa kivasari mpaka nyumbani huku muda mwingi wakitaka kuwa pamoja. Upendo wao ambao ulitengenezwa na wazazi wao ndio ambao uliwafanya kuwa karibu kupita kawaida. Lilipokuwa linatokea jambo lolote ambalo lilimfanya mmoja wao kulia. Wote walikuwa kilia au hata mmoja wao kucheka, wote walikuwa kicheka. Uwezo wao darasani Ulikuwa kionekana kuogopesha sana walimu. Walikuwa kionekana kuwa na akili za utofauti tofauti zaidi ya wanafunzi wengine katika shule hiyo. Mitiani yao walikuwa wakifanya vizuri na kupata alama za juu zaidi ya wanafunzi wote, jambo ambalo liliwapa sana furaha wazazi wao ambao mara kwa mara walikuwa wakiwanunulia zawadi mbalimbali kama kuwapongeza. Miezi ikaendelea kukatika na hatimaye mwaka mwingine ukaingia. Uwezo wao darasani wala haukupungua na ambiwa. Ulizidi kuongezeka zaidi na zaidi kila siku. Walipoingia darasa la pili uwezo wao ukawa mkubwa zaidi. Na wanafunzi ambao walikuwa nao jambo lililowafanya walimu kuwapandisha darasa na kuwa darasa la tatu. Uwezo wao ulionekana kuwa wa ajabu mno. Japokuwa walikuwa wamepandishwa darasa na kuwa darasa la tatu lakini bado waliendelea kuwakimbiza wanafunzi wenzao darasa la tatu. Kitu ambacho kilionekana kuwa kama miujiza mara kwa mara walimu walipokuwa akiweka vikao walikuwa kipenda sana kumzungumzia Eric na Erika ambao walikuwa juu sana kielimu Kwa hiyo tuwafanye nini sasa au tuwapeleke levo ya mwisho kabisa Mwalimu mkuu wa shule hiyo aliwauliza walimu mm, Kuwapeleka grade 7 Ndiyo. Mimi nuna tusifanye hivyo Hapa hapa tuendelee nao Mwalimu Christopher Alishauri hivyo. Bado akili za watoto hao zilionekana kuwa za ajabu. Edmund na Uki walikuwa wakiitwa mara kwa mara shuleni pale na kuambiwa maendeleo ya watoto hao jambo ambalo liliwafurahisha zaidi na zaidi na kuendelea kuwanunulia zawadi zaidi na zaidi kama namna moja wapo ya kuwahamasisha kufanya kile ambacho walikuwa kiendelea kukifanya. Mwaka mwingine ukakatika na hatimaye mwaka mwingine ukaingia na kuwa darasa la nne. Makali yao hayakupungua jambo ambalo liliendelea kuwafariji wazazi wao na muda ulikizo ulipofika kuamua kwenda nchini Marekani kwa ajili ya kupumzisha kili zao walichukua muda wa mwezi mmoja kukaa nchini Marekani na ndipo hapo walipomwa kurudi nchini Tanzania kuendelea na shughuli zao kama kawaida kichwa kinauma Erika alimwambia mama yake mama yake alipokuwa kimwamsha kuelekea shuleni kimeanza lini okay Alimuliza binti yake huko akionekana kuogopa kwani hakupenda watoto wake wa umu ugonjwa wote ule. Jana usiku Erika alijibu. Uki akamuinua Erika na kisha kuelekea jikoni ambapo akafungua kabati la vyombo sehemu ambayo ilikuwa ikihifadhiwa dawa na kisha kutoa vidonge na kisha kumnyosha Erika. Uki akutaka kuipuzia hali ile. Alichokifanya ni kumchukua Erika na kumpeleka hospitali huku akimwagiza dereva mchukue Erika ambaye muda mwingi alikuwa kilia kutokana na Erika kuumwa na kumpeleka shuleni. Usijali Erika, mdogo wako atapona. 
Uki, alimwambia Eric kwenye simu. Sawa mama. Eric alimwambia mama yake ambaye ni Uki. Siku hiyo haikuonekana kuwa siku ya furaha kwa Eric. Muda wote alikuwa akionekana kuwa na majonzi mno. Kumwa kwa dada yake Erika kulikuwa kumemuumiza kupita kawaida. Darasani hapa kusomeka kabisa. Muda mwingi Eriki alikuwa akionekana mgonjwa huko kilia tu. Alimpenda sana dada yake kuliko mtu yote katika maisha yake. Hakutaka kumuona kipata matatizo ya aina yoyote ile. Eriki alikuwa akiombea muda uende haraka haraka ili aondoke na kuelekea nyumbani kwa ajili ya kumuona dada yake na kujua hali yake ilivyokuwa ikiendelea kwa wakati huo. Muda kuondoka nyumbani ulipofika dereva kamfuata na kisha kuingia garini na kuanza kuondoka kuelekea nyumbani. Nataka kumuona dada. Eric alimwambia dereva ambaye alikuwa biza kiendesha gari. Usijali tutafika sasa hivi. Dereva alijibu katika kipindi ambacho alikuwa kikaribia kufika General Tales msasani. Gari liliendelea kwenda kwa mwendo wa kawaida. Kwa mbali mbele likaanza kuonekana gari kubwa aina ya lori ambalo lilikuwa limebeba matofari likija kwa kasi huku watu wakisikika wakipiga kelele. Dereva liliona lori lile. lile. Alichokifanya ni kuanza kupunguza mwendo. Lori lile likaonekana kwenda upande mwingine lakini lilipokuwa linawafikia, likabadilisha uelekeo na kuanza kulifuata gari lao. Dereva kaonekana kushtuka alichokifanya ni kufunga breki na kutaka kulirudisha gari nyuma. Hali hiyo ikashindikana kufanyika kwa sababu nyuma ya gari lao kulikuwa kuna gari lingine. Huku mbele yao kukiwa kuna tuta. Dereva akachanganyikiwa. Alichokifanya kwa wakati huo ni kutaka kufungua mlango na kutoka nje gari lile kwa sababu akili yake ilikuwa imechanganyikiwa. Akajikuta hata ile button ya kuwachia mkanda akiwa haoni. Hali hiyo haikuwa kwake peke yake hata kwa dogo Eric ambaye ilikuwa siti ya mbele ilikuwa vile vile pia. Loli lile likawa limekwisha fika karibu yao kabisa huku likiwa kwenye mwendo wa kasi. Lilipofika katika lile tuta, likaenda kwa juu na kisha kulivamia gari lile kwenye usawa wa kio cha mbele. Kilichotokea hapo ni kusikika mlio mkubwa mno. Tairi la mbele la loli lile likawa limemfikia dereva kifuani na kumua pale pale. Tairi jingine likawa limemfikia Eric kifuani na kumbana vilivyo. Ingawa wote walikuwa wamebanwa na mataili lakini kwa Eric kaonekana kumsaidia kwa sababu alikuwa amekisogeza kiti kwa nyuma. Taili likawa limembana kifuani. Damu nyingi zilikuwa zikimtoka puani huku akicheza cheza pale kwenye kiti kama mtu ambaye alikuwa akitaka kukata roho. Vipande vya vyo vya kio kile cha mbele vilikuwa vimechana chana kichwani hali iliyosababisha fuvu lake la kichwa kuonekana katika ile sehemu ambayo vyo vile vilikuwa vimechana. Watu wote waliokuwa wameshuhudia ajali ile wakaonekana kushika vichwa vyao kwa uzoni huku watu wengine wakianza kuelekea kule kulipotokea ajali ile kitu ambacho kilimshangaza kila mtu ni kwamba dereva wa lolilire tayari alikwisha kimbia katika eneo lile vijana watatu wakalisogelea gari lile na kuufungua mlango na kumtoa Eric na kisha kuanza kumpandisha Eric katika gari na kisha kuanza kumpeleka hospitali huku damu zikiendelea kumtoka na huku akiendelea kuutingisha tingisha mwili wake kama mtu ambaye muda wote ule angekata roho. Hmm. Hadi fuvu linaonekana. Kijana mmoja alisema kwa mshtuko huku akiangalia kichwa cha Eric ambacho kilikuwa kimechano chano na vipande vya vyo. Gari lilikuwa likiendelea kwenda kwa mwendo wa kasi kwa hii hospitalini kwa ajili ya kumfikisha Eric hata kabla mambo haya mabaya kabisa muda wote Eric bado alikuwa akiendelea kuuchezesha chezesha mwili wake kama mtu ambaye alikuwa akienda kukata roho muda wote ule baada ya dakika chache tayari walikwisha ingia katika eneo la hospitali ya Mwimbili ambapo Eric akashusha na kuingizwa kwenye moja ya machela ambayo zilikuwa nje katika eneo la hospitali lile gari lote lilikuwa limetapaka damu kila mtu ambaye alikuwa anamwangalia Eric kwa namna alivyokuwa amejeruhiwa alibaki kuwa na mshtuko moyoni. Machela ikaanza kusukuma kuelekea ndani ya chumba cha upasuaji na kisha madaktari wote kuanza kufanya kazi zao kama kawaida. Huku akijaribu kila njia kuokoa maisha ya Eric ambaye mwili wake ulikuwa ukiendelea kucheza cheza tu. Kazi haikuwa ndogo hata kidogo. Madaktari waliendelea na kazi yao kwa muda wa lisali moja. Kidogo hali kaanza kuonekana unafu. Vipande vyote vya chupa ambavyo vilikuwa vimezama mwilini mwa Eric hasa katika sehemu ya uso pamoja na kichwani 
wakaviondoa na kisha kuanza kumsafisha na kisha kumwekea dawa na kumpa muda kupumzika huku akisubiri ndugu zake waweze kuja. Nam. Polisi ulifika katika eneo la tukio. Gari lilikuwa limegongwa vibaya na loli lile ambalo lilikuwa juu ya gari lile ndogo. Mwili ambao ulikuwa ukionekana katika kipindi hicho ambacho walikuwa wamefika ulikuwa ni mmoja tu. Polisi huku akisaidiana na watu wananchi wengine wakaanza kuutole mwili ambao ulikuwa umebanwa na taili katika kiti kile cha mbele kabisa. Sasa kwa nini wameondoka na mwili mmoja? Polisi mmoja aliuliza huku akionekana kushangaa. Nadhani kwa sababu yule mtoto alikuwa mzima japokuwa alikuwa kielekea kukata roho muda wote ule. Kuna namna moja ma nyingine waliamua kumweisha hospitalini kwa sababu ya huyu hapa tayari alikushafariki hapa hapa. Kijana mmoja ambaye walikuwa kisaidia na naye aliwaambia polisi Mwili wa dereva haukuwa rahisi kutoka katika sehemu ile kitu ambacho kiliwafanya kukivuta kiti kwa nyuma na ndipo walipofanikiwa kutoa damu zilikuwa zimetapaka ndani ya gari lile kifua cha dereva kilikuwa kimepasuka katikati kadiri muda ulivyozidi kuongezeka mahali hapo na ndipo ambavyo watu walivyozidi kuongezeka zaidi na zaidi huku andishwa habari wakiwa wamekwishafika katika eneo la ajali ile hebu pekuwa huo mwili mfukoni mwake kama kutoka kuna simu. Polisi mmoja alisema na hapo hapo kukaanza kuupekua mwili ule katika mifuko ya suruari na kisha kutoa simu. Alichokifanya polisi ule mara baada ya kuichukua simu ile ni kuanza kutafuta namba fulani za watu wa karibu ambao walijua fika ya kwamba walikuwa wakiwafahamu watu wale ambao walikuwa wamepata ajali. Majina yalikuwa mengi simuni lakini walipofika katika jina lililoandikwa boss hapo hapo akapiga namba ile na simu ikapokelewa. Vipi ume 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 umemrudisha salama Eric? Samadi kidogo. Ah. Wewe nani? Edmond aliuliza huko akionekana kufahamu ya kwamba sauti ile haikuwa ya dereva ambaye alikuwa akiwaendesha watoto wake. Ah. Uh, Unaongea na Sergeant Edwin hapa. Polisi ule rejibu. Ah, Mungu wangu. Kuna nini tena? Gari langu limekamatwa. Hapana, kuna ajali imetokea. Kuna ajali imetokea? Ndio. Imetokea wapi? Hapa msasani gari yako si hii yenye namba T113 NMC. Ndio. Limepata ajali limegongwa na loli lilobeba matofali. Unasemaje? Ndio hivyo. Mimi limepeleka hospitalini hivi sasa. Kwa hiyo una maana wote wamekufa. Unamaanisha mwanangu Eric pia naye amekufa? Hapana, ni dereva ndiye aliyekufa. Na vipi kuhusu mtoto wangu? Hali yake haikuwa nzuri kabisa. Yaani ilikuwa mbaya sana cha msingi hebu tuonane muhimbili. Polisi ule alijibu na kisha kukata simu. Edmond alionekana kuchanganyikiwa kupita kawaida. Taarifa ambayo alipewa na polisi ilionekana kumchanganya sana. Alichokifanya mahali hapo ni kumpigia simu mke wake ambaye bado alikuwa hospitalini na kutaka kuona na naye hapo hapo hospitalini alipokuwa hata kabla hajakwenda katika hospitali ya taifa ya Mwimbili. Edmond hakutaka kumwambia uki kile ambacho kilikuwa kimetokea lakini kwa namna ambavyo Edmond alikuwa ameongea na mke wake. Uki tayari hali ilionekana kumtia wasiwasi. Alichokifanya Edmund ni kutoka ofisini huko akiwa amechanganyikiwa kupita kiasi ambacho hakutaka kumwaga hata sekretari wake. Edmund alikuwa akiendesha gari lake kwa mwendo wa kasi kuelekea katika hospitali ya Aga Khan kwa ajili ya kumchukua mke wake. Mara baada ya kufika hospitalini akamkuta mke wake uki nje akiwa pamoja na Erika na kisha kuteremka. Kuna nini mume wangu? Pande ndani ya gari kwanza. Lakini nimekuja na gari langu achana nalo kwanza ingia ndani ya gari hili kila kitu tutakuja kujua mbele ya safari. Edmond alimwambia Uki ambaye ni mke wake. 
uki akaingia ndani ya gari lile pamoja na Erika. Kuna nini mume wangu? Erika amepata ajali. Unasemaje? Ndio hivyo. Dereva amekufa hapo hapo. Na Eriki mwanangu hajafa ila hali yake nzuri kabisa. Mungu wangu. Uki alisema na kuanza kulia. Walitumia muda wa dakika kadhaa mpaka kufika hospitali ya Muhimbili ambapo akateremka na kuanza kuelekea sehemu ya mapokezi. Huko kila mmoja akionekana kuchanganyikiwa. Walipofika mapokezini wakaanza kuulizia wala hawakupata tabu akaelekezwa sehemu ya kwenda. Karibu. Dr. Ibrahim aliwakaribisha huko akiwafahamu. Tuambi kuhusu mtoto wetu. Ah, uh, subirini kwanza, kaini hapo kwenye benchi. Dr. Ibrahim aliwaambia na kisha kuingia katika chumba cha operesheni. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa radhi kukaa benchini. Wote walibaki wakiwa wamesimama wima huku akimsikilizia Dr. ambaye aliingia ndani ya chumba kile. Kila mmoja kwa wakati huo alikuwa na wasiwasi sana. Muda wote uki alikuwa kilia kama mtoto. Ni Edmund pekee ndiye ambaye alikuwa akimfariji kwa wakati huo mgumu. Nam. Lilionekana kuwa janga kubwa na baya sana kwa ikutokea katika familia hii ambayo ilikuwa ikiishi katika mapenzi makubwa pamoja na upendo wa hali ya juu. Ajali ambayo ilikuwa imetokea ilionekana kuishtua sana familia hii. Wote walikuwa kwenye wakati mgumu katika kipindi hicho si Edmund sio uke wala si Erika wote walikuwa wakilia kwa uchungu Madaktari walionekana kuwa bize kwa wakati huo wakimshughulikia Erika ambaye alikuwa hoi kitandani kutokana na kupata ajali ambayo imetishia maisha yake Muonekano wa daktari Ibrahim tayari ulikuwa umeongezea wasiwasi mkubwa sana ni kweli Dr. Ibrahim alikuwa akiongea kwa tabasamu la mbali lakini katika macho yake Edmond na Uki tabasamu lile lilionekana kuwa kama la unafiki. Hakukuwa na mtu ambaye alikuwa na uhakika kwamba Eric alikuwa hai ndani ya chumba kile. Walichokifanya kwa wakati huo ni kushikana mikono kama ishara ya upendo. Huku akimuomba Mungu amsaidie Eric ambaye alikuwa kwenye hali mbaya ndani ya chumba cha upasuaji. Baada ya masaa mawili mlango kafunguliwa na kisha Dr. Ibrahim kutoka ndani ya chumba kile huku akionekana kuchoka kupita kawaida. Alichokifanya mahali hapo ni kuwataka kumfuata ndani ya ofisi yake kwa ajili ya kuongea nao na kueleza jinsi hali ilivyokuwa juu ya mtoto wao Eric. Wote wakaanza kumfuata daktari mpaka ndani ya ofisi yake ile na kisha kuanza kuongea nao. Dokta hakuonekana kuwa katika hali ya kawaida tabasa mlili la kinafki ambalo alikuwa amelionyesha katika kipindi cha nyuma kwa wakati huu halikuonekana tena usoni mwake hali ilionyesha ya kwamba kulikuwa kuna dalili ya kwamba hali ya Eric haikuwa nzuri kabisa uh, pole ni sana kwa hali ile wakuta asante doktor hali ya mtoto wenu so nzuri sana Mwili wake umepata majeraha makubwa kiasi ambacho kimeonekana hata kutushangaza sisi wenyewe. Dokta alisema huko akionekana kuna huzuni kubwa moyoni mwake. <sighs> Mungu wangu. Eric ataweza kupona kweli dokta. Kupona ataweza kupona ile itabidi tufanye kazi ya ziada sana. Kichwa chake kimepata majeraha makubwa sana mbavu zake mbili zimevunjika. Nadhani hii ni kwa sababu kulikuwa kuna kitu kizito ambacho kilikuwa kimembana. <laughs> Dokta ila ila atapona. Atapona japokuwa anaweza kuchukua muda mrefu itatupasa tuendelee kumshughulikia kila siku. Hatuwezi kumona kwa sasa doktor. Kwa leo haiwezekani kabisa. Inawezekana kesho kutwa ndio mkaruhusiwa kumona. Tunakomba doktor. Tunahitaji kumona mtoto wetu Eric. Haiwezekani. Hiyo ni kwa sababu ambazo zipo nje uwezo wetu. Majonzi yakaonekana kuongezeka mioyoni mwao. Tayari matumaini yote ambayo walikuwa nayo yakaonekana kupotea katika mioyo yao. Wakati huo, 
walijiona kuwa katika kipindi kigumu kuliko vipindi vyote ulivyokuwa umepitia kama familia. <sighs> Kuna kitu unaonekana unatuficha doktor. Edmond alimwambia doktor ambaye ilionekana kuwa kwenye hali fulani hivi sio ya kawaida. Ah, uh, hapana. Hakuna kitu cha kuwa ficha. Kuna kitu doktor. Naomba tuambie kuna nini kinaendelea. Doktor ilibidi akae kimya kwa muda. Akayainamisha macho yake chini na kisha kuyarudisha nyusoni mwao. Dr. Ibrahim alionekana kuwa na dukuduku la kutaka kuambia kwa wakati huo. Wote wakabaki kimya huku akimwangalia Dr. Mbaye alionekana kuwa na wasiwasi. Hapo hapo, akaingiza mkono wake mfukoni na kisha kuotolea kipande cha karatasi na kisha kuwagawia. Edmond akakichukua kile kikaratasi akakikunjua na kisha kuanza kukisoma. Karatasi kile kilikuwa kimeandikwa maneno machache tu tena yaliyoandikwa kwa herufi kubwa ambayo ilisomeka binadamu. Edmond Akaonekana kushtuka. Akakirudia kukisoma kile kikaratasi zaidi na zaidi. Akili yake ikaonekana kuchanganyikiwa kupita kawaida. Mtu ambaye alikuwa ameandika karatasi kile hakuonekana kumfahamu. Kila alipokuwa akitaka kumfahamu mwandishi wa kile kikaratasi hakuonekana kumuelewa. Mbaya zaidi hakujua daktari alikitoa wapi. Eki kikaratasi cha nini? Nimekikuta kwenye shati la mtoto wako. Na nimekitundika. Hatujui. Ila inawezekana kwamba mtoto wako yeye mwenyewe. Hapana doktor. Mtoto wangu hana huu mwandiko. Sasa, unafikiri nani atakao mikiandika? <sighs> Sifahamu doktor. Ila ni nani aliyemleta hapa hospitalini? Ah, kuna vijana walimleta wakiwa na gari. Kuna uwezekano kwamba hao vijana ndio walomweke karatasi hiki. Lakini neno hili linamaanisha nini? Sijui. Wala hazikuchukua dakika nyingi. Polisi wakafika mahali hapo huku wakiongozana na mkuu wa kituo cha polisi cha msasani na kisha kuwa papa wale. Edmond akaanza kumwelezea kamanda Idrissa juu ya kile kikaratasi pamoja na maneno ambayo ilikuwa imeandikwa katika karatasi kile. Jambo ambalo lilimfanya Edmund kuitwa katika kituo cha polisi kwa ajili ya kutoa baadhi ya maelezo. Kwa hiyo haufahamu kabisa. Ndio afande simfahamu. Kuna mtu yote ambaye unaogomvi naye. Kamanda Idris aliuliza swali lililomfanya Edmund kuanza kufikiria. Mm. Zamani sana. Nadhani unajua kuhusu ulogomvi uliotokea na wafanyabiashara wenzangu. Uh, sasa unafikiri kwamba mmoja wao au wote watakuwa wamehusika katika hili? Afande, siwezi kujua. Yeye pusifahamu kabisa. Sezani kama utakuwa na ugomvi nami japokuwa wamefungwa gerezani. Sawa. Cha msingi nenda wewe nenda kazi tu achie sisi tutaifanya kazi. Kamanda alimwambia na Edmund akaondoka huko akiacha kikaratasi kile katika kituo cha polisi. Akili yake ilizidi kuchanganyikiwa Edmund. Hakufahamu ni mtu gani ambaye alikuwa amefanya tukio lile ambalo lilionekana kumuumiza kupita kawaida. Alichokifanya Edmund mara baada ya kufika nyumbani kwake ni kuwapigia simu bwana Msantu na mkewe Binasra kisha kutaka wafike nyumbani hapo. Wote wakafika na kuanza kuelezea kuhusu tukio lile. Hiyo ikaonekana kuwa taarifa mbaya ambayo ilimshtua kila mmoja. Bila kupenda machozi yakaanza kuotoka. Hilo ndilo lililokuwa tukio ambalo liliandikwa sana kwenye magazeti mengi nchini. Hilo ndilo tukio ambalo lilimfanya kila mtu kumoni huruma Edmund pamoja na Uki. Hilo ndilo tukio ambalo lilimuumiza sana Edmund. Hilo ndilo tukio Lililo kuwa tukio la kwanza kuitokea familia hiyo bila kujua kwamba kuna matukio mengine yangetokea katika maisha yake mbele pamoja na familia yake. Matukio hayo ndio ambayo yalimfanya kuwa na kumbukumbu zenye kuumiza. Kumbukumbu zenye kuumiza katika maisha yake ya baadaye. Hali ilionekana kutokubadilika kabisa. 
Eric bado alikuwa kwenye usingizi wa kifo jambo ambalo lilikuwa likimhuzunisha kila mmoja. Tayari polisi wakaanza kuweka ulinzi mahali hapo kwa kuona ya kwamba kulikuwa kuna mtu au watu ambao walikuwa wakiandama familia hiyo. Zaidi ya polisi wawili waliokuwa na bunduki walikuwa kika nje ya chumba kile. Siku ziliendelea kukatika zaidi na zaidi. Uki alikuwa kilia kama mtoto kila alipokuwa akimuona mtoto wake akiwa kitandani mahututi. Hakufumbua mdomo wala hakufumbua macho yake. Ni mashine ya oksijen ndiyo ambayo ilikuwa ikimsaidia kumpa hewa safi katika kipindi hicho. Madaktari walijitahidi kwa nguvu zao zote kutaka kumpa uheni Eric lakini hali ilionekana kuwa ngumu sana. Bado Eric alikuwa amelala kitandani kimya. Ubongo wake ulikuwa katika hali mbaya sana. Fuvu la kichwa chake lilikuwa limeharibiwa kutokana na chupa ambazo zilikuwa zimechoma fuvu hilo. Kutokana na mtikisiko mkubwa wa fuvu lake, muda mwingi damu zilikuwa zikimtoka puani na hivyo madaktari kuona kazi kuzifuta muda wote. Tiba ya kumpatia ilikuwa ikihitajika kiasi kikubwa cha fedha na hivyo Edmond kulipa fedha zote lakini wala hapakuwa na unafuu wote ule. Eric aliendelea kuwa kimya pale kitandani. Kikao cha dharura cha madaktari kikafanyika mali hapo kumzungumzia Eric ambaye hali yake iliendelea kuwa mbaya zaidi. Madaktari walionekana kuchanganyikiwa. Hawakujua ni kitu gani ambacho walitakiwa kukifanya ili kumrudisha Eric katika hali yake ya kawaida. Kikao kile kiliendelea kwa zaidi ya masaa matatu na ndipo uamuzi ukatolewa ya kwamba ilikuwa ni lazima Eric asafirishwe na kupelekwa nchini India kwa matibabu zaidi. Hapakuwa na kupinga wala kuhitaji ushauri mahali hapo. Kitu kile ambacho kilikuwa kimekubaliwa ndicho ambacho kilitakiwa kufanyika mahali hapo. Edmond pamoja na Uki wakaitwa na Dr. Ibrahim na kuelezwa juu ya uamuzi huo ambao ulikuwa umeifikiwa na madaktari. Wote wakakubaliana nao. Mawasiliano kati ya hospitali ya Muimbili na ya Hindu Mandala ya nchini India yakaanza kufanyika na kueleza ya kwamba kulikuwa kuna mgonjwa ambaye alikuwa akitakiwa kupewa matibabu haraka iwezekanavyo. Ripoti juu ya magonjwa ambayo ilikuwa yakimsumbua yakaandikwa na kisha kusafirishwa kwa njia ya fax kupelekwa nchini India. Vyombo vya habari havikuwa nyuma kwa kila kitu ambacho kilikuwa kikiendelea kilikuwa kikiripotiwa na kuandikwa. Wananchi walikuwa kiuzunika kupita kawaida. Tayari wakaona wale wazee matajiri ambao walikuwa wamefungwa gerezani kuhusika na kila kitu kilichokuwa kikiendelea. Maoni mbalimbali yalikuwa mbali yakitolewa na wananchi. Wapo waliotaka wale wazee wa uawe, lakini pia wapo waliotaka serikali kuwa makini kupeleleza kwa kina juu ya kile ambacho kilikuwa kikiendelea kwa wakati huo. Siku ya safari ikapangwa na hivyo Eric kusafirishwa kupelekwa nchini India ndani ya ndege Edmond na Uki walionekana kuwa na uzuni kupita kawaida. Hawakuamini kama kwa wakati huo walikuwa ndani ya ndege kuelekea India kumpatia Eric matibabu. Safari ilionekana kuwa huzuni kuliko safari zote. Muda mwingi walikuwa wakimwomba Mungu amponye Eric ambaye bado alikuwa kimya kitandani. Walichukua masaa kumi wakawa wameshafika katika jiji la Mumbai nchini India. Kitanda alichokuwa melezwa Eric kikatolewa na kisha kupakizwa ndani ya gari la wagonjwa la hospitali ya Hindu Mandal na kisha kuanza safari ya kuelekea hospitalini. Safari hiyo bwana iliwachukua muda wa dakika kumi. Wakao mikwisha fika katika hospitali hiyo. Ambapo moja kwa moja machela ikatolewa na kisha kuanza kusukumwa kuelekea ndani ya hospitali hiyo huku Eric akiwa juu ya machela hiyo. Machela ikiingizwa ndani ya chumba cha upasuaji. Kila kitu ambacho kilifanyika katika hospitali ya Muimbili kilitakiwa kufanyika tena ndani ya hospitali hiyo tena kwa uangalifu na umakini mkubwa sana. Edmond hakutaka kubaki hospitalini hapo alichokifanya ni kumwaga uki na kesha kuelekea mitaani ambapo akachukua chumba kimoja katika hoteli moja kubwa ya nyota tano, Bangrapur, ambayo ilikuwa hapo hapo jijini Mumbai. Alipoona kwamba amekamilisha kila kitu, akaanza tena kurudi hospitalini kuungana na mke wake. Hapo ndipo matibabu yalipoanza tena huku madaktari zaidi ya wawili wakiwa nampatia matibabu. Matibabu yaliendelea zaidi na mpaka pale wiki moja ilipokatika, hali ya Eric ikaanza kuonekana kuwa mafanikio. 
pamza kesi kaanza kumrudia huku madaktari wakiwa wameshughulikia kwa kiasi kikubwa sana mpaka kuliweka sawa fuvu lake pamoja na kulitibia katika sehemu ambazo zilikuwa zimechuguliwa na vipande vya vyo. Hali inahuzunisha sana. Okay, alimwambia Edmund huku akiwa amekumbatiana tu. Tombe Mungu mke wangu. Najua Mungu na makusudi na maisha yetu. Inahuzunisha sana mme wangu. Kwa nini Mungu ameamua kutupa majaribu haya? Mioyo yetu inauma sana. Sijui kwa nini hili linatokea kwetu tu. Edmund alimwambia uki huku kwa mbali machozi yakianza kumlengalenga. Hayo ndiyo yaliyokuwa maisha yao. Kila siku alikuwa kielekea hospitalini hapo na kurudi hoteli ni kulala. Majonzi bado yalikuwa yakiendelea zaidi na zaidi. Hawakuwa na furaha hata mara moja nchini India. Hata pale ambapo Eric aliporudiwa na fahamu, hawakuwa na furaha ipasavyo. Walichukua kikitaka kwa wakati huo ni kumwona Eric akianza kuongea na hatimaye kurudiwa na hali yake ya kawaida. Nchini Tanzania bado upelelezi ulikuwa ukiendelea. Neno binadamu ndilo ambalo lilikuwa likiwachanganya polisi hasa walokuwa katika kitengo cha upelelezi. Neno lile lilionekana kuwa gumu kugundulika kwa mhusika mbaye alikuwa amesababisha yale yote. Upelelezi uliendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja huku Edmund na Uki wakiwa nchini India lakini hawakuwa na mafanikio yoyote yale. Ni lazima tujitahidi. Mhusika ni lazima apatikane kwa namna yoyote ile. Inspector Kayombo aliwaambia polisi wake waliokuwa katika kitengo cha upelelezi. Nam Pacha Erika hakuonekana kuwa na raha kabisa. Muda wote alikuwa na uso uliokuwa na huzuni. Muda mwingi alikuwa kilia, maumivu ambayo alikuwa kiasi kia moyoni mwake yalikuwa makubwa sana. Kitendo cha kaka yake Eric kupata ajali na kuwa hoi maututi kitandani kilimnyima raha kabisa. Kila siku alikuwa mtu kulia tu. Shuleni hakuwa kienda kabisa. Bibi yake na babu yake ndio ambao walikuwa wakimfariji kwa wakati huo mgumu. Maisha yake bila Eric hayakuonekana kuwa na kitu kabisa. Katika kipindi ambacho Eric alikuwa kipelekwa nchini India kwa ajili ya matibabu, Eric alikuwa kitamani kwenda pamoja nao, lakini kashindikana kabisa kwa sababu bado alikuwa kihitajika shuleni. Siku hiyo alilia sana Eric. Hakula kitu chochote kile. Alijifungia chumbani tu huko akilia. Kila alipokuwa kiambiwa ale chakula hakutaka kula kabisa. Mtu muhimu maisha ni mwake alikuwa ameondoka. Bwana Msantu na mkewe Binasura walikuwa wakipata tabu kila siku kumlazimisha Erika ale chakula cha kutosha lakini wala hakula chochote kile. Wakajitahidi kumnunulia vitu mbalimbali vya kuchezea lakini havikubadilisha kitu chochote kile. Alipokuwa kipelu kwa shuleni hakusoma kama ilivyokuwa kawaida yake kila alipokuwa akiangalia kitu alichokuwa kikitumia Eriki darasani pale Erika alikuwa kilia tu. Mara kwa mara alipokuwa kirudishwa nyumbani alikuwa kiongea na wazazi wake ambao kila siku alikuwa kimwambia kwamba Eric alikuwa kiendelea vizuri na mzima wa afya. Maneno yale kwa kiasi fulani yalikuwa kimpa uheni moyoni mwake lakini hayakuwa kimpa furaha kabisa. Kitu ambacho alikuwa kikihitaji katika kipindi hicho Erika ni kumuona kaka yake Eric akirudishwa nyumbani waongee kama ilivyokuwa zamani na hata kwenda shuleni pamoja. Siku ziliendelea kukatika zaidi na zaidi lakini wala Eric hakurudishwa nyumbani. Jambo hilo lilimweka Erika katika majonzi makubwa kupita kawaida kwa sababu alikuwa akikaa katika hali ya mawazo kwa kipindi kirefu hata afya yake ikaanza kudhoofika. Babu, kaka Eric atarudi lini? Hilo ndilo lilikuwa swali ambalo mara kwa mara Erika alikuwa kimuuliza bwana Msantu. Atarudi tu hivi karibuni. Anaendelea vizuri sasa hivi usijali. Bwana Msantu alimwambia Erika. Mwezi mmoja ukakatika na wapili ukaingia bado hali ilikuwa ni vile vile tu bila kuna mabadiliko yoyote zaidi ya Erika kurudiwa na fahamu zake tu. Kwa wakati huo macho yake alikuwa kiafumbua lakini hakuwa kiongea kitu chochote kile. Aliwaangalia wazazi wake tabasamu lake halikuonekana kabisa usoni pake. Maisha yake ya pale kitandani yalionekana kuwa ya tabu kupita kawaida. Mara kwa mara wazazi wake walikuwa wakifika hospitali ni pale na kumjulia hali. 
madaktari bado walikuwa kiendelea kumpatia matibabu kama kawaida. Baada ya miezi mitatu kupita, kidogo mabadiliko yakaanza kuonekana katika afya yake. Eric alianza kuongea japo kwa aliongea kwa tabu sana. Jambo hili liliwapa furaha wazazi wake kwa kiasi ambacho mara kwa mara walikuwa wakikumbatiana kwa furaha kubwa mno. Shukrani zao walimpa Mwenyezi Mungu kwa kumwezesha Eric kufumbua mdomo wake na kuongea tena. Alichokifanya Edmund kwa wakati huo ni kuwapigia simu bwana Msantu na Binasra na kisha kuambia kuhusiana na maendeleo ambayo yalikuwa yametokea nchini India juu ya afya Eric. Matibabu yalizidi kuendelea zaidi na zaidi. Fuvu lake la kichwa tayari lilikuwa limekwisha rekebishwa. Picha za X-ray zilizopigwa tena, fuvu lilikuwa limerudi katika hali ya kawaida huku mikoa ruzu ambayo ilikuwa imesababishwa na vipande vya chupa ikawa imeanza kupotea katika fuvu lile. Uso wake ukawa umewekwa vizuri na kurudishwa katika hali ya kawaida. Mbavu zake zilikuwa zimerekebishwa vizuri kabisa jambo ambalo lilionekana kuwa na mafanikio makubwa sana katika afya yake. Siku zikakatika, hapo hapo Eric akaanza kupewa mazoezi ya kutembea kwa ajili ya kuirudisha afya yake zaidi vizuri. <sighs> Mungu atamsaidia tu. Edmund alimwambia mke wake Uki katika kipindi ambacho ulikuwa wakirudi hotelini huku ikiwa imetimia majira ya saa za usiku. Walipofika chumbani hawakulala. Walibaki wakiongea kama kawaida huku wakiendelea kumshukuru Mungu kama kawaida yao. Siku hiyo waliongea mengi sana juu ya afya ya Eric. Huku kila wakati wakizidi kumuomba Mungu amrudishe katika afya yake ya kawaida. Ilipofika majira ya saa saba wakapitiwa na usingizi. Nam. Saa na dakika kumi usiku. Simeme sana pale chumbani ikaanza kuita kwa sauti kubwa. Watu wakashtuka kutoka usingizini kwanza wakaanza kuangaliana. Hakujua ni mtu gani ambaye alikuwa akiwapigia simu kwa wakati huo na wakati walikuwa wamelala. Namba ya chumbani mule haikuwa ikijulikana na watu wengine zaidi wa wafanya kazi wa pale hotelini tena ambao walikuwa wakifanya kazi katika sehemu ya mapokezi tu. Waliangaliana kwa sekunde chache, Edmund akainuka na kuanza kuifuata simu ile mezani kwa mwendo wa kichovu huku akiomevaa bukta ndogo tu. Alipofikia akaichukua na kisha kuipeleka masikioni. Hello. Eric. Sauti ya upande wa pili ilisikika na kisha simu ikakatwa. Edmund akashtuka, akaanza kuita zaidi na zaidi lakini hapakuwa na mtu ambaye aliitikia. Edmund akapigwa na mshtuko, hakujua ni kitu gani ambacho kilimpelekea mpigaji wa simu ile kulitaja jina la Eric na kesha kukata simu. Baada ya kubaki akiwa amedua kwa muda wa sekunde kadhaa, hapo hapo akauachia mkonga wa simu ile na kisha kusimama kama mtu ambaye amepigwa na ganzi kwa muda. Edmund akashtuka. Akakagua nyuma na kisha kuchukua fulana yake ambayo ilikuwa kwenye mbao ya kutundikia nguo. Kuna nini mme wangu? Uki alimuuliza Edmund ambaye wala hakujibu kitu zaidi ya kuanza kuvaa fulana ile haraka haraka kama mtu ambaye alichanganyikiwa. Edmund hakutaka kuongea kitu chochote kile hakujali kama alikuwa amevaa bukta tu. Kitu kilichokifanya mahali hapo ni kuanza kutoka nje ya chumba kile na kukimbia. Hakuona umuhimu wa lift kwake. Hasa katika kipindi hicho, lift ilionekana kama kumchelewesha endapo angeipanda akaanza kushuka ngazi kwa haraka zaidi. Simu ile ilionekana kumtia wasiwasi kubwa sana. Alichokuwa kikitaka mahali hapo ni kufika hospitalini na kutaka kumuona mtoto wake tu. Kutokana na kasi aliyokuwa nayo katika kipindi hicho, Alitumia sekunde 30 kutoka kwenye gorofa ya tano mpaka kufika chini. Alipofika pale mapokezi hapakuwa na mtu yeyote ule zaidi ya wahudumu ambao walikuwa kimwangalia tu. Edmund akatoka nje ile hoteli kwa kasi na kisha kuanza kuifuata bajaji ambayo ilikuwa imepakiwa pembeni ya hoteli ile. Alipofikia hakutaka kumuuliza dereva. Akakalia kiti cha mbele tayari kwa kuendeshwa na bajaji ile. Alianza kupapasa sehemu ya ufunguo. Haukuwepo mahali pale kwa sababu dereva wa bajaji alikuwa karibu na bajaji ile. Akaanza kuifuata huku akili kimtuma kwamba Edmund alikuwa mwizi ambaye alitaka kuiba bajaji yake. What are you doing in my bajaj? Dereva yule alimuuliza Edmund kwa lugha kiingereza ambayo kilijala fudhi ya Kihindi. I want to see my son. Edmund alisema huku akionekana kuchanganyikiwa. Where is he? In the hospital. Edmund alijibu huko akiendelea kupapasa sehemu iliyokuwa ikitakiwa kuona ufunguo. Which hospital? Bangladesh or somewhere else? 
hii ndo manda hospital Edmund alijibu hapo hapo dereva bajaji akamtaka Edmund atoke kwenye kiti chake na kisha yeye kushikilia usukani na kuiwasha na kuelekea katika hospitali hiyo Muda wote Edmund alikuwa akimtaka dereva bajiji ile aendeshe kwa kasi ili aweze kufika haraka katika hospitali ile. Kwa wakati huo tayari akaonekana kuwa na wasiwasi kupita kawaida. Simu ambayo ilikuwa imeingia huku mpigaji akilitaja jina la mtoto wake lilionekana kumtia wasiwasi kupita kawaida. Wala hawakuchukua muda mrefu wakawa wamekusha fika katika hospitali ile. Kwa haraka sana Edmund akateremka kutoka kwenye majaji na kisha kuanza kulifuata jengo la hospitali ile. Hey, where is my money? Dereva yule wa bajaji alimuita Edmund na kumuuliza lakini Edmund hakugeuka nyuma. Akili yake kwa kipindi hicho ilikuwa imechanganyikiwa kupita kawaida. Alipofika sehemu ya mapokezi, hakutaka kubaki hapo akapitiliza na kuanza kupandisha gorofa juu. Polisi ambao walikuwa nje hospitali ile wakaonekana kuwa na wasiwasi wakaanza kumfuatilia huku akiwa na bunduki zao. Alipishana na madaktari pamoja na manesi ambao walikuwa wakimshangaa kupita kawaida. Walitamani kumuuliza ni kitu gani kilikuwa kikiendelea lakini hawakuweza kufanya hivyo kutokana na kasi ambayo aliyokuwa nayo Edmund. Alipofika kwenye gorofa ya tatu moja kwa moja, akaanza kuelekea katika chumba ambacho alikuwa melazwa Eric. Mwendo wake ulikuwa haraka haraka sana. Polisi ambao walikuwa nje ya jengo lile la hospitali tayari walikuwa wakiendelea kumfuatilia mpaka pale ulipomfikia. Hatua kumi kabla kufikia mlango wa chumba alicholazwa Eric. Who are you? Lilikuwa ni swali la kwanza ambalo aliulizwa na mmoja wa polisi wale. Please, I want to see my son. Edmund aliwaambia polisi wale ambao walikuwa wamemshika. Edmund alikuwa akitaka kuachiwa ili aelekee katika chumba kile kwa ajili ya kumuona kijana wake Eric, lakini polisi wale hawakutaka kumwachia. Walikuwa wamemshika vilivyo kama kitendo kimoja cha kumzuia. Huku wakiwa na bishana mmoja madaktari ambao walikuwa wakimhudumia Eric akatokea mali hapo. Alipona kwamba mtu aliyeshikiliwa alikuwa ni Edmund akaomba umwachie. Alipoachiwa tu, Edmund akaanza kuzipiga toa za haraka haraka kufuata mlango ule huku daktari yule akimfuata kwa nyuma. Alipofikia mlango wa kuingia ndani ya chumba kile, Edmund akakutana na maneno ambayo yalikuwa yameandikwa mlangoni kwa kutumia rangi nyekundu ambayo ilisomeka binadamu. Mungu wangu. Edmund alijisemea huku kumbukumbu zake zikiwa zimerudi nyuma kwa haraka sana kwamba neno lile lile lililokuwa limeandikwa katika kikaratasi ambacho kilikutwa katika mfuko wa shati la Eric ameliona tena mlangoni kwenye chumba alichokuwa amelazwa kijana wake Eric. Edmund akaonekana kuwa na wasiwasi tayari neno lile ambalo alikuta nalo pale mlangoni likamtia wasiwasi kupita kawaida. Akashika kitasa cha mlango ule na kisha kuanza kuingia ndani huku akili yake ikimwambia kwamba Eric alikuwa ameuawa ndani ya chumba kile na mtu ambaye alikuwa amedhamiria kumwangamiza kwa wakati huo. Dokta yule naye hakutaka kubaki nje akaingia pamoja na Edmund ndani ya chumba kile ambacho kwa Edmund kikaonekana kuwa kama chumba kilichojaa maumivu katika maisha yake. Eric Edmund aliita mara baada ya kuingia ndani ya chumba kile alichukiwa na kitandani hakuweza kukubaliana nacho mwili wake ukaanza kutetemeka na kijasho kumtoka akaanza kububujikwa na machozi Edmund aliuruhusu mwili wake kutetemeka kupita kawaida miguu yake kahisi kianza kukosa nguvu mapigo ya moyo wake yakaanza kudunda kwa kasi sio kwa kawaida macho yake yalikuwa yakiangalia shuka ambalo lilikuwa limemfunika Eric shuka zima lilikuwa limetapaka damu Edmund alianza kupiga hatua kukifuata kitanda kile huku Dr. Patel akiwa nyuma yake kumfuata. Alipofikia kitanda kile, akafunua shuka lile. Edmund hakuamini kile ambacho alikuwa amekiona mbele yake. Kifua cha Eric kilikuwa kimetobolewa mara tatu na vitu ambavyo vilionekana kuwa ni visu. Eric alikuwa kimya pale kitandani. Edmund akajikuta kikosa nguvu, akakaa chini huku akilia kama mtoto na huku akilita jina la Eric. Dr. Patel akashtuka. Hakuamini kile ambacho alikuwa amekiona mahali pale. Alichokifanya kwa wakati huo ni kumwangalia vizuri Eric alikuwa ameuawa pale kitandani. Alichokifanya Dr. Patel ni kuondoka chumbani hapo na kisha kuelekea kuwaita polisi ambao walikuwa sehemu ya mapokezi. Polisi wote walikana kushtuka hawakuamini kile ambacho walikuwa wamekiona kitandani pale. Hapo hapo bila kuchelewa mawasiliano na kituo cha polisi yakaanza kufanyika.
Kilio cha Edmond ndicho ambacho kiliwavuta watu mahali pale. Kila nesi ambaye alifika ndani ya chumba kile na kuona kile ambacho kilikuwa kimetokea alibaki akiwa na mshtuko. Edmond hakuweza kukaa kimya. Kile ambacho alikuwa amekiona kilionekana kumuumiza kupita kawaida. Edmond akachukuliwa na kisha kupelekwa katika ofisi ya daktari mkuu na kisha kutulia. Mwili wake ulikuwa kizidi kutetemeka kwa hasira. Hakujua ni mtu gani ambaye alikuwa akifanya yale yote. Alibaki ofisini pale huku akiendelea kulia kwa hasira mno. Akili yake ilikuwa imechanganyikiwa kupita kawaida. Edmond hakuamini katika kipindi hicho alichokuwa amempoteza mtoto wake, hakuamini. Mtoto wake Eric ambaye alikuwa akiendelea kupata ueni kitandani pale. Leo amefariki. Leo ameuliwa. Baada ya muda Dr. Patel akaingia ndani ofisini na kisha kuanza kuongea na Edmund. Ingawa Dr. Patel alikuwa akihitaji sana kumbembeleza Edmund lakini hiyo wala kusaidia kabisa. Bado Edmund alikuwa akiendelea kulia kupita kawaida. Moyo wake ulikuwa umemuuma kupita kawaida na kila alivyozidi kumfikiria mtoto wake maumivu yalizidi kuongezeka zaidi na zaidi. Polisi wakaingia ndani ofisini na kisha kuanza kuongea naye pamoja huku akimhoji baadhi ya maswali ambayo alitakiwa kuyajibu. Katika kila swali ambalo alikuwa kiulizwa mahali pale, yalionekana kuwa magumu kwake. Hakumjua muuaji na wala hakujua maana halisi ya neno binadamu. Ni neno ambalo lilikuwa liliandikwa katika kila tukio la mauaji au ajali ambayo ilikuwa ikifanyika. Maswali yaliendelea zaidi na zaidi mpaka pale ambapo polisi Walipotaka kuongea na mke wake pia Edmond akaonekana kukumbuka kitu japokuwa tayari alikuwa amekubaliana na hali ambayo ilikuwa imetokea lakini hakumtaarifu mke wake hapo ndipo alipokumbuka kwamba alitakiwa kumwambia mke wake kitu ambacho kilikuwa kimetokea hospitalini hakujua mke wake angejisikiaje kama angemwambia kuhusu mauaji ambayo yalikuwa yametokea hospitalini pale akachukua simu yake Edmond na kutaka kumpigia kwa kutumia simu ya mezani chumbani mule lakini akasita Hakutaka mke wake apate matatizo yoyote yale. Aliona kulikuwa kuna uafadhali kama angekwenda kuongea naye ana kwa ana. Did you tell your wife about this? Polisi alimuuliza katika lafudhi ya Kihindi. No. Where is she? In the hotel room. We have to see her too and ask her for several questions. Okay. Should I make a call to her? No. You don't have to do such a thing. We have to see her face to face. Right? Right. Edmond alijibu. Hawakuwa na muda wa kupoteza mahali hapo. Walichokifanya ni kuanza kuondoka kuelekea hotelini huku Edmond akionekana kuwa kwenye uso uliojama jonze tere. Kichwa chake kilikuwa kikimfikiria mtoto wake tu. Eric ambaye katika kipindi hicho alikuwa ameuawa kwa kuchomwa viso viwili kifuani kwake. Alijua fika mapenzi ambayo mke wake uki alikuwa nayo kwa mtoto wake. Hakujua ni kwa jinsi gani uki angeumia mara ambapo angemwambia ukweli ya kwamba mtoto wao Eric ameuawa kikatili juu ya kitanda ambacho alikuwa amelalia pale hospitalini. Katika kipindi hicho Edmond alikuwa katika hali mbaya kupita kawaida. Hakujua ni kitu gani kingeendelea katika maisha yake mara tu ambapo angemfahamu mtu ambaye alikuwa amehusika katika mipango hiyo. Mara baada ya kufika hotelini, moja kwa moja kaingia ndani ya lifti na polisi watatu na kisha kuelekea katika gorofa ya tano na kuanza kufuata mlango wa chumba kile walichukua wamechukua huku tayari ikiwa ni saa tisa usiku. Walipiga tua zaidi na zaidi huku Edmund akiendelea kufikiria ni kwa namna gani angeweza kumfikishia mke wake. Ni namna gani angeweza kumfikishia mke wake uki taarifa ile ambayo ilikuwa ni taarifa iliyojama maumivu makubwa sana. Wakaufikia mlango wa kuingilia ndani ya chumba kile. Edmund akashtuka na kuanza kuangalia mlango ule. Maneno yaliyoandikwa kwa herufi kubwa ambayo ilisomeka binadamu ilikuwa ikionekana ikiwa imebandikwa katika mlango ule. Edmund akashtuka kupita kawaida mshtuko ule ambao ulionyesha mahali hapo kuwafanya polisi wale kumwangalia. Ethe kill hatu. Wamemua pia mke wangu. Edmond alisema hata kabla hajaufungua mlango huku akiwa anayeangalia maneno yale yaliyoandikwa pale mlangoni. What? Polisi mmoja aliuliza kwa mshtuko. Edmond hakutaka kufungua mlango tayari tulishajua ni kitu gani kilikuwa kimeendelea ndani ya chumba kile. 
alikaa chini pale pale mlangoni na kisha kuanza kulia. Moyo wake ulimuuma kupita kawaida. Japokuwa hakuwa ameingia ndani lakini tayari alikwisha jua ya kwamba mke wake mpendwa uki alikuwa ameuawa. Polisi mmoja akakishika kitasa cha mlango ule na kisha kufungua mlango. Hapo hapo polisi wote wakaingia ndani huko Edmond akiendelea kubaki pale mlangoni huko akilia kama mtoto. Polisi walikaa ndani ya chumba kile kwa dakika kadhaa. Polisi mmoja akatoka nje chumba kile na kisha kumwangalia Edmond ambaye alikuwa akiendelea kulia kama mtoto mpaka kuwafanya wapangaji wengine kutoka nje. She has been murdered. Polisi yule alimwambia Edmund ambaye atakaongeza sauti ya kilio chake. Taarifa ni kwamba ni kweli mke wake ameuawa. Edmund alilia kama mtoto. Nam. Taarifa zikasambazwa nchini Tanzania. Kila mtu ambaye alizisikia alionekana kushtuka. Mawaja ambayo yalikuwa yamefanyika nchini India yalionekana kutawala sana katika vyombo vya habari nchini Tanzania. Watu hawakuamini kama kweli ule Edmund tajiri mkubwa ndiye ambaye alikuwa kipitia katika wakati mgumu namna hiyo. Walikuwa na mioyo laini wakajikuta wakianza kulia. Mawaja yale yalionekana kuwa ni ya kupanga, kila mmoja alikuwa na swali kichwani mwake, kila mmoja alitaka kufahamu maana halisi ya neno binadamu ambalo lilikuwa limeandikwa katika kila mauaji ambayo yalikuwa yakifanyika hasa yaliyokuwa yakihusu familia Edmond. Wapelelezi nchini Tanzania bado walikuwa wanaendelea kupeleleza juu ya mauaji hayo ambayo yalikuwa yakiandika maneno hayo lakini mpaka kipindi hicho hapakuwa na mafanikio yoyote yale hata dalili za kumpata muuaji hazikuwa zikionekana. Wananchi walikuwa kilalamikia polisi ya kwamba katika kipindi chote hicho walikuwa wameshindwa kumkamata muuaji ambaye alizidi kuua zaidi na zaidi. Habari za mauaji hayo ndizo ambazo zilikuwa zikivuma sana nchini Tanzania. Katika kila kona watu walikuwa wakizungumza kuhusiana na mauaji hayo. Habari za mauaji hayo ndizo ambazo zilikuwa zikivuma sana katika vyombo mbalimbali vya habari kiasi ambacho ziliifanya kuenea zaidi na zaidi. Katika kipindi hicho ndicho ambacho Edmond alikuwa akijiandaa kurudi nchini Tanzania. Muda mwingi alikuwa ni mtu wa kulia tu. Hakuamini kama safari yake ya kwenda India ndio ambayo ilikuwa imemletea mambo yale yote ambayo ilikuwa imemuumiza kupita kawaida. Hakuamini moyoni mwake kama ni kweli alikuwa amempoteza mke wake. Uki ambaye alikuwa kimpenda sana pamoja na mtoto wake Eric ambaye alikuwa ameanza kupata nafuu. Katika kipindi hicho Edmund alikuwa na hasira kupita kawaida. Muda mwingi alikuwa akitetemeka kwa hasira. Kiu yake yote ilikuwa ni kutaka kumfahamu mtu ambaye alikuwa amemsababishia maumivu yale aliyokuwa akiyasikia moyoni mwake. Muda wote Edmund alikuwa akionekana kuwa na mawazo kupita kiasi. Safari ya kurudi nchini Tanzania ikapangwa. Ndege ya kukodi kandaliwa na meli yote miwili kaingizwa kwenye ndege hiyo na kuhifadhiwa vizuri. Safari hiyo ilionekana kuwa mbaya kwa Edmond. Muda mwingi alikuwa kwenye kiti ya kilia tu. Mawazo yake yalikuwa yakimfikiria marehemu mke wake pamoja na mtoto wake Eric. Hakujua angemweleza nini Erika ambaye alikuwa kwenye mapenzi mazito na kaka yake. Alikuwa kwenye mapenzi mazito mno kwa kaka yake Eric pamoja na mama yake Uki. Ndege ilichukua muda masaa tisa ikaanza kuingia katika ardhi ya nchi ya Tanzania. Waandishi mbalimbali wa habari walikuwa wamekusanyika mahali hapo kwa ajili ya kupiga picha na kuzungumzia hali ambayo ilikuwa ikiendelea mahali hapo. Idadi ya wananchi 1000 walikuwa wamekusanyika uwanjani hapo pia huku lengo lao likiwa ni kumpa pole Edmund ambaye ilionekana kuwa kwenye wakati mgumu. Ndege ilipokuwa ikitua Watu kaanza kujikusanya huku akiwa pamoja na waziri bwana Hamadi Shimpoli. Edmund alianza kushuka ndani ya ndege na kisha miili ya mke wake pamoja na mtoto wake kuteremshwa. Vilio vilianza kusikika kutoka katika umati ule wa watu. Kitendo cha kuona miili kiteremshwa kilionekana kuwauma watu wengi ambao walikuwa wakiangalia. Pole bwana Edmund. Bwana Msantu alimwambia Edmund huku akimkumbatia. Edmund hakusema kitu chochote kile. Aliwakumbatia wote huku akizidi kulia kama mtoto. 
bado moyo wake ulikuwa ukizidi kumuuma kadiri muda ulivyokuwa unazidi kwenda mbele meli ile ikapakizwa ndani ya gari na kisha kuondoka mahali hapo huku Edmond akiwa amekwishaongea na waziri mkuu bwana Shimpoli Safari kwa wakati huo ilikuwa ni ya kwenda katika hospitali ya Mwimbili kwa ajili ya kuiandaa mili ile kwa ajili ya mazishi. Ilitakiwa kuandaliwa vilivyo. Ipelekwe kanisani na kisha kufanywa ibada hata kabla kupelekwa nyumbani kuagwa na kisha kupelekwa makaburini kwa ajili ya mazishi. Huku safari ikiendelea kuelekea Mwimbili, mara simu ya Edmond ikalia mlio wa kuingia meseji. Alichokifanya ni kuichukua simu yake kutoka mfukoni na kisha kufungua meseji ile. Edmond alipigwa na mshtuko mapigo ya moyo wake akaanza kudunda kwa kasi sio kawaida. Alipoisoma tu meseji ile, akamgeukia bwana Msantu. <sighs> Erika yuko wapi? Yuko nyumbani. Mmemwacha? Ndio. Si ulituambia tumwache ili asije hapa kwa sababu angelia sana. <sighs> Mungu wangu. Kuna nini kwani? Wamemua. Edmond alimwambia bwana Msantu maneno ambayo yalionekana kumshtua kila mtu. Bwana Msantu akaichukua simu ile ya Edmond na kisha kuangalia meseji ile na kisha kuanza kuisoma. Meseji haikuwa na maneno mengi. Ilikuwa imeandikwa jina moja tu lililosomeka. Erika. Edmond hakutaka kubaki ndani ya gali hilo ambalo lilikuwa likiendeshwa kuelekea hospitalini. Alichokifanya ni kuamrisha dereva asimamishe gari na kisha kutoka garini na kuanza kukimbia. Edmond alionekana kwa kama mtu aliyechanganyikiwa kwa wakati huo. Alikuwa akikimbia kwa kasi kuelekea masaki alipokuwa kiishi bwana Msantu. Tayari alikuwa na uhakika ya kwamba mwaji yule ambaye alikuwa amemua mkewe uki pamoja na mtoto wake Eric ndiye ambaye alikuwa amemua Erika ambaye alikuwa ameachwa nyumbani. Edmond alikimbia kwa mwendo wa kasi mpaka alipofika Magomeni ambapo akakodi bajaji na kisha kuanza kuelekea Masaki huku muda wote akimwarakisha dereva aendeshe kwa kasi zaidi kuelekea Masaki. Bado Edmond alikuwa amechanganyikiwa sana. Hakuamini kama kile kitu ambacho kilikuwa kimetokea kilikuwa ni halisi au ilikuwa ni ndoto mbaya na yakutisha ambayo baada ya muda angeamka kutoka katika usingizi mzito. Bajaji haikuchukua muda mrefu akawa amekwisha fika Masaki ambapo Edmond akateremka na kisha kuanza kuifuata nyumba ile ya kifahari. Alipofika getini tu maneno makubwa ambayo yaliandikwa binadamu yalikuwa kisomeka getini pale. Edmond akaonekana kushtuka kupita kawaida. Mwili wake ulianza kumtetemeka tena. <sighs> Wamemua. Edmond alisema huku akilishikilia lile geti na kulifungua huku dereva bajaji akionekana kumshangaa. Edmond alionekana kuchanganyikiwa kupita kawaida. Tayari alikuwa kilia kama mtoto. Kitendo cha kuyaona maneno yale getini kwake tayari yakaonekana ya kwamba kulikuwa kuna mauaji ambayo yalikuwa yamefanyika ndani ya nyumba yake. Katika maisha yake kwa wakati huo alikuwa amembakisha mtu mmoja tu, mtu ambaye aliamini ya kwamba ndiye ambaye angempa furaha moyoni mwake. Erika. Erika ambaye katika kipindi hicho alikuwa na uhakika ya kwamba mtu huyo alikuwa ameuawa. Edmond akafungua geti na kisha kuingia ndani. Kwanza mlinzi hakuwepo geti ni hapo, jambo ambalo lilionekana kumshangaza kupita kawaida. Alichokifanya ni akaufuata mlango wa kijumba kidogo cha mlinzi na kisha kufungua. Mlinzi alikuwa amelala chini huku akiwa amefungwa kamba katika mikono yake kwa nyuma pamoja na miguu yake huku mdomoni akiwa amewekwa vitambaa kadhaa. Alichokifanya Edmond ni kuanza kumfungua kamba zile na kisha kumtoa vitambaa vile. Mlinzi alibaki na hema kwa nguvu huku akionekana kutokuamini kabisa kile ambacho kilikuwa kimeendelea. Vipi? Nini kimetokea? Kuna watu walikuja kunifunga kamba na kuniweka vitambaa mdomoni. Watu gani? Siwajui, sura zao ngeni macho ni pangu. Wameingia ndani. Ndio. Edmond hakutaka kubaki mahali hapo alichokifanya ni kutoka mahali hapo na kuelekea ndani. Akaufungua mlango wa sebleni na kisha kuingia ndani. Kitu cha kwanza alichokifanya ni kuanza kumuita mfanyakazi wa ndani ambaye alifika mahali hapo. Kuna mtu yote aliyeingia ndani. Edmond alimuuliza mfanyakazi wa ndani aliyekuwa anaitwa Pamela. Hapana. Erika yuko wapi? Ipo ndani amelala. 
unawakika. Ndiyo. Alijibu Pamela. Alichokifanya Edmond mahali hapo ni kuondoka na kisha kufuata mlango wa chumba ambacho alikuwa analala Erika. Maandishi yalosomeka binadamu yalikuwa yakionekana katika mlango ule. Moyo wa Edmond ukapigwa ganzi huku miguu ikikosa nguvu na kukaa chini. Ni kilio ndicho ambacho kikaanza kusikika mahali hapo. Tayari Edmond alikwisha juu ya kwamba ni mauaji ndio ambayo ilikuwa imefanyika ndani ya chumba kile. Pamela alibaki akiomesimama huko akimwangalia bosi wake Edmond ambaye alikuwa kilia kama mtoto mdogo huko akilitaja jina la Erika. Shemeji kuna nini? Wamemua. Wamemua. Wamemua, nani tena? Wamemua Erika wangu. Pamela akaonekana kumshangaa bosi wake Edmond. Hakujua maneno yale ambayo alikuwa akiongea yalikuwa kimaanisha nini. Alikuonekana kuwa jambo la kawaida kwa Edmond kusema kwamba Erika alikuwa ameuawa na wakati hata ndani hakuwa ameingia na kumjulia hali Erika. Alichokifanya Pamela ni kufungua mlango ule na kisha kuingia ndani. Yoe kubwa likasikika kutoka kwa Pamela. Damu zilikuwa zinachirizika katika shuka lililokuwa juu ya kitanda huko Erika akiwa pembeni ameuawa kikatili sana. Picha ambayo ilionekana machoni mwa Pamela ilionekana kutisha kupita kawaida. Pamela hakuongea kitu chochote kile. Alibaki akilia huku Edmond akiendelea kuwa pale chini alipokuwa amekaa. Hiyo ndio hali ambayo ilikuwa imetokea. Edmond akampoteza kila mtu katika maisha yake. Watoto wake ambao walikuwa akiwapenda walikuwa wameuawa na mtu ambaye alikuwa akijiita binadamu. Si watoto peke yao ambao walikuwa wameuawa bali hata mke wake mpendwa Uki alikuwa ameuawa kikatili mno. Maisha yake ya mbeleni yakaonekana kujiagiza. Hakuna dalili zozote za uwezo wa kumpata muuaji mbaya alisababisha hayo yote. Polisi wakafika katika nyumba hiyo na kisha kufanya kile ambacho walitakiwa kukifanya. Ikiwepo lile la kupiga picha mwili wa Erika. Hali ilionekana kutisha na kusikitisha kupita kawaida. Waandishi wa habari hawakuchukua muda mrefu wakawa wamekwisha fika katika nyumba hiyo. Matukio hayo mfululizo wa mauaji ambayo ilitokea ndani ya siku tatu ndio mambo yalionekana kumchanganya sana Edmond. Muda mwingi alikuwa akionekana kuwa kama chizi aliongea peke yake kwa kumwangalia alionekana dhahiri kukaribia kuwa chizi. Bwana Msantu ndiye ambaye alikuwa akimfariji katika kipindi hicho cha tabu. Kila alipokuwa akiangalia makaburi ya familia yake ambayo ilikuwa karibu karibu alionekana kumuumiza kupita kawaida. Akili yake katika kipindi hicho ilikuwa ni kufikiria kitu kimoja tu, kumtafuta mtu ambaye aliangamiza familia yake kwa kujitambulisha kwamba alikuwa anaitwa binadamu. Saikolojia ya Edmond ikaonekana kutokuwa sawa jambo ambalo lilimfanya bwana Msatu kumuita mtaalamu wa saikolojia na kuanza kuongea na Edmond huku akijaribu kumweka sawa. Kwa Edmond kila kitu kikaonekana kutokwenda sawa. Japokuwa mwana saikolojia alikuwa amejitahidi sana kwa kiasi kikubwa sana kuirekebisha akili na mawazo ya Edmond lakini hakuonekana kuwa na mafanikio yoyote yale. <sighs> Hali yake bado ni mbaya sana. Mwana saikolojia Alphonse alimwambia bwana Msantu. Ila itakubidi wewe ndiye ushirikiane naye. Unafikiri ukishindwa wewe sisi tutaweza kwe kama wewe mwana saikolojia utashindwa? Ah, uh, bwana Msantu. Nipeni muda zaidi. Inabidi kukaa naye kwa kipindi kirefu sana. Alphonse alimwambia bwana Msantu baba yake na marehemu Uki. Bado muda ulizidi kwenda mbele sana. Hali ya Edmond ikazidi kuwa mbaya sana. Uchizi ndio ambao ulikuwa umemwingia kilini mwake. Mwanzo alianza kuongea peke yake ila mwisho wa siku akaanza kuvua nguo zake na kisha kutembea huku akiwa mtupu ndani ya chumba ambacho alikuwa kikitumia. Bwana Msantu, Bi Husna na Bi Nasra walionekana kuumia kupita kawaida. Hali ambayo aliyokuwa nayo Edmond ikaonekana kuumiza kupita kawaida. Mauaji yale ambayo ilikuwa imetokea katika familia yake tayari yalikuwa yameshaharibu maisha yake. 
hakukuwa na mtu ambaye ruhusiwa kuonana na Edmund kutokana na fujo mbalimbali ambazo alikuwa akizifanya kwa kila mtu ambaye alikuwa akitaka kumuona. Magazeti unaambiwa bado yalikuwa yakiendelea kuandika kila kitu ambacho kilikuwa kikiendelea katika maisha yake. Watu walionekana kukilaani kitendo kile kuliko vitendo vyote ambavyo vilikuwa vimewahi kutokea katika nchi ya Tanzania. Serikali ikatakiwa kufanya juu chini kwa ajili ya kuhakikisha muuaji anapatikana na kupelekwa katika vyombo vya sheria. Wapelelezi walikuwa wakiendelea kufanya kazi usiku na mchana. Lakini hapa kuonekana kuwa na dalili zozote zile ambazo zingewaonyeshea kwamba muuaji alikuwa si fulani. Mwezi wa kwanza ukapita. Mwezi wa pili ukapita. Mwezi wa tatu na wanne lakini hapa kuwa na dalili zozote zile. Huku wapelelezi wakiendelea kufanya upelelezi juu ya kumfahamu mtu ambaye alikuwa amefanya mauaji. Edmond bado alikuwa katika hali ile ile alikuwa chizi kwa kiasi kikubwa sana mawazo juu ya familia yake ndio ambayo yalikuwa yamefanya kuwa katika hali ile. Hali ambayo alikuwa nayo Edmond ilionekana kumshangaza kila mtu. Alikuwa amechanganyikiwa kwa asilimia moja. Kila alipokuwa katika eneo la hospitali ya taifa muhimbili alikuwa kifungwa kamba. Kila alipokuwa kiachiliwa alikuwa kileta fujo huko muda mwingi akilitaja jina la mke wake. Uki pamoja na majina ya watoto wake Eric na Erika. Hali ile ilionekana kutokuamini kwa baadhi ya watu ambao walikuwa wakimfahamu sana Edmund. Edmond alikuwa ni mtu tajiri sana ambaye alikuwa na akili zake timamu lakini kile kitendo cha kupoteza watoto wake pamoja na mke wake kilionekana kumchanganya sana. Maswali mengi yalikuwa kimiminika vichwani mwa watu mbalimbali nchini Tanzania lakini hapa kuwa na mtu ambaye alikuwa na majibu juu ya maswali yale. Bwana Msantu, Binasra na Bihusna walikuwa kifika hospitalini hapo kila siku kwa ajili ya kumwona Edmond ambaye hakuwa hata na nafuu. Akili yake ilikuwa imechanganyikiwa vile vile. Mwili wake ulipungua sana kutokana na kukataa kula kila alipokuwa akiletewa chakula. Hali ambayo aliyokuwa nayo Edmond ndio ambayo ikamfanya bwana Msantu kumwajiri daktari ambaye alikuwa na uzoefu wa magonjwa ya kile binadamu kutoka nchini Kenya, Dr. Oliechi. Edmond akatolewa hospitalini na kisha kwanza kupewa matibabu nyumbani kwake huku akiwa chini ya uangalizi wa daktar Eliechi ambaye muda mwingi sana alikuwa kimtibu huku akimpa baadhi ya dawa. Daktar Eliech alionekana kuwa daktar mzuri sana kwani japo kuwa Edmond alikuwa ni mtu wa fujo lakini alikuwa na utulivu mkubwa sana kila alipokuwa na daktar huyu. Matibabu yalikuwa yakiendelea. Edmond akaanza kulishwa sana vyakula ambavyo vilikuwa na sukari kwa kuamini ya kwamba kungeleta mabadiliko katika mishipa yake yote ambayo ilisababisha hali hiyo. Tiba iliendelea zaidi na zaidi huku Dr. Eliek akitumia hadi dawa nyingine za asili kama magamba ya miti ya memeku ambayo ulikuwa ukipatikana sana nchini Kenya. Magamba ya mti ule kwa kiasi fulani akaanza kuonyesha mabadiliko katika afya ya Edmond. Picha ambazo mara kwa mara alikuwa akionyeshwa na Dr. Oleg zikaanza kuonyesha mabadiliko. Waandishi wa habari hawakuwa nyuma. Mara kwa mara walikuwa kifika mahali hapo na kumjulia hali Edmund huku akitoa taarifa magazetini juu ya afya ambayo alikuwa nayo kijana Edi. Kutokana na kulipwa kiasi kikubwa sana ambacho hakuwahi kulipwa toka anzi kazi. Dr. Ule Mkenya alifanya kazi zaidi ya mara mbili. Baada ya muda wa miezi miwili mingine kukatika, Edmund akaanza kurudiwa na akili zake. Kwa kipindi hiki kidogo akawa na uwezo kumtambua huyu alikuwa nani na alifanya nini kabla ya hapo. Dr. Mkenya yule aliona hiyo kuto kutosha akamwongezea tiba ya magamba ya mti wa memeku zaidi na zaidi. Mwezi mmoja ulipokatika Edmund akafanikiwa kurudi katika hali yake ya kawaida. Alichokifanya bwana Msantu ni kumlipa fedha zaidi yule Dr. Mkenya na kisha kumchukua Edmund na kumpeleka kwa mtu ambaye alikuwa bingwa wa mambo ya saikolojia katika hospitali mwimbili bwana Emmanuel Kehampa Kila siku kazi kubwa ya bwana Kehampa ilikuwa ni kuongea na Edmund na kujitahidi kumrudisha katika hali ambayo alikuwa nayo kabla Hali ile ikaonekana kumsaidia sana kwa ni baada ya wiki mbili Edmund akawa amerudi katika hali yake kama kawaida Ingawa alikuwa kikumbuka sana kuhusiana na mauaji ambayo yalikuwa yametokea lakini kwake hakuonekana kujali sana 
japo kuwa alikuwa akitaka kupata mambo mengi kutoka kwa polisi ambao alikuwa akiangaika kumtafuta muaji. Polisi katika wakati huo akaonekana kuchemka kabisa japo kuwa hawakutaka kueleza ukweli. Dalili za kumpata muuaji wala hazikuonekana kabisa. Walikuwa kijizungusha zungusha huku na kule bila kutoa taarifa ambazo zilikuwa zimeshiba. <sighs> Nini kinaendelea? Mmefikia wapi? Edmond alimuuliza mkuu wa polisi kamanda Idrisa. Ah, uh, bado upelelezi unaendelea. Huo upelelezi utakamilika lini afande? Ah, uh, bado kidogo. Edmond hakutaka kukaa ndani ofisi hiyo alichokifanya mahali hapo ni kutoka nje na kisha kuondoka kuelekea nyumba ndani kwake. Mwili wake ulikuwa kimtetemeka kwa hasira sana. Kitu ambacho alikuwa kikitaka mahali hapo ni kumfahamu muuaji na kisha kumua kwa kifo ambacho kingeja maumivu sana. Edmond akafika nyumbani kwake na kisha kujilaza kwenye kochi. Macho yalikuwa yakiangalia dari tu. Wala hazikupita dakika nyingi mara simu yake kaanza kuita. Alipoangalia kioo cha simu yake mpigaji alikuwa ni Esther, rafiki mkubwa wa marehemu mke wake. Edmund akaipokea ile simu. Upo wapi? Lilikuwa ni swali la kwanza aliloliuliza Esther hata kabla ya salamu. Nipo nyumbani. Unaweza kuja nyumbani sasa hivi? Kuna nini? Polisi wamemjua muuaji. Hapana, wanazingua tu. Njo, kuna vitu nimevihisi. Nimehisi kwamba muuaji atakuwa ni mtu fulani. Maneno yake ndiyo yamenifanya nimuhisi kwamba ni yeye. Esther alimwambia Edmond. Edmond akaonekana kushtuka, akaiweka vizuri simu yake sikioni, huku akionekana kuto kwa mini kile ambacho alikuwa amekisikia. Kwa kipindi hicho alikuwa na kiu kubwa ya kumfahamu muuaji ambaye alikuwa amemsababishia kumbukumbu ambazo zilikuwa na maumivu makali moyoni mwake. <sighs> ni nani huyo Esther? Njo kwanza nyumbani neno binadamu ambalo linatumika linaonekana kunitia wasiwasi sana kumfahamu muuaji. Edmond hakutaka kuchelewa huku akiwa kama mtu ambaye alichanganyikiwa. Akatoka sebleni hapo na kisha kulifuata gari lake na kuondoka nyumbani hapo. Edmond njiani hakutaka kuendesha gari lake kwa mwendo taratibu. Alikuwa akiendesha kwa mwendo kwa kasi sana huku akijiona kuchelewa kufika kinondoni alipokuwa kishi Esther. Mara baada kufika nyumbani hapo kwa haraka sana kateremka na kuanza kufuata mlango kuingia ndani ya nyumba ile na kisha kuanza kugonga. Mlango kafunguliwa na mfanyakazi wa ndani na kuingia ndani. Break ya kwanza ilikuwa ni kwenye kocha akakaa hapo na kuanza kumsubiria Esther ambaye alikuwa bafuni akioga. Edmond alisubiri kwa muda wa dakika kadhaa. Esther katokea mahali hapo ambapo akaanza kuongea mambo mbalimbali huku akimpa pole kwa kila kitu ambacho kilikuwa kimetokea katika maisha yake. Likuepo lile la kuipoteza familia. <sighs> Nomba uniambie tafadhali. Muaji wala simfahamu kabisa. Wewe usemwe na mfahamu wewe. Ndio, ila hisia zangu zinanifanya ni muhisi mpenzi wa zamani wa marehemu wa mke wako. <sighs> huyo ndiye atakayekuwa amefanya hayo yote. Na hisi hivyo. Anaitwa nani huyo? Na anakaa wapi? Anaitwa Rahman, kwa sasa anaishi Afrika ya Kusini. <sighs> Bado unanichanganya Esther. Sasa nitajua vipi kama amehusika. Na nini maana ya neno binadamu ambalo amekuwa kiliandika kila anapofanya mauaji? Hilo neno ndilo hasa linalonifanya nihisi kwamba ni yeye. Kivipi? Binadamu limefanya nini? Ligawanye jina hilo mara mbili. Bado sijakuelewa. Katika kila neno ambalo Esther aliongea mali hapo, Edmond hakuonekana kuelewa kitu chochote kile. Bado akili yake ilikuwa ikichanganyikiwa kupita kawaida. Maneno ambayo aliongea Esther kwa kielekeana kuwa kama mafumbo ambayo alihitaji kufumbuliwa na hatimaye kuambiwa jina la mtu ambaye alikuwa amehusika katika kumsababishia kumbukumbu zenye maumivu moyoni mwake. Mtu mwenye anaitwa Rahman Adam. Rahman Adam. Ndiyo. Hapo alijaribu kuandika kwa kifupi tu. Kwa kuwa jina lake ni Rahman Adam. Yeye yeah, amemwamua kuweka na kusomeka binadamu. Akimaanisha bin Adam. <sighs> eh, 
Esther alimwambia Edmund ambaye alikuwa akimfahamu Adam kuwa mwanaume ambaye alikuwa na mke wake uki hata kabla hajakutana naye Edmund akaonekana kushtuka kupita kawaida neno ambalo aliliongea Esther na kisha kulifafanua likaonekana kuwa sahihi kabisa Hapo hapo bila kutarajia machozi yalianza kumtoka alisimama huko akionekana kuwa na hasira sana Ni yeye Ni yeye huyo huyo Rahman bin Adam Edmond alisema huko akitetemeka kwa hasira Nam Moyo wa Rahman ulikuwa na hasira kupita kawaida hakuonekana kuna furaha kabisa kumuona msichana ambaye alikuwa akimpenda akiolewa na mwanaume mwingine tofauti na yeye miezi ilindele kukatika zaidi na zaidi mwaka wa kwanza ukapita mwaka wa pili mwaka wa tatu mpaka kufikia mwaka wa tano hapo ndipo Rahman alikuwa akitaka kufanya kile ambacho alikuwa amekipanga japokuwa kilikuwa kimepita kipindi kirefu sana lakini bado hasira zake zilikuwa juu ya uki ambaye alimwona kama msaliti kwa wakati huu alikuwa amepanga mipango kabambe sana ambayo aliamini ya kwamba kusingekuwa na mtu yeyote ambaye angepona. Alichokifanya Rahman ni kusafiri tena na kurudi nchini Tanzania kisirisiri na kisha kuonana na kundi jingine la uwaja ambao lilikuwa likijiita Black Mask lililokuwa na makazi yake temeke mikoroshini. Mara baada ya kuonana nao, akapanga nao mipango ya kuwateketeza watoto wake hata kabla ya kumua yeye mwenyewe kutokana na kubobea sana katika kufanya mauaji mbalimbali nchini Tanzania. Kazi ile kwao wala haikuonekana kuwa kubwa. Baada ya siku kadhaa kupita huku malipo makubwa yakiwa yamekwishafanyika. Wakaliandaa lori lao ambalo lilitakiwa kuligonga gari lililokuwa likitumiwa na Eric na Erika kuelekea shuleni. Mwanaume mmoja alikaa maeneo ya Bamaga, njia panda kuelekea ubarozi wa Marekani huku lori lile likiwa limepakiwa kituo cha macho njia panda kuelekea katika ukumbi wa maisha club mara baada ya gari lile kuonekana bamaga simu ikapigwa na hivyo dereva wa lori akajiandaa kuliendesha lori lile ukiachilia mbali vijana hao pia kulikuwa kuna vijana watatu ambao walikuwa wamekaa pamoja na gari lao katika kituo cha General Tales kituo ambacho alipanga gari lile ligongwe na kitu kingine kuendelea dereva wa lori lile ambalo lilikuwa limebeba matofari akaanza kuliendesha loli lile kwa mwendo wa kasi kama gari ambalo lilikosa breki. Akaliendesha zaidi na zaidi mpaka alipokaribia katika kituo cha General. Gari walilokuwa kilitumia Eric na Erika kuelekea shuleni likaonekana mbele yake. Dereva kaongeza kasi zaidi. Kisha akaanza kulifuata gari lile. Dereva kajitahidi kurudisha gari nyuma ili loli lile lisigonge gari lile, lakini kashindikana kutokana na kuwa na gari jingine kwa nyuma. Lori lile likaja na kuligonga lile gari. Huku watu wakishikwa na mshangao, dereva wa lori akafungua mlango na kukimbia. Kwa haraka sana vijana waliokuwa wamelipaki gari lao pale kituoni General, wakasogea karibu na gari lile na kisha kumtoa Eric na kumpakiza garini mwao huko kijifanya kumsaidia. Gari likaondoka mali hapo huku watu wakijua ya kwamba ni wasamalia wema. Kuna kikaratasi bosi alisema nimwekee huyu mtoto mfukoni mwake. Kijana mmoja alisema huku akikitoa kikaratasi kile. Kikaratasi gani tena? Mm, wala sijui, kimeandikwa binadamu. Poa, fanye kama alivyotaka. Hapo hapo huku Erika akirusha mikono yake huku na kule kijana yule akamwekea kile kikaratasi katika mfuko wa shati lile. Walipofika katika hospitali mwembili moja kwa moja Erika akapakiwa ndani ya machela na kisha kuanza kusukuma kuelekea ndani ya hospitali ile. Mpaka Eric anakuja kusafirishwa na kupelekwa nchini India kwa matibabu zaidi. Rahman akaonekana kukasirika. Kwa jinsi alivyojua matibabu makubwa ya India angemfanya Eric kurudiwa na afya yake. Kwa kipindi hiki akataka kuwaua huko huko nchini India. Alichokifanya kasafiri kuelekea nchini India pamoja na vijana wake wanne. Akaanza kupeleleza hospitali ambayo Eric alikuwa amepelekwa na kisha kuanza kufanya mishemishe ya kuumua. Vijana wawili wakajifanya kuwa madaktari ambao mara kwa mara walikuwa kifika hospitali ni pale kwa ajili ya kuangalia njia ambazo wangeweza kuzitumia kufanikisha kile ambacho walitaka kukifanya kwa wakati huo. 
Miezi iliendelea kukatika mpaka pale ambapo aliona kwamba hali ilikuwa shwari kufanya kile ambacho alitakiwa kukifanya. Usiku mmoja huku vijana wake wakiwa wamevalia makoti makubwa na marefu ya kidaktari wakaanza kuingia ndani hospitali ile. Hakukuwa na mtu yeyote ambaye alikuwa na wasiwasi nao kutokana na hospitali ile kuwa kubwa sana hata baadhi ya madaktari hawakuwa wakifamiana. Moja kwa moja wakaanza kuelekea katika chumba ambacho alikuwa amelazwa Eric na kisha kutaka kuingia. Ndani kulikuwa kuna daktari mmoja pamoja na maneswa wili ambao walikuwa kiendelea kumuhudumia Eric ambaye alikuwa amepata nafuu. Wakasubiri mpaka yule daktari na Neswa alipotoka na kisha wao wakaingia ndani. Walichokifanya humo ndani ni kumua Eric kwa kumchoma visu viwili kifuani na kisha kutoka ndani ya chumba kile na kuandika neno lililosomeka binadamu mlangoni. Kila kitu ambacho walikuwa wamekipanga kufanyika kwa mafanikio makubwa. Hapo hapo wakaanza kutoka nje na kisha kumpiga simu Rahman ambaye alikuwa amejiandaa kumpiga simu Edmund. Rahman alipomaliza kuongea na vijana wake na kupewa taarifa ya mauaji ambayo yalikuwa yamefanyika, akaanza kuelekea katika hoteli ile aliyopanga Edmund na Uki na kisha kuelekea mapokezini. Can I help you? Msichana wa mapokezi alimuuliza Rahman. Yeah, you can. I want to make a call to my brother. Where is he? Room number 56. Rahman alijibu. Hapo hapo ile dada wa mapokezi akachukua simu yake na kisha kuanza kupiga simu ya chumba kile alichokitaja Rahman. Alipona simu imeanza kuita tu hapo hapo akamgawia mkonga wa simu ile Rahman. Simu iliendelea kuita zaidi na zaidi na kisha kupokelewa. Eric. Rahman alisema neno hilo na kisha kakata simu. Rahman hakutaka kubaki mahali hapo akaanza kuelekea katika makochi ambayo yalikuwa pembeni na kisha kutulia huku vijana wake ambao walikuwa wamevalia suti wakiwa mahali pale. Haikupita hata dakika moja Edmund akaonekana akianza kushuka ngazi huku akiwa na haraka haraka sana kisha katoka nje. Rahman hakutaka kusubiri alichokifanya yeye na vijana wake ni kuchukua lift na kisha kuelekea katika gorofa namba tano na kisha kuanza kukitafuta chumba hicho ambacho mara baada kukiona wakaingia ndani na kumkuta uki akiwa amekaa kitendani huko akionekana kutokuelewa mume wake aliambiwa nini kwenye simu <laughs> Uki Ilikuwa ni sauti ya Rahman ambayo alimuita Uki Uki alishtuka kupita kawaida Rahman akawashatana kisha kuanza kumwangalia Uki ambaye hakujua amfanye kitu gani mahali hapo Rahman akaanza kuongea maneno ya kumkejeri Uki Uki alionekana kukasirika sana kiasi ambacho kilimfanya kutaka kupigana na Rahman itakuwa Rahman alimwambia Uki na kuendelea Tena nitakuwa kwa mkono wangu mimi mwenyewe kwa kila ambacho ulinifanyia kuku niona mimi sifai kukoa Rahman alimwambia Uki na kisha vijana wake kumfuata na kisha kumshika mkono na kumlaza kitandani Alichokifanya Rahman wakati huo ni kuchukua kisu chake na kisha kuelekea kitandani pale bila kuonekana kuwa hata na chembe ya huruma akaanza kumchoma uki visu mfululizo tumboni mpaka kufa pale pale. Hawakotaka kuendelea kubaki mahali pale, wote wakaondoka na kuelekea katika hoteli ambayo walikuwa wamepanga. Huku Rahmani akiwa ameandika neno lililosomeka binadamu katika mlango wa kuingia ndani ya chumba kile. Kila kitu ambacho kilikuwa kimeendelea kilionekana kumpa amani moyoni mwake. Mara baada siku tatu kupita, akawapigia simu vijana wake nchini Tanzania na kisha kuambia kwamba Inabidi kumua Eric na kisha kuandika maneno yale ya getini. Vijana wale wakafanya kama walivyoambiwa. Siku hiyo hiyo ambayo Edmund alikuwa kirudi nyumbani kwake nao wakawa wamekwisha muua Erika huku akiwa amefunga kamba mlinzi katika kibanda chake. Kazi nzuri. Rahman alisema mara baada ya kupewa taarifa kila kitu kilikuwa kimefanyika na baada ya siku kadhaa kurudi tena Afrika ya Kusini kuendelea na maisha yake kama kawaida huko moyoni akijisikia amani ya kukamilisha kazi yake. Nam, Edmund alionekana kuchanganyikiwa kupita kawaida. Hakuamini kama yule Rahman, mtoto tajiri Adam ndiye aliyekuwa nyuma ya matukio yote ambayo yalikuwa yamehusika katika familia yake. Akauhisi mwili wake ukitetemeka kwa hasira huku kijasho chembamba kikianza kumtoka. Hakutaka kuendelea kubaki mahali hapo. Taarifa ambayo alikuwa amepewa ilionekana kumchanganya kupita kawaida. Akaondoka nyumbani hapo na moja kwa moja akaingia garini na safari kuelekea nyumbani kwa bwana msatu ikaanza. 
Njiani Edmond alionekana kuwa ni kitu kimoja tu ndicho ambacho alikuwa anataka kukifanya katika wakati huo kumua Rahman. Haijalishi mtu huyu angekuwa na kaka katika sehemu gani ya dunia. Kitu ambacho alikuwa akikitamani kwa wakati huo ni kumfuata popote pale na kisha kumua kwa kifo kilichojaa maumivu. Alichukua dakika kadhaa mpaka kufika kwa bwana Msantu ambapo akapiga honi na kisha geti likafunguliwa na kuliingiza gari lake. Moja kwa moja kateremka na kuanza kuelekea ndani nyumba ile. Alipofika mlango Edmund akaingia ndani na kupokea na mfanyakazi wa ndani ambaye alikwenda kumuita bwana Msantu ambaye akafika mahali hapo akiwa na mkewe, Binasra. Wakasalimiana na kisha kutulia kitini huko akianza kuongea mambo mbalimbali mbali, mpaka pale ambapo Edmund akaanza kuongea kile ambacho kilikuwa kimemleta mahali pale. Kila mmoja alionekana kuto kuamini kile ambacho Edmund alikuwa nakisema kwa kipindi kile. Walibaki ukimwangalia kwa mshangao. Ah. Unamaanisha huyu Rahman ni mtoto wa mzee Adam? Bwana Msatu aliuliza huko akionekana kuto kuamini. Ndio. Huyo huyo. Ameniangamizia familia yangu yote. Hakutaka kumwacha mtu yote mikononi mwangu. Ni lazima nimuue. Edmond alisema huku kichwa chake kikichukua nafasi ya kuvuta picha ya marehemu mke wake pamoja na watoto wake ambao walikuwa wameuawa kinyama sana. Sasa anaishi hapa hapa Dar es Salaam kwa sasa hivi. Kwa sababu kimepita kipindi kirefu sijasikia chochote kuhusu yule bwana. Hayupo hapa kwa sasa. Anaishi Afrika Kusini. Kwa hiyo unataka kumfata Afrika Kusini? Ndio. Ndiyo lengo langu kubwa. Ah, Unajua ni mali gani anakaa nchini Afrika Kusini? Hapana sipafahamu. Ila kama nitachukua wiki moja ya kupeleleza zaidi nitajua tu. Edmond alimwambia mzee Msatu. Siku hiyo Edmond hakutaka kukaa sana ndani nyumba hiyo. Alichokifanya ni kutoka nje na kisha kuelekea nyumbani kwake. Swala aliloongea bwana Msatu lilionekana kuwa na maana sana. Alijua fika kwamba Rahman alikuwa nchini Afrika Kusini lakini tatizo lilojitokeza ni kwamba hakujua ni sehemu gani ambayo alikuwa akiishi nchini Afrika Kusini. Kitu cha umuhimu ambacho alikiona kwamba ni lazima akifanye kwa wakati huo ni upeleleze tu. Alihitaji kila jambo ambalo angekwenda kulifanya kwa wakati huo liwe rahisi na wala lisimpe tabu sana. Kila alipofikiria namna ambayo alitakiwa kufanya ili afahamu sehemu alipokuwa kishi Rahman. Jambo hilo likawa gumu. <sighs> Ifanye nini sasa? Au niende nikamuulizie babake. Hapana. Hilo ni jambo gumu. Au niende alafu nianze kumtafuta kila kona. Hapana, Afrika Kusini nayo ni kubwa. Nitasumbuka sana bila mafanikio. Kila kitu ambacho Edmund alikuwa akijiuliza mahali hapo kichwani kwake kilikuwa na majibu ya uhakika. Alibaki akifikiria kwa kipindi fulani na ndipo wazo moja likamjia kichwani mwake. Kitu ambacho alitakiwa kufanya katika wakati huo ni kumtumia mwandishi wa habari yeyote ule. Wazo hilo likaonekana kupita kichwani mwake alichokifanya ni kuanza kuelekea katika ofisi ya gazeti la pekee na kisha kutaka kuonana na mhariri mkuu wa gazeti hilo, bwana Ramadhan. Ramadhani alipotoka nje ofisi ile akaamua kumchukua na kuelekea naye katika mgahawa mmoja uliokuwa pembeni ofisi ile. Ah, kitambo sana Edmund, unaendeleaje? Naendelea vizuri sana. Kidogo naanza kurudi katika hali yangu ya kawaida japokuwa mambo yangu yanakuwa ni magumu sana kusaulika kichoni mwangu. Edmund alimwambia Ramadhani Edmund hakutaka kuingia katika lengo lake moja kwa moja alichokifanya ni kuanza kuongea naye kuhusu mambo mengine huku akijaribu kumteka na kumuingiza ndani ya himaya yake. Stories za hapa na pale zilikuwa zikiendelea kama kawaida huku akiendelea kupata vinywaji vilivyokuwa vimeletwa mezani pale. Uh, kuna kitu nataka ni unisaidie. Kitu gani tena? Nataka unisaidie kumtafuta mtu fulani najua ninyi waandishi wa habari mnakuwa na ufahamu wa mambo mengi sana. Mm -hmm. Mtu gani wewe? Unamkumbuka Rahman Adam? Mm -hmm. Ndio nani huyo? Yule mtoto wa tajiri Adam anayemiliki hivi sima kadhaa vya mafuta. Ah, ya, yeah, namkumbuka. Si yule dogo ambaye alikimbilia Afrika Kusini? Ya, yeah, huyo huyo. Sasa unataka nikusaidie nini hapo? 
jinsi ya kumpata kule Afrika Kusini hivi anaishi sehemu gani? Hmm. Hapo ala sifahamu. Au nikamuuliza Margaret atakuwa akifahamu kwa sababu miezi mingi iliyopita alikuwa ameandika mengi sana kuhusu yeye. Margaret, ndo nani? Ah, mwandishi mwenzangu wa habari. Sawa, kamuuliza ila usiseme kama mimi ndiye ambaye nimekutuma. Si unajua wanawake walivyo. Isije ofisi nzima ikajua bana. Ah, nawajua Olivia usijali kuhusu hilo. Ramadhani aliwambia Edmund. Edmund hakutaka kulaza damu. Hapo apaka uchukua mfuko wa kaki ambao alikuwa nao na kisha kumgea Ramadhan ambaye akaufungua na macho yake kukutana na noti kadhaa za shilingi 1000 kitu ambacho kilikuwa kama hamasa ya kumfanya kufanya kazi ile kwa nguvu. Ah, hapo imetulia. Kwa hiyo nikusubiri au utamuuliza kimya kimya kwa siku kadhaa. Ah, nipe siku ya leo tu nitakufanyia kila kitu. Ramadhan Alimwambia Edmund na kisha kuondoka mali hapo huko akiona furaha kana kwamba alikuwa ameshinda bingo. Edmund akaondoka mali hapo na kisha kuelekea nyumbani kwake. Moyo wake ulikuwa na shauku ya kutaka kufahamu mahali ambapo Rahman alikuwa akiishi Afrika ya Kusini. Usiku wa sanne, Ramadhani akampigia simu na kumwambia mambo mengi kuhusu Rahman. Sasa Rahman anakaa katika jengo la Pretoria mtaa Mandela barabara ile nani karibu kabisa na nyumba anayokaba lozi wa Tanzania nchini humo. Safi sana kuna kingine cha zaidi alichokwambia. Ya, yeah, amesema kwamba kwa sasa kumpata Rahman nyumbani kwake inakuwa ni ngumu sana kwa sababu yeye ni mtu wa starehe sana. Hivyo kumpata kwa urais ni katika kumbi nyingi za starehe hasa nyakati za usiku. Ni kumbi gani ambazo huwa anapenda kwenda? Ah, kuna kumbi moja unaitwa Cambodia ambao upo katika jiji la Cape Town. Sawa, nimekupata. Kuna kingine cha zaidi? Mm, nadhani hakuna. Okay, nashukuru sana ndugu yangu Ramadhani. Nitakupitisha mzigo mwingine kama shukrani kesho asubuhi. Edmond alimwambia Ramadhan na kisha kukata simu. Basi bwana, mpango wa safari ya kuelekea Afrika Kusini ikaanza kufanyika. Kitu ambacho alikuwa kikitaka Edmond katika kipindi hicho ni kumua Rahman kwa mikono yake yeye mwenyewe. Kisasi cha kuwa kwa familia yake. Akaanza kushughulikia kila kitu ambacho kilikuwa kikihitajika na kisha kujiandaa kwa safari hiyo ambayo ilihitajika kufanyika baada ya siku mbili. Alichokifanya mara baada ya kuona kwamba amekamilisha kila kitu, ilikuwa ni kwenda tu nyumbani kwa bwana msatu kwa lengo la kuaga hata kabla hajaianza safari hiyo ambayo aliiona kufanikiwa kwa kiasi kikubwa mno. Ah. Uh, Msio wangu nasafiri naelekea Afrika Kusini. Eh, wamesema anaishi wapi? Anaishi Pretoria. Naita kwenda huko na kumtafuta mpaka pale ambapo nitakamilisha kila kitu ambacho kitatakiwa kufanywa kwa mikono yangu. Edmund alimwambia bwana Msantu. Mara baada ya siku ya safari kufika, Edmund akaanza kuelekea nchini Afrika Kusini huko kichwa chake kwa wakati huo, kikifikiria kufanya kitu kimoja tu mauaji aliona ndege kwenda katika kasi ndogo kitu ambacho alikuwa kikitamani kwa wakati huo ni kufika Afrika Kusini na kisha kukamilisha kile ambacho kilikuwa kimempeleka kule Baada ya masaa matano ndege ikaanza kutua katika uwanja wa ndege wa Nelson Mandela uliokuwa katika jiji kuu la Johannesburg na kisha kuchukua teksi ambayo ilimpeleka mpaka katika hoteli kubwa ya nyota tano iliyokuwa nje kidogo mwa jiji hilo iliyoitwa St Naira mara baada ya kufika katika hoteli hiyo akachukua chumba na kisha kupumzika. Siku hiyo hakutaka kujishughulisha na kitu ambacho kilikuwa kimemleta ndani ya nchi ile. Akapumzika huko akianza kuipanga mipango yake juu ya namna ambavyo angeweza kuanza kazi ile kwa umakini mkubwa sana ambao usingewafanya Tanzania kugundua. Siku hiyo hakulala. Kila wakati Edmund alipokuwa akifikiria kwamba alikuwa kwenye nchi ambayo muuaji wa familia yake alipokuwa ilionekana kumuumiza kupita kawaida. Siku iliyofuata ndiyo siku ambayo akaamua kusafiri mpaka katika jiji la Pretoria, sehemu ambayo Rahman alikuwa akiishi. Kwa sababu alikuwa amempa maelekezo driver taxi akapelekwa mpaka nje nyumba hiyo. Alipoiona akaridhika hivyo kuondoka na kwenda kuchukua chumba kingine katika hoteli nyingine hapo Pretoria. Kila kitu ambacho alikuwa kihitaji kukifanya mahali hapo alijitahidi sana kukifanya kwa makini mno 
hakutaka kuonekana na Rahman kwamba katika kipindi hicho alikuwa nchini Afrika Kusini kwa ani alijua fikia kwamba kama mtu huyo angejua basi hali ingeweza kuwa mbaya zaidi na hivyo kumfanya Rahman kujificha Alibaki chumbani ndani ya hoteli huku wazo moja kwa wakati huo ndilo ambalo lilikuwa likimjia kichwani mwake ni kweli kwamba Edmund alikuwa akitaka kumua Rahman lakini hakujua ni kwa namna gani angeweza kumua mtu huyo kwa wakati huo hakuwa na bunduki wala silaha yoyote ile kama angekosa vitu hivyo basi ingekuwa ni vigumu sana kuweza kumua Rahman akaanza kujiona kuwa na kila sababu ya kuweza kutafuta bunduki kwa wakati huo alichokifanya ni kuanza kutafuta bunduki na aliona kusingekuwa na uwezekano wa kupata bunduki kama asingeweza kukutana na watu ambao wangeweza kumuuzia bunduki hapo ndipo kichwa chake kilipoanza kufikiria upya mpaka pale ambapo alipopata wazo la kwenda katika mtaa wa Uswailini wa Soweto. Imani yake ilimtume kwamba kama angekwenda Soweto, basi ilikuwa ni lazima kupata kile ambacho alikuwa anakihitaji kwa wakati huo. Hakutaka kuendelea kubaki ndani hoteli ile kwa wakati huo. Akatoka ndani na kisha kuanza kuelekea katika mtaa wa Soweto. Mwendo haukuwa masaa mengi akawa amekwisha fika katika mtaa huo na kisha kumlipa driver tax kiasi cha randi kumi ambacho alikuwa kikihitaji. <sighs> Nataka unisaidie kitu. Edmond alimwambia yule dereva. Kitu gani? Nataka kununua bunduki. Nataka kununua bunduki ya kazi gani? Ebu acha swali la kitoto bwana. Nadhani kazi ya bunduki inaifahamu. Naweza kumpata mtu ambaye anaweza kuniuzia bunduki hiyo. Edmond alimuuliza yule dereva. Dereva kujibu kitu chochote kile alibaki kimya huko akianza kufikiria kwa muda fulani. Edmond alitulia kimwangalia tu. Mara baada ya sekunde kadhaa, tabasamu pana likaanza kuonekana usoni mwa dereva yule. Inamaanisha kwamba unataka kumua mtu fulani? Ndio lengo langu hilo. Umekwisha wewe kuua hata siku moja? Hapana. <laughs> Je? Kumtoa mtu damu ushawahi? Hapana. Kwa staili huu utaweza kuwa bro. Kwa hiyo ninaweza kuipata bunduki hiyo na kununua. Ndio, ila unaona kama vile ningekushauri kitu kimoja hivi. Kitu gani? Kwa nini usiwandae watu fulani kwa ajili ya kufanya mauaji hayo? Wewe kuua uwezi? Hapa Afrika Kusini simjui mtu yote zaidi ya huyo ninayetaka kumua. Uko tayari kutoa ajira kwa vijana wa kufanya kazi hiyo? Itakuwa vizuri zaidi. Sawa. Twende ila kabla hatujafika. Nipe randi elfu moja kwanza kama dalali. Dereva yule alimwambia Edmond na bila hiana Edmond akamwagia kiasi kile cha fedha na kisha safari ya kuelekea huko ikaanza. Gari likaingia zaidi katika mitaa ya Soweto. Nyumba zilikuwa zimekacha galabagala, watoto walionekana kuwa wengi wakicheza mitaani. Huku kelele za hapa na pale zikiwa zinasikika kwa juu kila eneo. Watu wa hapo Soweto hawakuonekana kuogopa kitu chochote kile. Wengi walikuwa wamekaa nje huku wakizisafisha bunduki zao na wengine walikuwa navuta bangi pamoja na madawa kulevya hadharani kabisa bila kubugudhiwa na mtu yeyote yule. Mambo mengi ambayo Edmond alikuwa kiaona yalikuwa mageni kwake. Japo kuwa alikuwa ameishi sana katika mtao Soweto wa Tandale lakini kwa kila kitu ambacho alikuwa kikiona katika mtauli wa Soweto kilikuwa ni kigeni machoni pake. Gari likaendelea kwenda zaidi na zaidi mpaka kusimama nje ya nyumba moja ambapo kulikuwa kuna vijana wengi mali hapo. Dereva katelemka na kumtaka Edmond abaki ndani ya gari na kisha kuteremka na kwenda kuongea na kijana mmoja ambaye alikuwa ameshika bunduki. Mara baada kuongea naye kwa muda fulani, akamwangalia Edmond na kisha kuteremka na kuanza kuwafuata. Wote watatu wakaingia ndani na kisha kukaa katika viti vilivyokuwa vimewekwa pale sebleni na kisha kuanza kuongea. Edmond akaeleza dhamira yake ambayo ilikuwa imemleta nchini Afrika Kusini. Vijana zaidi ya watano walikuwa kimsikiliza kwa makini sana mahali pale. Una kesi gani tukufanye kazi yako? <sighs> Sijanyonye nyinyi mnahitaji kesi gani? Una randi 1015 ilo sota tiso kabisa. Nitawapendi kesi chochote cha fedha hasa mara baada kutoka hapa. Sawa, so, tutaifanya kazi yako kwa usalama mkubwa sana na kisha kufanya kila kitu ambacho unahitaji tukifanye. Unataka tumue au tumteke? Msimue. Nataka mumteke na kisha ni unane naye. Sawa. So, unapojua sehemu yote ambayo tutaweza kumpata. 
Ndiyo. Mara nyingi huwa wanapatikana katika ukumbi wa Cambodia jijini Cape Town. Sawa. So, tutakwenda huko. Kila kitu kitakuwa kwenye mipango yote. Kijana yule alimwambia Edmund na kisha kumtaka kuwa pamoja nao katika kipindi ambacho angeenda katika ukumbi ule nyakati za usiku huku akiwa amekwisha weka sawa bunduki zao kwa ajili ya kwenda na kumteka tu Rahman na kisha kumleta mbele ya Edmund. Nam, usiku Edmund alikuwa akimfikiri ya Rahmani tu. Katika kipindi hicho alikuwa na hasira naye kupita kawaida kila wakati alikuwa akitembea tembea ndani ya chumba kile huku akipiga mikono yake kwa hasira. Kwa wakati huo alikuwa akikumbuka mambo mengi sana hasa mauaji ya familia yake ambayo ilikuwa imetokea katika miezi ya nyuma iliyopita. Hakukua akikitaka kitu chochote kutoka kwa Rahman zaidi uhai wake tu. Rahman ndiye ambaye alikuwa amemsababishia kumbukumbu nyingi zenye kuumiza. Hakutaka kumwacha hai mtu huyo. Alikuwa radhi kutumia kila kitu alichokuwa nacho mpaka kuhakikisha ya kwamba anamuua tena kwa mkono wake yeye mwenyewe kwa kutumia aina ya kifo ambacho kingemfanya kujiona ya kwamba anakufa. Sanne kamili simu ya mezani ndani ya chumba chake ilianza kuita. Kwa haraka sana akaifuata na kisha kuipokea na kuanza kuongea na mtu ambaye alikuwa akimhitaji sehemu ya mapokezi. Hakutaka kuchelewa, tayari alijua fike kwamba mtu huyo alikuwa ni dereva ambaye alikuwa ameonekana kwamba msaada mkubwa sana kwake katika harakati zote za kumpata Rahman. Basi Kijana Edmund akaanza kuvaa nguo zake na kisha kutoka nje chumba kile. Akashuka ngazi mpaka sehemu ya mapokezi. Hisia zake zilikuwa kweli kabisa. Alikuwa ni dereva teksi ambaye akahitaji amfuate mpaka nje hoteli ile. Na macho yake kutua kwa vijana ambao walikuwa wamevaa suti nyeusi. Vijana ambao walikuwa tayari kufanya kile ambacho alikuwa amewaagiza. Akaanza kuongea nao na kisha kumwambia ingie ndani ya gari. Kwaani katika kipindi hicho ndicho ambacho walikuwa wakitaka kuondoka na kuelekea Cape Town. Kuelekea Cape Town bwana kwa ajili ya kumteka Rahmani tu. Hapo ndipo safari ilipoanza rasmi. Kwa sababu wakati huo ulikuwa ni wa usiku na gari ambalo walikuwa lilikuwa na uwezo mkubwa wa kutembea kwa mwendo wa kasi. Walijikuta wakitumia masaa mawili mpaka kuingia katika jiji la Cape Town. Hawakuwa na muda wa kupoteza mali hapo. Walichokifanya ni kuanza kuelekea katika ukumbi wa starehe wa Cambodia ambao ulipatikana katikati ya jiji hilo na kisha kulipia kiingilio. Hakukuwa na mlinzi yeyote ambaye alikuwa na wasiwasi nao. Kwao walionekana kuwa watu wazuri ambao hawakuwa na uwezo wa kufanya fujo zozote kutokana na suti ambazo walikuwa wamezivaa. Wakaingia mpaka ndani. Watu walikuwa wamejazana kupita kawaida huku wakiwa wamegawanyika katika makundi mawili. Kuna wale ambao walikuwa wakicheza kila aina ya muziki ambao ulikuwa ukipigwa lakini pia kuna wale ambao walikuwa wamekaa katika makochi huku wakiwa wamezungukwa na wasichana ambao walikuwa wamevaa nusu uchi na bia za kila aina tena zile zilizokuwa za gharama ziko mezani. Ukiachilia ukumbi huo wa muziki katika mlango mwingine ambao ulikuwa ukiingia ukumbini ukitokea katika ukumbi wa kasino mmoja kwa moja kila mwanamke ambaye alikuwa ndani ya kasino hiyo alikuwa kama alivyozaliwa. Wengine walikuwa wakicheza muziki huku wakizionyesha nyeti zao kwa wanaume mbalimbali ambao kazi yao ilikuwa ni kuwatunza fedha kwa kila walichokuwa nakiona. Ukiachana na hao, pia kulikuwa kuna sehemu ambayo ilikuwa na michezo mbalimbali ya kamari. Watu walikuwa wakiwekeana madau makubwa sana. Kila mtu ambaye alikuwa akiliwa katika kipindi hicho alikuwa ni mpole kama zilivyokuwa kasino nyingine kama Las Vegas ya jijini Dar es Salaam ndivyo ilivyokuwa kasino hiyo. Wanawake walikuwa wakicheza utupu huku kukiwa hakuna kiti hata kimoja katika ukumbi huo. Edmundi akaanza kupitisha macho yake kwa watu ambao walikuwa wamekaa katika makochi huku lengo lake likiwa ni kumtafuta Rahman lakini mtu huyo hakuonekana kitu ambacho kiliwafanya kuingilia mlango ule na kisha kutokea katika ukumbi wa kasino. Wakaanza kuyapitisha macho yao huku na kule na kisha kumona Rahman akimtunza fedha msichana ambaye muda mwingi alikuwa akimuonyeshe nyeti zake. Moja kwa moja Edmund akamnyesha kidole Rahman na hivyo vijana wale wakaanza kumfuata na kisha kumchukua huku akiwa amemuonyeshea bunduki kisirisiri. Uwepo wa bunduki zake ndizo zilizoonekana kumtia wasiwasi Rahman na kumfanya kutulia. Akatolewa nje ukumbi ule huku kukiwa hakuna hata mtu mmoja ambaye alikuwa akifahamu kile kilichokuwa kikiendelea. Wakampakiza ndani ya gari 
Muda wote Rahmani alikuwa akiuliza maswali lakini hapakuwa na mtu yeyote ambaye alimjibu maswali yale. Na hata kupewa nafasi ya kukutanisha macho yake na Edmond. Tumpeleke wapi mtu wako? Barini. Safari ya kuelekea baharini ikaanza. Kwa wakati huo, vijana wale walikuwa wakifanya kila kitu ambacho Edmond alikuwa akiwaambia kufanya. Kiasi cha fedha ambacho alikuwa amekitoa kilikuwa ni kikubwa sana. Alihitaji kuheshimiwa. Wala hawakuchukua muda mrefu wakawa wamekwishafika ufukweni. Kingine boss. Hatuwezi kupata mtumbu. Ah, kuna mitumbu mwingi hapa. Bwana tuchukue mmoja. Kijana mmoja alisema na kisha kuanza kufuata mtumbu yule ambao akamkuta mwenyewe akiwa amejilaza mtumbuini alichokifanya mali hapo ni kuongea naye na kisha kumwazima mtumbu yule kwa kiasi cha randi 500. Kingine boss. Kuna kamba. Hilo sio tatizo. Sawa. Kuna chuma chochote kizito. Nafikiri kitakuwa garini. Chuma cha tailis kinafaa. Kinafaa sana. Edmund aliwaambia vijana wake hapo hapo kijana yule akaelekea garini na kuvileta vile vitu vyote kisha kuvipakiza kwenye mtumbwi na safari ya kuelekea kwenye kina kirefu baharini kule kaanza. Tayari Rahman alionekana kushiko na wasiwasi zaidi. Watu wale wakaonekana kuwa si watu salama machoni pake. Alikuwa akiongea maneno mengi ya kuomba msamaha na kuahidi ya kwamba kuwapa kiasi kikubwa cha fedha kama wangemwacha lakini hapakuwa na mtu aliyemsikiliza. Baada ya kufika umbali wa mita elfu moja, wakasimamisha ule mtumbwi na kuanza kumwangalia Edmond. Alichokifanya Edmond ni kwanza kumwangalia Rahman usoni mwake huku tayari machozi yakitirika mashuvu ni mwa Edmond. <sighs> Unanikumbuka? Edmond alimuuliza Rahman ambaye alibaki akimwangalia Edmond usoni. Hapana, ila hauna ugeni machoni mwangu bro. Unamkumbuka Eric? Unamkumbuka Erika? Hapana. Na vipi kuhusu uki? Unamkumbuka? Edmond aliuliza swali ambalo likamfanya Rahman kumkumbuka Edmond. Rahman akawinamisha uso wake chini, akaanza kulia kama mtoto mdogo jambo ambalo likawafanya hata wale vijana kumshangaa. Hawakuelewa ni kitu gani ambacho kilikuwa kimetokea katika maisha ya watu hao wawili zaidi ya wao kuifanya kazi ambayo bosi wao alikuwa amewaelekeza tu. Ndombo nisamee kwa kila nilichokufanyia bro. Umechelewa mno Rahman. Umechelewa sana. Lazima nikuwe. Nitakuwa kwa kifo kilichojaa maumivu. Kifo ambacho utakuwa ukijua kwamba unakwenda kufa. Edmond alimwambia Rahman na kisha kuwataka vijana wale kumfunga kamba pamoja na ile chuma kizito itakapokupiga risasi za mguni na kukutupa barini kamwe hautoweza kuogelea kwa jinsi ambavyo chuma kilivyokuwa kizito kamwe hautoweza kuja juu utabaki chini ya maji hautoweza tena kurudi juu mbaya zaidi hata mwili wako hautoonekana milele kwani utakuwa chakula cha samaki wa humu barini Edmond alimwambia Rahman huku akiwa amemnyoshea bunduki katika kipindi chote ambacho Edmond alipokuwa akiongea maneno yale moyo wake ulikuwa ukimuuma kupita kawaida. Alikuwa akifikiria familia yake tu. Aliwakumbuka watoto wake, Eric na Erika, ambao walikuwa wameuawa kinyama na Rahman. Kila alipokuwa akifikiria hayo, hakuna sababu ya kumsamea Rahman. Bado Rahman alikuwa akiendelea kuomba msamaha. Lakini Edmond hakuonekana kumuelewa. Machozi yalikuwa yakitirika mashavuni mwake. Kadiri alivyokuwa kimwangalia Rahman na ndivyo ambavyo kumbukumbu za familia yake zilivyokuwa zikizidi kummeminika kichwani mwake. Rahman alikuwa amepiga magoti huku vijana wote mahali pale wakiwa kimya wakimwangalia. Ulisikika mrio wa risasi mali hapo. Rahman alikuwa kilalamika kwa maumivu ya mguu wake. Risasi ilikuwa mipenya katika mguu wake wa kushoto. Risasi nyingine kasikika. Rahman akaushika mguu wake wa kulia huku akilia kama mtoto. Hakuwa na nguvu za kusimama miguu yote ilikuwa imepigwa risasi kilio chake kwa wakati huo kilikuwa ni kikubwa kupita kawaida alilia sana lakini kilio kile hakikuonekana kumsaidia kwa kitu chochote kile Edmond akawaambia vijana wale wambebe na kumtosa baharini 
huku chuma kizito cha taili kikiwa shingoni mwake. Ninakuwa kifo cha kukutesa. Utazama majini, utakosa pumzi kwa sekunde kadhaa. Utatapa tapa, lakini hautoweza kuibuka juu. Alisema Rahman huko kitoa tabasamu lililoonesha ni kwa jinsi gani alikuwa na maumivu moyoni. Naomba nisamee, naomba nisamee Dimondi. Nitaanza vipi kukusamea? Umemaliza familia yangu. Umenisababishia mobile kiri sitokupata. Unashanga kuona nimekupata? Uliandika binadamu. Kwa kuona kwamba nifsinge kugundua. Umekwisha Rahman. Ninakumaliza. Kwa kuwa kifo chenye mateso ndani yake. Mwili wako utakuwa chakula cha samaki. Mtupeni barini. Alimalizia Edmond Rahman akatoswa majini. Alijitahidi kutapa tapa ndani ya maji lakini hakusaidia. Chuma kile kilizidi kumzamisha chini. Hicho ndicho kilichokuwa kifo kilichojaa maumivu. Alikuwa akifa taratibu huko akijiona. Macho yake yakajagiza. Ndani ya dakika moja Rahman akafa ndani ya maji na kisha Edmund na vijana wale kuondoka mahali hapo. Edmund hakutaka kukaa sana nchini Afrika Kusini alichokifanya ni kuongezea fedha zaidi vijana wale na kisha kurudi nchini Tanzania na kuandaa sherehe kubwa ya kufurahia kifo cha Rahman bila wahudhuriaji kujua walikuwa kisherekea nini. <sighs> Nilimpata na kumua. Edmund alimwambia bwana Msatu na mkewe Binasra Safi sana. Bwana Msanto alimsifia. Huo ndio ulikuwa mwisho wa kila kitu. Ingawa Edmond alifanikiwa kumua Rahman bila mwili wake kuonekana lakini bado kumbukumbu zenye kuumiza ziliendelea kuwa moyoni mwake. Baada ya mwaka mmoja kupita Edmond ilibidi amoe Esther huku hesabu kubwa ikiwa ni kumkumbuka uki katika kila wakati ambao atakuwa akimwangalia Esther mbaye alikuwa ni rafiki mkubwa wa marehemu mke wake. Biashara zake ziliendelea kama kawaida. Hakukuwa na pingamizi chochote kile. Ulinzi mkubwa kawekwa na kitengo cha ulinzi cha Ultimate Security nyumbani kwake. Edmond hakutakiwa kuguswa na wabaya kwa fedha ambazo alikuwa akizingiza katika kipindi hicho kupitia biashara zake mbalimbali ziliingizia serikali kiasi kikubwa cha fedha. Maisha yaliendelea zaidi na zaidi. Mwaka ukakatika na kufanikiwa kupata mtoto mmoja ambaye alimpatia jina la baraka. Jina ambalo lilikuwa kama kumbukumbu ya rafiki yake Baraka Kiombo ambaye aliwahi kusoma naye mkoani Shinyanga katika kipindi alichokuwa kidato cha pili Na huu ndio mwisho wa simulizi hii niliyokusimulia anaitwa Anko J. Napatikana Instagram Anko J.